。第一章天降绣球，瞧一瞧，看一看嘞，包子，新鲜出炉的包子。几位大爷，别站在外面，进来玩玩嘛。繁华的街道上，商铺鳞次栉比，小摊摆满了道路两旁，吆喝声此起彼伏，人来人往，好不热闹。城内一处偏僻的陋巷中，几名乞丐无精打采的靠在墙上。正午的太阳太毒，坐在外面乞讨，屁股会被烫熟。等到再过一个时辰，天气凉上一些，他们才会出去讨饭。巷子最里面横躺着一个人，那是一个年轻人，面色苍白，身着素色衣袍，躺在那里一动不动，已有数个时辰。乞丐们时而瞥一眼巷子里面，随口闲聊，啧啧，不知道是什么人下手这么狠。那些人下手是重了点，但这书生的身子骨也太弱了，不抗揍，都躺了几个时辰了，也不知道能不能挺过来。他明天要是还醒不过来，这条巷子就不能待了。免得到时候被官府查到，做了别人的替罪羊。不知道从何处传来的嘈杂声音一直在冲击着唐宁的耳膜，听不清内容，让人心烦意乱。他想要堵住耳朵，却发现自己做不到。他的意识无比的清晰，却控制不了自己的身体，哪怕只是动动手指或是睁开眼睛，身体各处隐隐传来的痛感，让他变得更加清醒。一些记忆开始清晰的在脑海中浮现。两个小时之前，他刚刚完成了两篇毕业论文的答辩，顺利的拿到了西北某所高校的双硕士学位。在这之前，为了修改论文，他已经两天两夜没合过眼了。从学校离开，赶回从小长大的孤儿院时，他终于忍不了疲累，在公交上睡着了。一觉醒来，就是现在。外面环境嘈杂，身体酸痛，睁不开眼。难道他睡着的时候发生了车祸？唐宁只能想到这一个可能。他有些庆幸，又有些害怕。庆幸的是他还有意识，起码命是保住了。怕的是自己变成植物人。老院长离开之后，他在这个世界上就没有亲人了。不知道医院会怎么对待一个联系不上任何家属和朋友的植物人。他开始努力地控制自己的身体，拼命地睁开眼睛。一道小小的身影从巷口走进来，那是一个小乞丐，衣服破烂，打满补丁，却不像其他乞丐一样污秽，乱糟糟的头发下面，一双眸子清澈有神。小乞丐走到巷子最深处，看了一眼躺在地上的身影，脚步顿了顿，从他身旁绕过去，在他身旁的墙角蹲下，听着那些乞丐的议论，小乞丐的目光望向了躺在地上的年轻人，那人的手指动了动，似乎是口渴，短时间之内舔了数次嘴唇。小乞丐忽然站起来，向巷子外面走去。唐宁依然不能控制他的身体，眼皮也还重若万钧，但他已经能够动动手指，舔一舔干涩的嘴唇。身边忽然传来轻微的脚步声，似乎是有人走近了。那人在他身边停下，没过多久，便有清凉的液体滑进了他的喉咙。如果说唐宁的嘴唇是干裂的土地，那么这一丝凉意就是久旱的甘霖。唐宁惊喜地发现，他可以控制自己的身体了。他艰难地睁开眼睛，沙哑着声音：“护士，我。”他的声音戛然而止，因为他看到的不是穿着护士服的白衣天使，他看到的是一张脏兮兮的小脸。大概十一二岁，不变男女，头发也乱糟糟的，唯有一双大眼睛炯炯有神。对方的手里拿着一片荷叶，折起来做成容器，容器里面有水。刚才应该就是用这个喂他的。这里也不是医院，他更不是躺在病床上，他躺在一条巷子里。不远处几个衣衫褴褛的乞丐靠在墙上，正用古怪的眼神望着他。小乞丐见他醒了，便默默地退回墙角，不再看他。咕咕咕，唐宁首先需要弄清楚的，不是他在什么地方，也不是他是怎么来到这里的。是他怎么才能填饱他的肚子？他饿得连站起来的力气都没有了。小乞丐从怀里掏出一个纸包，打开，里面有一个凉了的包子。咕咕咕，唐宁盯着那只包子。小乞丐将包子凑到嘴边，咕咕咕，唐宁还盯着那只包子。小乞丐看了看他，脏兮兮的小脸上露出犹豫之色，想了好一会儿，将那只包子分成两半，递了一半过来。唐宁没有犹豫的将那半只包子塞进嘴里，大口吞下。白菜馅的。小乞丐将剩下的半只包子凑到嘴边，耳边再次传来声音：咕咕咕。这次唐宁没有看小乞丐。小乞丐手里的包子已经凑到了嘴边，却没有咬下去。过了一会儿，另外半只包子被递过来，唐宁没有接。小乞丐将那半只包子放在了荷叶上，站起身，走出了巷子。唐宁看着巷外，努力的将那道背影记在心里。许久，他拿起那半只白菜馅的包子，塞进嘴里，大口的吞咽下去。包子很大，馅很足，一个包子下肚，他终于恢复了几分力气。他把手伸进口袋，准备掏出手机，没有口袋，更没有手机。他低下头，终于意识到什么地方不对了。他的衣服，他的鞋子，他的。他的手，他的脸上露出难以置信之色，伸手摸了摸他的脸，有些茫然的左右四顾，向不远处的一汪雨后水洼走去。水面之上映出一张陌生至极的脸。唐宁站在巷子口，再往前两步就是人来人往的街道。他面露迷茫，伸出双手低头看了看，到现在还不能接受这个现实，不能接受他的身体、他的样貌、他所处的这个世界。他只不过是在公交车上睡了一觉啊！身边人来人往，全都是古人装扮。他迈步出去，绕着街道走了一圈，没有发现摄像机之类的东西。没有一点现代科技的痕迹，让他看到一辆汽车、一台空调，哪怕是一辆三轮车也好，没有什么都没有，别说三轮车了，连自行车都没有。如果不是他的身体，他或许还会有一丝希望。可看着这明显小了一号的双手，左手上那道前几天不小心划伤的痕迹也消失得无影无踪。他23岁硕士毕业，现在这具身体顶多
。硕士时期，除本专业之外，还拿下了汉语言文学硕士的学位。闲暇时间也看小说，传统的、网络的。对于这种情形，再也熟悉不过。这如果不是梦的话，他可能大概也许是穿越了。就在昨天，他刚刚看完了一本名为《逍遥小书生》的历史穿越小说，里面的主角就是在图书馆睡了一觉之后穿越的，和他的情形有些相似。不同的是，那个名叫李毅的家伙穿越的时候，脑子里面有一座图书馆。凭借海量的现代知识，在异世界裂土封王，最后和一群妻妾过上了没羞没臊的生活。其他类型的穿越小说，他也看过一些。别人穿越了，都有戒指、系统、图书馆。在白胡子老爷爷的指导下，踏上一条逆天的绝世强者之路。他什么都没有，他连自己是谁、家住哪里都不知道。穿越者混成这个样子，除了还不能接受穿越的现实之外，他还有些伤心。他浑浑噩噩的走在街上，没有系统，没有金手指就算了，好歹让他知道自己是谁。家在哪里？这是什么地方？下一顿还能不能吃到白菜馅的包子？腹中饥饿难耐，心中郁闷透顶。唐宁忍不住抬头竖起中指，怒骂道：“贼老天，要不要这么？”一团黑影在他的眼前迅速放大。砰！街边一处两层小楼之上，俏丽女子看着街上应声而倒的年轻人，霎时怔住。他捂住脸，喃喃道：“完了，手滑了。”阁楼之上开始有人匆匆下来。街道上，人群中，一名年轻男子看着倒在地上的人影，高声道：“快，快把绣球给我抢回来！”唐宁躺在地上。脑海嗡鸣一片，有湿润的东西沿着额头流下来。他怀里抱着一个大红的球状物，实心的。他不敢再骂贼老天了，他怕下一次天上掉下来的不是石头，是刀子。他抱紧了怀里的东西，这是凶器，这是证物，自己都被砸出血了，怎么也得赔点钱吧？有了钱，他要买包子，买十个，他还要还给那个小乞丐一个包子，不，还十个，一百个。身边传来杂乱的脚步声，那些人在抢他怀里的证物。唐宁蜷起身子，将那东西紧紧的抱在怀里，咬紧牙关，死也不松手。一群王八蛋，自己都这样了，他们还要抢走凶器，销毁证物，他们还是人吗？开始有拳头落在他的身上，然后是脚。他小时候在孤儿院，没少受这样的欺负，仍然死死的抱着那只凶器。这不是凶器，这是证物，是包子，一百个。住手！快住手！有凌厉的声音响起。唐宁睁开眼睛，看到几名穿着古装剧中官差衣服的人快步走过来。这是他最后能看到的画面了。第二章，失魂姑爷。这都过了好几个时辰了，姑爷怎么还没有醒来？哎，真可怜。唐姑娘本来是想要砸那个姓董的。不小心才砸错了路过的姑爷，什么路过啊？我当时在楼上看得清清楚楚，姑爷都倒在地上了，还紧紧的抱着绣球，任凭那些人对他拳打脚踢，死也不松手。姑爷一定很喜欢小姐，不愿意小姐嫁给姓董的，不愿意小姐跳进火坑才那么做的。那是当然，林州城里喜欢小姐的人都能从这里排到城门口了。中府几名丫鬟下人聚在院子里，小声的交谈，时而看一眼某处房门，稍远一些的地方，一名面相中正的中年男子站在廊下，看着身旁的清丽女子，微怒道：“抛绣球招亲这么大的事情，你怎么能如此自作主张？”清丽女子笑了笑，说道：“嫁谁不是嫁，总比一直被人纠缠着好。可你也不能。”中年男子张了张嘴，却是没有再说出什么，最终长叹口气：“是爹对不起你。”女子扬起脸，再次露出笑容，说道：“爹，没事的，女儿现在是有夫之妇，懂刺史以后不会再用此事来为难你了。这门亲事我不同意。”中年男子脸上浮现出一丝坚定，咬咬牙，说道：“爹虽然不如姓董的，但大小也是个县令，吃的是朝廷俸禄，他不敢太过分。”他的话还没有说完，有丫鬟跑过来，慌慌张张的说道：“老爷。”小姐，姑爷醒了，姑爷醒了。唐宁睁开眼睛的时候，头上还隐隐作痛，意识也有些模糊。完了，坐过站了。他猛地从床上坐起来，砰！额头上再次传来剧痛。他捂着额头，看着对面一个同样捂着额头、对他怒目而视的绿裙女子，正在原地。古色古香的房间，房间里面一群古装扮相和衣着的人，不是梦。那个救了他小乞丐，那只白菜馅的包子，这一个陌生的古代事件，都不是梦。我东西呢？他像是想起了什么，开始左右四顾，看到呢，凶器还被他紧紧的抱在怀里时。才松了一口气，还好证物没丢，他现在才有时间仔细的打量砸他的东西。这是一个球状物，外面裹有红色的丝绸，里面里面是实心的。他捏了捏，很硬，也很重，很有可能是石头。幸亏外面还有一层丝绸，要不然他就不是被砸晕这么简单了。他抱着凶器，正想要质问刚才是谁砸的他，一名少女跑过来，高兴的说道：“姑爷，你醒了，别和我套近乎，我不认识你们。”唐宁摆了摆手，我告诉你们，人证物证俱在。等等，你刚才叫我什么？姑爷啊！少女看着他。笑嘻嘻的说道：“姑爷接了小姐的绣球，就是钟家的姑爷了。我们都看到了，姑爷为了不让小姐嫁给姓董的，抱着绣球，死都不松手呢。你等一下。”唐宁的脑子有点乱，他需要捋一捋。小姐抛绣球，姑爷，他接住了什么钟家小姐抛的绣球，变成了钟家姑爷。可是唐宁低头看了看手里的东西，这玩意是个绣球，有给绣球里塞石头的吗？而且那是抛吗？那是砸。更何况谁知道那位钟家小姐长什么样子？万一是个体重超过两百斤、美得不明显的奇女子，嫁不出去才玩这种抛绣球招亲的把戏，专骗老实人。就他这体格，也招架不住啊！唐宁还是觉得让他们赔些钱来的划算。在他愣神的功
，一袭古装，有一种华夏传统美人的气质，就像是后世影视剧中的古装美人从电视里走出来，站在他面前一样，甚至让他产生了一种很不真实的感觉。可是这和他没有什么关系啊，和他成亲的又不是他，是那位从未见过的钟家小姐。她长得再好看也没有用，非亲非故的，凭什么听她的？唐宁还是觉得让他们赔钱比较好。他重新开口道：“那个，你们砸了我！”清丽女子看着他，轻声问道：“相公，你觉得呢？”唐宁有些懵。现实和他想象的落差有点大，他好不容易平复心情，看着那女子问道：“你就是钟家小姐？”清丽女子闻言，表情反倒有些茫然：“你你不认识我？”唐宁的确不认识。说实话，别说钟家小姐，他连自己都不认识。那女子看着他，有些疑惑，又有些讶异：“那那你为何会出现在绣楼下？为何会抱着绣球不松手？”唐宁当然要抱着绣球不松手，那可是凶器，是正午。他要是松手了，下午连白菜馅的包子都没得吃。他还指望着凶手赔钱呢。至于他为什么会出现在绣楼下，他怎么知道这个鬼地方好好的走在大街上也会被人砸？他还想问别人。他就是在公交上睡了一觉，为什么会睡到这里？看到唐宁脸上的茫然之色，清丽女子似乎是想到了什么，俏脸上闪过一丝惊慌，试探问道：“你你知道你自己叫什么吗？”“我当然知道。”唐宁抱着绣球说道：“我叫。”他脸上的表情怔住，他好像真的不知道现在的这具身体叫什么名字。是什么身份？加在什么地方？瞎说的话会不会被当作是鬼上身活埋了？唐宁挠了挠脑袋，目露茫然。我我叫什么来着？清丽女子的表情难以置信。人群之中，绿裙女子面色瞬间苍白，跑出房间，大声道：“大夫，快叫大夫！”房间之中，一名白发老者捋了捋胡须，说道：“钟小姐，唐姑娘，这位公子应该是脑部受了重创，导致失去了记忆，忘记了前尘往事，也就是所谓的失魂症。”清丽女子表情茫然，有些不知所措。她身旁的绿裙女子急忙问道：“大夫。”他还有救吗？老者摇了摇头，说道：“老夫只是在古籍上见过有关失魂症的记载，还是第一次遇到，只能先帮他开一些安神养气的方子，希望会有些作用。至于他什么时候能想起来，或许是明天，或许是永远，这就要看他的造化了。”绿裙女子靠在椅子上，面色更加苍白。唐宁坐在床边，有一种碰瓷的感觉，这让他心里产生了一些愧疚。但他总不能告诉他们，他是从另一个世界穿越过来的，只不过没有得到老天的眷顾，不给他系统和金手指就算了，连记忆都没有给他。那样的话。就不是失魂症，而是失心疯了。在他身旁，一名十五六岁的少女用同情的目光看着他，说道：“姑爷，你以前一定很喜欢很喜欢小姐，你忘了吗？在街上的时候，你抢过绣球，死死的抱在怀里，那些人怎么打你，你都不松手的。”身旁有人立刻帮腔：“是啊，姑爷，你一定不希望小姐嫁给那个姓董的禽兽吧？姑爷，你快想起来吧。”唐宁怀里还抱着绣球，看着床边众人感动的样子，甚至有几名少女都流下了眼泪。他擦了擦眼睛，说的跟真的一样，他自己差点都信了。他看了看那位钟小姐，虽然她的确很漂亮。一点都不输于后世的所谓古装女神，在气质上还要胜上好几筹。如果有这样一位妻子，可她要想办法回去啊！她不可能一辈子都待在这个地方。她还没有谈过恋爱，还没有娶过媳妇，还没有，好像有什么地方不太对的样子。不过这不重要了。唐宁站起身，走到那位钟小姐的身边，说道：“这位姑娘，我我真的不认识你，你们砸伤了我，随便赔个十两银子，我马上就走，保证以后不会纠缠你。”不行，那位钟姑娘还没开口，她身旁的绿裙女子便直接站了起来，斩钉截铁的说道：“她唐幺幺一人做事一人当。”绣球里面的石头是他缝的，绣球也是他砸的。眼前这家伙现在失忆了，像是个白痴一样。出去要是出了什么事情，岂不是他的罪过？唐宁瞪大眼睛，心到十两银子虽然在任何朝代都不少，但他们刚才给那个大夫的银锭，怕是就有好几两了。再看看这房间的装扮，肯定也是大富之家。自己都这么惨了，居然连十两银子都不给他。人证物证俱在，他抱紧怀里的绣球，肃然说道：“我告诉你，今天这事儿没十两银子过不去，不给我就去县衙鸣冤。”唐宁注意到，在他说出这句话之后，他们的表情都有些奇怪。难道是被自己吓到了？谁要去县衙鸣冤？有浑厚的声音从门外传来，一位中年男子从外面走进来，看着唐宁，问道：“你要鸣冤？”唐宁坚定地点了点头。中年男子看着他，问道：“你有何冤屈？”唐宁试探着问道：“你是？”中年男子淡淡道：“我就是本县县令。”没想到这件事情居然连县令都惊动了。唐宁还是不想把事情闹大，打算和钟家先试着私了。他看向清丽女子，清丽女子回头看了看中年男子，微微摇头：“爹。”唐宁看了看他。又看了看那自称是县令的男子，张了张嘴，难以置信道：“爹，还不用这么早改口。”中年男子瞥了他一眼，对身后的两名衙差挥了挥手：“姑爷受了伤，先带他回房休息。”第三章狗血剧情。唐宁没想到自己的便宜岳父居然是县令，这一下不管是人证还是物证都没用了。即便他还没有搞清楚这是个什么地方，但自古民不与官斗，初来乍到的他不敢冒这个险。坐在房间里冷静下来之后，他才想明白一件事情：刚才真的是太冲动了，他还真不能走。先不说那位钟姑娘的事情，在这个世界，她就像是真的失忆一样，不知道自己是谁，家住何处，这到底是什么朝代，什么地方？最起码在搞清楚这些事情之前，她不能走，这是最稳妥也是最安全的选择
，看起来萌萌的。唐宁刚才在房间里见到过。后世这样年纪的女孩子，大概还在读中学。唐宁看着她，露出一个和善的笑容，问道：“小姑娘，你叫什么名字？”她觉得这一刻的自己像极了诱惑无知少女的坏叔叔。可是没办法，眼前的少女是她能最快接触到的，让她了解这个世界以及身边事物的人了。姑爷叫我晴儿就好了。”少女声音柔柔的说道。唐宁坐在房间里的方桌旁，面带微笑的对她招了招手，说道：“晴儿啊，你过来，我有些问题想要问你。”片刻之后，少女站起身，说道：“姑爷。”小姐那边还有事情，我先过去了。去吧。唐宁点了点头。时间很短，他从晴儿这里了解到的东西很有限，但他对所处的这个世界起码有了一点最基础的认识。他现在所处的地方叫做灵州城，灵州州城又由永安县城和义安县城组成。他的便宜岳父就是永安县县令。灵州隶属于陈国，唐宁也不知道这个陈国是历史上的哪个陈国，估计小丫鬟自己对于历史也是懵懵懂懂的。这个他以后可以慢慢了解，不用着急。他从晴儿口中了解更多的是关于钟家。以及刚才那位钟小姐的事情。按理说，这位便宜岳父是一县之令，妥妥的一把手。但奈何永安县不是偏远的郊县，而是地处灵州州城，上面还有灵州刺史等一大堆官员，能够将他压得死死的。这也是钟小姐今日抛绣球招亲的原因。故事说起来，其实很狗血。灵州刺史家的公子看中了这位钟姑娘，多方施压，胳膊拧不过大腿。县令斗不过刺史，那刺史公子在灵州恶名远扬，是一个不折不扣的纨绔。钟小姐宁愿抛绣球招亲，也不愿委身于他。奈何那位刺史公子早就派人守在了绣楼下，还赶走了围观群众。只有他不明真相的闯了进去，于是，于是他就出现在这里了。难怪今天那些人拼了命的抢他的绣球，守了这么久的桃子被别人摘了，谁心里都不舒服。这么狗血的剧情，哪怕是唐宁知道的那位名叫荣小荣的以写狗血剧情著称的网文作者，也不敢这么写。可他偏偏就是发生了。房门口传来脚步声音，有人敲了敲门，随后就有两道身影走了进来，一位就是他如今名义上的妻子。钟意很好听的名字，她身旁是一位绿裙女子，年纪看起来和她差不多大，颜值也不分上下，气质却迥然不同。钟意属于古典美人，看上去给人一种温婉大方的感觉。这位绿裙女子看上去让人头疼，头疼是真的头疼。刚才从晴儿口中得知，给绣球里塞石头的主意就是她出的，绣球也是她亲手砸下去的。如果她没有砸那一下，唐宁现在大概还浑浑噩噩的走在街上，不知道她是谁，不知道她在哪，像一个无家可归的乞丐，而不是像现在这样。坐在宽敞舒服的房间里，有一个貌美如花的妻子，有一个做县令的岳父，所以唐宁应该谢谢他。唐幺幺，眼前的女子有一个很妖的名字，也是到目前为止唐宁听了就头疼的名字。巧合的是，她居然和自己同姓。钟意走到她的身边，轻声问道：“你还是什么都没有想起来吗？”唐宁摇了摇头。钟意脸上浮现出一丝忧虑，连自己叫什么也忘记了吗？唐宁想了想，说道：“总要有个称呼的，就先叫我唐宁吧，总觉得这个名字莫名的熟悉。”唐幺幺咬了咬牙。心中暗啐一声，连随便取个名字都要随他的姓，这是打算赖上他了吗？随后他就有些泄气，或是他自己闯出来的。至少在他的记忆恢复之前，他要对他负责到底。唐宁，终于重复了两遍这个名字，微微点头。唐宁看着他，忽然问道：“这里有没有什么书籍？我想看些书，或许能找回一些记忆。”终于想了想，点头道：“你随我来。”中府很大，终于带着他穿过了两条长廊，三个月亮门，才来到了一处房间门口。唐宁很怀疑，一个县令是怎么买下这么大的宅子的？在他的记忆中，无论什么朝代。县令的工资好像都不是很高，穷的揭不开锅的也有。自己的便宜岳父该不会是个贪官吧？钟意看着他说道：“这里是我的书房，想要看什么书，你自己去找吧。”谢谢。唐宁点了点头，迈步走进去。钟意没有和他一起进去，绿裙女子拉着他走远了一些，看着他问道：“你真的要嫁给这个来历不明的人啊？”钟意微微一笑，说道：“嫁给谁也比嫁给那个人要好。”不行。唐幺幺皱起眉头看着他说道：“你以前说过，你要嫁的人一定要是才高八斗的大才子，这件事情是我惹出来的。”我有责任帮你解决。唐宁听不到院子里面两女的对话，他的注意力全在这处书房。书房空间虽然不大，但布置的却极为精致，三面墙都摆满了书架，书架上是各种书籍，涉及经史、词赋、书画。桌上有一本书是翻开的，唐宁扫了一眼，上面的字迹娟秀，应该是钟意做的读书笔记。唐宁没有再看，也没有乱动他桌上的东西，径直走到一排摆满史书的书架旁，他抽出一本翻开，字迹当然不是他熟知的简体字。好在也不是什么鬼画符，是很中正的楷体，说明他穿越的朝代不算太远，也不大可能穿越到了什么乱七八糟的年代。唐宁没有系统的学习过繁体字，但奇怪的是，这本书他看起来毫无障碍，对于书上的字体也格外的熟悉。他只能将之归结于这具身体之中某种不可磨灭的记忆。熟悉的字体，熟悉的夏商周，让他的心中亲切感倍增。春秋战国、秦汉三国、魏晋南北朝、隋唐五代又十国、赵宋王朝，朝代名字倒是对上了。可是细看历史事件，唐宁就有点懵了。不对啊！秦朝居然存在了五十年，多出了好几十年。他记得大唐存在了近三百年，这里只剩一百多年，另外的一百五十年是被狗吃了吗？这些史书所记载的历史大事件，他熟悉的不少
。夜已深，唐宁躺在床上，辗转反侧。他看了一天的史书，又不得不接受了一个现实：这不是他所熟知的那个世界。茫茫的历史长河中，他熟悉的东西有很多，但不熟悉的更多。真要用熟知的历史去一一对应，他绝对会疯掉。这算是架空世界还是平行世界？他不知道。除此之外，他还发现了另一件堪称神奇的事情：他的记忆出了一些差错。穿越过来之后，他没有得到这具身体原有的记忆，自己原本的记忆更是被剥离出来。剥离的意思是，他可以轻易的回忆起一些事情，包括他两岁的时候尿床，三岁的时候摔了一跤，四岁的时候被送到孤儿院，包括在他记忆中早已模糊和忘却的已是父母的脸庞，一切都是那么的清晰。他可以随意的翻阅自己二十几年的记忆，精确到分，精确到秒，像一个旁观者一样，心念一动，便有清晰的画面在他的脑海中浮现，绝对的高清无码。不过，对于一个单身二十三年的骨灰级单身狗来说，有没有码？区别也不大了。他躺在床上，翻阅着自己的记忆，尤其是四岁之前，父母还健在的时候，这是他在孤儿院待着的这些年里最期盼，也是最缺少的东西。他看着每一帧画面，直到意识开始模糊。姑爷，姑爷，姑爷，起床了！姑爷，快起来！今天早上要和小姐去给老爷夫人请安。昨天晚上不知道什么时候才睡着。唐宁眼皮重若万钧，耳边传来晴儿清脆的声音，他翻了个身，含糊道：“别闹，让我再睡一会儿，再不起就晚了。”姑爷，姑爷，名叫晴儿的丫鬟推了推他的身体，唐宁不为所动。小丫鬟撅着嘴跑出去，大声道：“小姐，姑爷早上硬不起来。”第四章棘手案件。小姐，姑爷早上硬不起来。晴儿正是少女声音最为尖利清脆的年纪。唐宁觉得她喊的这几嗓子，整个中府都能听见。唐宁其实拥有良好的作息习惯，只是初到这个世界，一切都还不是那么适应。昨天又失眠到后半夜，早上起床的时候眼睛都睁不开。被晴儿这么喊了几嗓子之后，他就睡意全无了。早上硬不起床和早上硬不起来可是两种不同的概念。这是人格上的侮辱，任何一个男人都不能忍受，忍不了也得忍。他总不能亲自去向晴儿证明这个。他飞快的起床，又用极快的速度洗漱完毕，才和钟毅一起去见名义上的岳父岳母。老丈人昨天就见过了，丈母娘还是第一次见。唐宁居然有一种新媳妇见公婆的感觉。便宜岳父面相威严，岳母却相反，给人一种很温婉的感觉。见了他，唐宁才知道钟毅身上的那种气质是从哪里来的。至于钟毅，他名义上的妻子，就像是一汪碧水，古井无波，对他既不热情，又不过分疏离。唐宁对此并不在意，他们是真正意义上的两个世界的人。他现在想的不是如何和他培养感情、融洽夫妻关系，而是怎么回去。他开始翻阅他能看到的所有书籍，试图从中找到一丝蛛丝马迹。他每天从中意的书房里搬走大量的书籍，第二天再还回去，顺便又借来新的。他把自己关在房里，整天看书，除了吃饭、睡觉、上厕所，从不出门。于是，在钟家的下人的心里，这位新姑爷的形象也逐渐的从模糊到清晰。这是一个真正的书呆子，他们从来没有见过这么呆的书呆子。小姐长得这么漂亮，又是林州城远近闻名的才女，哪里不比那一堆书好看了？唐幺幺站在院子里，看了看紧闭的房门，转头问道：“她这半个月一直都是这样吗？”钟毅点了点头，说道：“我书房里的书，她已经全都看完了。”唐幺幺抓了抓头发，忽然看着钟毅，压低声音道：“像这样死读书的书呆子，应该很难考中吧？你认识的那些才子里面，也没有这样的。”“是的，一定是的。”不等钟毅回答，唐幺幺便自我安慰说道：“一般来说，这种只知道读死书的书呆子，反倒不会有什么好前程。”也不算是他耽误了他，这样安慰自己，他心里能好受一些。晴儿看了看房间里面，一脸敬佩的说道：“也不是啊，姑爷以前一定也这么努力读书，如果没有失意，说不定以后能中状元呢。”唐幺幺闻言，脸色一白，感觉胸口仿佛中了一箭。这么说，他有可能耽误了一个未来的状元。他揉了揉眉心，又问道：“他这些天还有什么奇怪的地方？”晴儿想了想，说道：“姑爷有时候会莫名其妙的发笑，有时候又愁眉苦脸的，还经常自言自语。对了，姑爷每天还会出门和一群乞丐聊天。”唐幺幺脸色发白，这何止是被他砸出了失魂症。分明还有失心疯。房间之内，唐宁站起身，长长的叹了口气。他上辈子到底是造了什么孽？老天才会和他开这么大一个玩笑？他不过是在公交车上睡了一觉，就莫名其妙的到了这里。他以为哪天早上睡醒了，就会再莫名其妙的回去。事实证明，他想多了。半个月的时间，他心中最后的那一丝希望也近乎被消磨殆尽。他不是一个容易放弃的人，但面对穿越这种玄奇诡异的事情，还是免不了的绝望和无力。既来之，则安之。或许以后会有什么办法也说不定。目前，他只能选择好好的活下去。可是问题又来了。科举不会，经商没本钱。仔细想想，他好像也没有一两项能够拿得出手的手艺。走出中府大门，下一顿吃什么都是问题。好像也只有在这里混日子、吃软饭，才能勉强维持得了生活的样子。至于他脑海中属于前世的那些记忆，除了闲时间翻出来几部看过的电影消磨时间，似乎也没有什么作用。他推门走出去，此时距离午饭还有一段时间。出了中府，在街上转了一圈，花了小半个时辰的时间，这才又回到了中府。他每天都会去那天醒过来的巷子，不是要找关于他身份的信息，而是找那个小乞丐。如果不是那个小乞丐，不是那一盆水，那一个白菜馅的包子，他现在怕是已经第二次穿越了。不过从那天以后，他就没有再见过他。他问过那条巷子的乞
那天他们也是第一次见到那个小乞丐。唐宁叹了口气，虽然他只给了他一盆水、一个包子，但那对他来说却是救命之恩。晴儿走到房间外面，大喊道：“姑爷，吃饭了！”少女的清脆动听，唐宁却有些过敏，听到就会起鸡皮疙瘩。中府的姑爷是个书呆子，而且早上硬不起来。每每想到中府的下人看他的眼神，唐宁就想把晴儿按在床上，屁股打肿。虽然他和钟义是名义上的夫妻，但也只是名义上而已。唐宁有一座自己的小院子，钟义也有自己的房间，两人从来都是分房而睡。这更坐实了第二个猜测。唐宁很清楚，他只是一个挡箭牌，两人没有举行过婚礼，但婚书是有的。老丈人是县令，以唐宁的名字为他办一个身份证明，再顺便去衙门登记结婚，只是两句话的事情。他对此没有什么好抱怨的，各取所需而已。钟家需要他这位姑爷来堵住那位刺史大人的嘴。他刚来这个世界，也需要一段时间来适应。如果不是这位便宜岳父帮他把包括身份证明的一些事情办妥，他怕是连三天都活不下去。从钟义身上就可以看出，钟家的家教很好，吃饭的时候一般也是食不言，寝不语。唐宁都是默默吃饭，等到钟义吃完的时候，和他一起离席，然后各回各屋。今日饭间，老丈人似乎有些心不在焉，好几次筷子送到嘴边就停下，筷子上夹的菜掉了也没有发现。在他对面的妇人终于忍不住看着他问道：“老爷，是不是董刺史又为难你了？”钟明礼没有承认，也没有否认，说道：“这两天有一个案子比较棘手，若是处理不好，怕是董刺史又会趁机发难。”似乎是想到一件事情，他忽然放下筷子，看着唐宁说道：“衙门里的书办病了，明日不能到堂，你明天若是无事。”便过来替他记录一堂案情吧。来到中府半个月之后，唐宁被抓了第一次壮丁。衙门里的一名书办病了，唐宁要做的事情是在明天升堂的时候暂代他的位置。晚饭之后，钟义拿了一些卷宗过来，放在他房间的桌上，轻声说道：“这是以前的一些案情卷宗，你先看看，明天仿着写便行了。”唐宁翻开一册卷宗看了看，发现他要做的也不是什么技术活，就是记录一些关键的证词和案情进展，只要会写字就没有太大的问题。好在他虽然没有继承这具身体的记忆，但是在读书写字上却像是天生就会一样。他只能将之归结为这具身体的某种肌肉记忆。放下卷宗之后，钟义并没有离开，思忖片刻，目光再次望向他，说道：“谢谢你。”唐宁偏过头看着他，嗯，若不是你，我就不得不嫁给董刺史的公子。钟义看着他，想了想，又道：“很抱歉让你受了这样的伤。等你恢复了记忆，若是想要离开，我会让爹爹放你走的。”他说完就离开了房间。唐宁走过去，将房门关上，脸上浮现出一丝笑意。这位钟姑娘倒也还不错。永安县衙，啪！钟县令一拍金堂木，大声道：“升堂！”威武，两边的衙役手持水火棍，急促而又有韵律的敲击着地面。大堂之上立刻升起了几分紧迫感。钟县令再次出声：“带人犯！”唐宁坐在县衙大堂左侧偏后的一个不起眼角落，心道：“原来电视剧里演的那些，居然是真的。”他从来没有想过有一天他会以这样的身份坐在古代审案的公堂上。人犯很快就被带了上来。唐宁的任务是记录下审案过程。按理说是不能分神的，不过他并不着急。老天爷虽然没有给他一个逆天的系统或是金手指，但也真的没有吝啬到一点技能都不给他。他身上发生的那些变化，作用可不只是从记忆中找出几部看过的电影无聊的时候解闷，只要是他亲眼看到、亲耳听到的，都能牢牢的记在脑海中。这不仅仅是过目不忘，这是人肉摄像机，绝对的杜比环绕，高清无码。公堂的角落里，唐宁想着别的事情，正中间的主位之上，钟明礼面色威严，看着下方跪着的一道人影，沉声问道：“人犯徐杰，你可知罪？”第五章：雷霆破案。虽然类似于《少年包青天》《大宋提刑官》《名侦探狄仁杰》《施工奇案》此类的探案剧，唐宁前世看过不少，但亲身经历电视剧中的剧情，两辈子都是第一次。这是一件人命案子，古往今来涉及到人命的案子都是不得了的大案，而且在这件案子上，自己的便宜岳父遇到了麻烦。唐宁昨天晚上就看完了所有的卷宗，案情其实并不复杂，也没有多么的曲折离奇。死者是城外一个小有家产的员外，一个月前。被发现死在了自己的家中。经过了捕快们多日的排查走访，最终嫌疑被锁定在死去赵员外的女婿身上。赵员外膝下无子，和王妻只有一女。赵员外若是死了，家产自然要被女儿女婿继承。按照常理来说，赵员外的女婿，这位叫做徐杰的男子，有足够的杀人动机。但问题是，赵员外死的那天晚上，徐杰有完美的不在场证明。他那天晚上在和朋友喝酒，很晚才回去。案件查到这里，按照以往的惯例，只要对那徐杰严刑逼供一番，以这个时代的刑讯手段，除非是心智极奸之辈，若赵员外真是他杀的。用不了多久，人犯便会忍不住招供，这也正是他那位便宜岳父的麻烦所在。自从他因为嫁女儿的事情得罪了灵州刺史之后，对方就是他为眼中钉、肉中刺，就等着抓他的把柄。这件案子是在永安县发生的，涉及到人命大案，刺史大人严令永县县令限期破案，这无可厚非。同时，朝廷这两年整治酷吏，严令禁止地方县衙滥用重刑，屈打成招，已经发现绝不轻饶。因此，在审判重案大案的时候，是会有地方百姓站在堂外观摩的，一旦动用重刑。众目睽睽之下，违反朝廷禁令，灵州刺史便有了足够的理由动他。但若是不用刑，找不到证据，犯人是肯定不会招的。辖下出了人命案
提笔开始记录。公堂之上，钟明礼脸色阴沉无比，看着堂下的男子，问道：“徐姐，你说你那天晚上在和朋友喝酒，当夜除了你们二人之外，可还有其他人证？”那男子跪在堂上，面露苦涩，高声道：“回大人，那日小人在王两家喝酒，身边除了王二之外，就再也没有其他人了。”钟明礼看着跪在徐杰身旁的另一人，问道：“王二，徐杰说上月十五的晚上，你们二人在你家中饮酒，他直到子时才离开，可有此事？”不等王二回答，他便再次提高了声音，说道：“你想好再说。人命大，包庇人犯，按同罪论处。”跪在地上的王二身体哆嗦一下，看了身旁的徐杰一眼，颤声道：“回大人，小人所言句句属实，还望大人明察。”好，那你告诉本官，你们那天喝的是什么酒？下酒的是什么菜？喝的是自家酿的米酒，下酒的是二两猪头肉。角落里，唐宁看着跪在堂下的二人。微微摇了摇头，他昨天已经通宵看过所有卷宗了。老丈人的这个问题已经问了无数次，但这徐王二人显然事先串供过，根本问不出什么来。又或者，这徐杰根本就是被冤枉的。如果是这样，这件案子可就更棘手了。他放下笔，揉了揉肚子，感觉有些饿。这都审了快一个时辰，案情一点进展都没有，饭点都过了。他不揉还好，这一揉，肚子顿时又发出一阵咕噜噜的声音。案情本就进入瓶颈，县令大人面沉如水，其他人也战战兢兢。不敢发出一点声音，唐宁肚子叫的声响就格外明显。钟明礼的目光望向角落和唐宁的眸子对上。自从经历过上次极致的饥饿之后，唐宁就变得特别怕饿，他有些担心岳父大人再这么拖下去，会不会连下午饭都错过？案情再次陷入僵局，钟明礼心中本就烦闷，早上不知道吃坏了什么东西，腹中也是一阵翻江倒海。看了看唐宁，说道：“本官出去一会儿，刚才有什么地方没有记录，你现在可以再问他们二人。”说完，便捂着肚子匆匆离开。唐宁随时可以回放记忆，并没有什么要问的，但还是拿了纸笔从角落里走出来。两边站着的衙役看着走出来的唐宁，脸上露出古怪之色。钟县令家里的这位书呆子姑爷，他们都有所耳闻，传言他为人死板，只知道死读书，整日把自己关在房里，对钟小姐那样的美人也视而不见。又有传言，钟家姑爷之所以对钟小姐如此冷落，是因为早上硬不起来。唐宁一手拿着一本记录用的册子，一手拿笔，走到了徐杰的身前。上个月十五，你在王两家喝酒？他翻开册子问道。是，小人当晚和王二喝酒，子时才离开。徐杰点头道：“喝的什么酒？吃的什么菜？”喝的王两家酿的米酒，下酒的是二两猪头肉。唐宁拿着纸笔记录，周围的衙役百无聊赖。这一番问答，他们已经听了无数次了。唐宁看着徐杰，继续问道：“猪头肉好吃吗？”徐杰正了正，再次点头：“好，好吃。”哪里买的？唐宁又问：“东向的正途户，正途户卖肉价钱公道吗？”公公道。正途户平时有没有七行八式？没，没有。正途户有个外号叫正关西，你知道吗？不知道。正途户知道你杀了赵员外吗？不知。徐杰下意识的便要回答，冷不防惊出了一身冷汗。立刻道：“大人，小人没有杀人，别紧张，先擦擦汗。我就是随便问问。”唐宁笑了笑，合上册子。他转身走了两步，又忽然回头问道：“对了，那天是十五，你从王两家离开的时候，月亮一定很圆，外面一定很亮吧？”徐杰刚松了口气，闻言先是一怔，随后便立刻点头道：“是的，小人记得很清楚，那天晚上的月亮很大很圆，外面很亮。”你在撒谎！唐宁语气忽然一转，指着他，厉声说道：“上个月的十五明明是阴天，你从哪里看到又大又圆的月亮？”年轻淑丽的脸色由淡然变得冷厉。徐杰当场怔住，唐宁看着徐杰，声音再次提高：“你为什么要撒谎？说你那天晚上到底在干什么？赵员外是不是你杀的？”徐杰身体一颤，再次惊出冷汗，急忙改口道：“大人，是小人记错了，小人那天晚上喝醉了，记不太清楚，现在才想起来，那天晚上没有月亮。”唐宁蹲下身子，看着他的眼睛，说道：“刚才我只是随便说说，其实那天晚上真有月亮。”徐杰一个哆嗦，连额头上也渗出冷汗，再次改口道：“大人，小人那天晚上喝醉了，不记得有没有月亮。”陈词含糊。反反复复，吞吞吐吐，一定有所隐瞒。你在心虚什么？笑，小人没有心虚，没有心虚，你抖什么？流什么汗？看你神色如此憔悴，这些天没少梦到赵员外吧？没。徐杰汗如雨下，嘴唇颤动，说不出话。唐宁语气陡然一转，大喝道：“老实交代，你那天晚上到底在干什么？”他这一声大喝，便是连公堂上的衙役都吓了一跳。徐杰更是肝胆剧烈，惊慌道：“大人，小人，小人那天晚上真的在王两家，还敢狡辩？”唐宁打断了他的话，猛地挥手。我不是问你杀赵员外那个晚上，我是问你杀他之前那个晚上，杀他之前那个晚上我。我刚才的话破绽百出，年轻书吏咄咄逼人。徐杰额头汗如雨下，心中几近崩溃，呼吸急促，急忙解释。他解释到一半，身体忽然一颤，声音戛然而止。钟明礼从茅房回来，身体是畅快了，心中却依然烦闷。若是今日此案没有结果，董刺史那边还不知道会如何为难他。他重新坐回主位，才发现公堂一片安静。他看着下方的唐宁，疑惑道：“怎么不问了？”唐宁回过头。微微拱了拱手，说道：“大人，我问完了。”哗啦，他话音刚落，原本沉寂的公堂之上忽然爆发出滔天的哗然。一名衙役看了看瘫软在地的人犯，用肩膀碰了碰身旁的同
，外面已经近乎沸腾的围观百姓就知道自己刚才没有听错，这件折腾了他们近一个月的案子，在钟家姑爷三言两语间就这么破了。这还是钟家那个书呆子姑爷吗？他的目光望向了站在堂中的那位年轻人，堂上堂下所有的目光都不由得望了过去。唐宁站在堂上，长舒了一口气，案子破了，他应该可以回去吃饭了吧？第六章印象改观，为了整治酷吏，减少冤假错案，朝廷不久前下过命令。严禁地方官府动用重刑，对犯人屈打成招，已经发现严惩不贷。不过这也不是绝对的，若是证据确凿，或是案情的结果已经十分明显，人犯还迟迟不肯认罪，那么就可酌情对待朝廷的这道禁令。刚才那徐杰在情急之下，无意中承认了杀害赵员外的事实，公堂之上的捕快衙役和堂外的百姓都听得清清楚楚，根本无法抵赖。他自知事情已经败露，起初还负隅顽抗，在经过了两道刑罚之后，便承受不住，将一切全都招了。他因为觊觎岳父家的财产。很久之前就起了谋财害命的心思，于上个月月圆之夜害了岳父赵员外。在这之前，他已经和好友王二串通好，令王二在公堂上做伪证，制造不在场证明，导致案情陷入僵局长达一月。此外，他还供认出了凶器的藏匿地点，两名捕快根据他招供的线索，顺利的找到了那把柴刀。至此，赵员外被害一案彻底水落石出。钟家那位新姑爷在公堂上的表现，也深深的刻在了县衙衙役和围观百姓的心里。中府就在县衙隔壁，钟家的下人自然是第一时间得知了这个消息。姑爷在他们心中的印象首次发生了改变。这哪里是只知道死读书的书呆子，三言两语就破了连自家老爷都破不了的案子？姑爷明明是聪明人中的聪明人，只不过是早上硬不起来而已。唐宁还不知道这些事情，他只知道他现在名义上还是钟家的姑爷，钟家的麻烦就是他的麻烦。便宜岳父要是出了什么事情，他也没办法继续过安稳日子。还有最重要的一点，他真的很饿，他怀疑自己上次真是被饿出了阴影，导致饥饿这种感觉。在他的身上，每次都会放大无数倍。他再也不想体会那种挨饿的感觉了。钟明礼看了看已经吃了两碗饭，正在盛第三碗的唐宁，轻咳一声，夹了一只鸡腿放在他的碗里，说道：“慢点吃，不够了，让厨房再做就是。”够了，谢谢岳父。唐宁有些受宠若惊，虽然他也觉得他这个鸡腿加的应该，但有着冷面阎王之称的钟大人亲自给他夹菜，这半个月来可是头一次。何止唐宁，就连坐在两旁的钟义和那妇人都多看了他们两眼。钟明礼却像是没看到两人的异样，放下碗。看着唐宁，忽然问道：“上个月十五，到底是晴天还是阴天？”唐宁拿下嘴里的鸡腿，说道：“不知道。”“那你为何？”“瞎说的。”“上个月十五，到底是晴天还是阴天？”唐宁不知道，但他觉得徐杰应该也不知道。不仅如此，徐杰应该也还没有看过周星驰主演的《算死草》。钟明礼轻咳一声，看着他说道：“今天多亏你了。”唐宁谦虚道：“应该的。”赵员外遇害的案子还没有结案，钟明礼吃完饭就又匆匆的离开。唐宁啃完了自己应得的那只鸡腿，钟义和他一起起身。两人一同走回去的路上，钟义好几次欲言又止，但直到唐宁回房，他都没有开口。他刚刚走到自己的书房，晴儿就一脸高兴地跑过来。小丫鬟脸上的表情满是激动，跑到他的身边，迫不及待地说道：“小姐，小姐，姑爷好厉害，好厉害！刚才老爷审案的时候，我在外面躲着听，连老爷都没有办法。姑爷一下子就让那个坏人认罪了，谁说姑爷是书呆子了？”钟义怔了怔，看着晴儿说道：“你慢点说，今天公堂上……”到底发生了什么事情？唐宁又一次从那个巷口出来，还是没有遇到那个小乞丐。那个在他最危险、最无助的时候出现在他的世界里，给了他一捧清水、一个包子的小乞丐。因为身世原因，唐宁前世见过，也遭受过很多恶，所以他更加珍惜那些得来不易的善。只可惜，那个小乞丐出现在他的人生中，将他从深渊中拉出来之后，就再也没有出现过。这条巷子是附近乞丐的聚集之地。他站在巷口，悠悠地叹了口气。在他身后，一个老乞丐靠在墙上，几名顽童围在他的身边。我跟你们说啊。在距离灵州城五百里外的仙山上，住着一群神仙，他们能御剑飞行，呼风唤雨，逐电追风，无所不能。唐宁一口气没有叹完，又生生的憋了回去。什么东西？御剑飞行，呼风唤雨，逐电追风。灵州城外五百里有仙山，没听说过呀？莫非他穿越的不是古代世界，而是仙侠世界？可是他这些天差不多快把中义书房里的书看完了，也没看到哪本书上写着灵州城外五百里外有仙山，仙山上住着一群呼风唤雨的神仙。作为接受过21世纪高等教育的青年，要时刻牢记社会主义核心价值观，封建迷信不能不能信个屁，他都穿越了，还有什么不能信的？虽然这种概率十分渺茫，但是万一呢？那就是他回去的机会，唯一的机会了。唐宁这些日子对于回去本来已经近乎绝望，此刻就像是溺水的人抓住了最后一根救命稻草。他当然不会傻到在大街上随便拦住一个人，就问灵州城外有没有仙山。要是真没有，他就会被当成是疯子。这种问题，他只要用一个小故事，就能从晴儿的嘴里套出来。他看了老乞丐一眼，快步向中府的方向走去。老乞丐身旁几名孩童早就听得两眼放光，呼吸急促。便在这时，老乞丐的声音戛然而止，脸上露出笑容，问道：“想知道怎么拜在神仙门下，学得仙家术法吗？”“想。”孩童们异口同声。“想的话，一人一文钱。”老夫就继续。中府唐幺幺看着中义，忍不住
。钟毅摇了摇头，他对此其实也有怀疑，但通过这些天的接触，他平日里偶尔说出来的一些奇怪的话以及奇怪的举动，早就让他打消了这个想法。唐幺幺看着他，问道：“可他今天，今天比钟伯父还要……这也正是钟毅疑惑的。他已经听秦儿仔细的讲述了今日公堂上的经过。他先是用寻常的询问来打消犯人的警惕，而后又出其不意，让其自乱阵脚。”最后的结论更是点睛之笔，让那人犯在不知不觉间就中了他言语的圈套，间接承认了犯下的人命案子。这个过程对于犯人心理的把控达到了一个极其细微的程度，这一点连做了十几年县令的父亲都无法做到。但是一个患了失魂症的人，唐幺幺看到他的表情，有些期待的问道：“怎么样？你是不是也觉得他是装傻的？”一旁的晴儿想了想，说道：“唐姑娘，姑爷只是失去了记忆，又不是变傻了。聪明人就算是失去了记忆，也还是聪明人。”唐幺幺觉得胸口又中了一箭。唐宁从外面走进来。看到坐在院中的三人，对钟毅微微点头示意，然后对晴儿招了招手，说道：“晴儿，你过来一下，我有件事情要问你。”晴儿小跑过去，不一会儿又小跑回来。唐幺幺急忙问道：“他问你什么了？”钟毅的目光也望向他，姑爷，姑爷刚才问我，林州城五百里外有没有仙山，山上有没有御剑飞行的神仙？完了，他不仅有失魂症，还有失心疯。唐幺幺一脸惨白，捂着胸口，无力的靠在钟毅的肩上。林州城某条巷口，几名妇人抱起自家孩子，另外几名汉子。对靠在墙上的一名老乞丐拳打脚踢，老东西，下次在骗小孩子的钱打死你！第七章神医问药。唐宁很失望，他回去的最后一丝希望也破灭了。什么仙山，什么神仙，什么呼风唤雨，什么竹电追风，假的，都是假的。封建迷信害人不浅，连受过高等教育的他都不能免俗。唐宁在心中暗自羞愧。天气炎热，唐宁躺在床上，迷迷糊糊的想着这些，眼皮渐沉。他做了一个梦，梦见林州城外五百里外有仙山，山上有呼风唤雨的神仙。他历尽艰险，拜入山门。洗得仙术，撕裂时空，穿越未来，终于又回到了原先的世界。然后他不知道怎么的，就看到了晴儿的脸。晴儿摇着他的肩膀，急忙道：“姑爷，姑爷，别睡了。”唐宁有午睡的习惯，中午小睡一会儿，才能保证有足够的精力去应对繁重的课业。晴儿见他没有醒来，便向外面跑去，大声道：“小姐，小姐，姑！”唐宁瞬间清醒，飞快地跳下床，从后面捂住了他的嘴。早上硬不起来，已经够耻辱了。要是他中午也硬不起来的消息，从晴儿口中再次被传出去，他以后就没脸见人了。嗯，晴儿被他捂着嘴，只能发出含糊不清的声音，瞪大眼睛，无辜的看着他。唐宁放开手，他才深吸了几口气，说道：“姑爷，唐姑娘请了一位神医，你快过去看看吧。”唐幺幺对他的身体很关心，这半个月来，请了不少大夫来中府，试图治好他的失魂症。当然，这只是因为他觉得自己的失忆是他造成的。事实上，唐宁没有饿死街头，还要好好的感谢这位唐姑娘。如果不是他那天的惊天一砸，他哪能每天有吃有喝，有大宅子住，还有一个漂亮的娘子？虽然只能看不能动，这让他更加感觉自己是个恩将仇报的碰瓷狗。他决定今天和他好好谈谈，打消他对于这件事情的愧疚感，也免得他总是找大夫来折腾自己。他走进钱塘的时候，钟毅陪在唐幺幺身边，见他进来，走过来轻声说道：“孙老的医术十分精湛，在整个林州都很有名。你的病情，或许他老人家会有什么办法。”唐宁知道自己没病，但除了他以外，没有人相信，除非他能想起来他叫什么名字，家住哪里。唐宁坐在椅子上，熟练地伸出手腕。反正神医再神也诊断不出来，他是从另一个世界穿越到这里的。坐在他对面那名发须皆白的老者伸出三根手指搭在他的手腕上，闭目了许久，才缓缓睁开眼睛。唐幺幺站在他的身旁，急忙问道：“孙神医，怎么样？他的脑袋是不是坏掉了？”唐宁看了他一眼，这位唐姑娘说话，他向来不喜欢听。孙神医捋了捋胡须，摇头说道：“皇帝内经有云，心者君主之官，神明出焉，脏腑百骸，为所是命，聪明智慧，莫不由之。”唐幺幺听得云里雾里。求助的看向钟毅，钟毅笑了笑，解释道：“孙神医的意思是，人之思绪、记忆皆出于心。相公的失忆看似脑部受创，实则伤在心神。”唐幺幺这次听懂了，看了看唐宁，问道：“所以他除了脑袋坏了，心也坏了吗？”唐宁总算明白为什么有人逼婚钟毅，没人逼婚唐幺幺了。像他这样的奇女子，除非有人眼瞎，否则这辈子大概是嫁不出去的。这位公子脉象平稳，从容缓和，不浮不沉，身体十分康健。孙神医看了看唐宁，说道：“心脑之急。”不可乱医，老夫先为他开一安心健脑之方，且服用一些时日，再观后效。晴儿连忙取来纸笔，孙神医提笔蘸墨，想了想，开始书写药方。唐宁瞥了一眼，心中不由赞叹。且不说孙神医的医术如何，但是这一手好字，就让他望尘莫及，更不是后世某些药方上的鬼画符能比的。人参、茯苓、玄参、丹参，桔梗。看到孙神医写的前几味药，唐宁怎么看怎么熟悉。很快他就明白了，这熟悉感来自哪里。老院长就是一名中医，他眼神不好，那时候经常让唐宁帮他翻译书。当时他没记住，现在想忘都忘不了。这不就是《千金方》里面的天王补心丹吗？唐宁脑海里很快浮现出画面：天王补心丹，安神剂，主治神志不安、神疲健忘、神经衰
这和他表现出来的病情倒是沾一点关系，至少说明孙神医不是乱开药的。孙神医写完了药方，将那张纸递过来，说道：“记得三碗水煎成一碗，一日两服。”唐宁看了看药方，不确信的又在脑海中数了数，疑惑道：“这上面是不是少了两味药？”孙神医看着他，诧异问道：“公子知道这是何方？天王补心丹啊？”唐宁看着孙神医，更加诧异，说道：“天王补心丹共十四味药，这里明明只有十二味。”唐宁开始对孙神医的医术持怀疑态度，别欺负自己没读过书。就算没读过书，二十以内的数字他还是不会数错的。见唐宁真的说出了“天王补心丹”，孙神医脸上浮现出一丝讶色，随后又疑惑道：“天王补心丹药方至今只有十二味，公子的十四味是从何处听来的？”唐宁想了想，说道：“补心丹用百藻仁、二东生地当归参、三参桔梗朱砂味、远之茯苓供养神，你数数，这是多少味？”感谢老院长，如果不是他老人家当时让他帮着翻书，唐宁今天可能就被庸医给骗了。少了两味药的补心丹，不知道还能不能补心？补心丹歌诀。孙神医脸上的疑惑立刻变成震惊，猛地抓着他的手，焦急道：“这歌诀你是从何处听来的？”千金方上面写着啊。唐宁看着表情不太对的孙神医，心道：“不会吧？千金方是药王孙思邈的著作，他可是查过的。这个世界上也有孙思邈，同样有着药王之称，名气和另一个世界一般无二。”这位孙神医连他这位药王本家的书都没有看过。孙神医喉咙动了动，看着唐宁，许久才开口道：“家族所著之《千金方》，在数百年前就已经失传流传下来的，只有残本。”这天王补心丹残本上原先只剩八味药，祖辈数百年来无数次试验，才将之增加到十二味。他口中喃喃自语：“补心丹用百藻仁、二东生地当归参、三参桔梗朱砂味、远之茯苓供养神。”试了，试了，十四味药，这就是补心丹原本的歌诀。孙神医看向唐宁的目光变得十分热切，说道：“小兄弟既然能说出补心丹歌诀，想必是看过《千金方》原本。这对于我孙家，对于整个医道，对于黎民百姓，都有极其重要的意义。”还望小兄弟能够如实告知。唐宁表情怔住，千金方只剩下残本，十四味药只剩下八味，这个世界的设定变了吗？唐幺幺惊诧的看着唐宁，你不是失忆了吗？对啊，我不是失忆了吗？唐宁转头看着他，疑惑道：怎么忽然就想起来这些了呢？第八章，多喝热水。房间里面的气氛有些尴尬，唐幺幺一脸怀疑的看着他，就连钟毅看他的表情都浮现出了一丝疑色。至于孙神医的眼神，唐宁觉得他刚来这个世界的时候看到那一个包子，应该就是这种眼神。唐宁知道，作为一个失忆的人。他是不该记得什么千金方的，更不该和眼前的神医讨论天王补心丹到底是十二味药还是十四味药的问题。最最不该的是，那天王补心丹真的是十四味药。唐宁指着脑袋摇了摇头，说道：“我也不知道，刚才看到这张方子，就忽然想起了这些。可能、或许、大概，以前真的在哪里看到过。”他只能选择装傻到底。孙神医紧张的看着他，问道：“小兄弟真的想不起来其他的了吗？”唐宁摇了摇头。孙神医沉默许久，才叹了口气，说道：“千金方是先祖所著，原书早在数百年前就已经遗失。”如今就连孙家也止于残本，老夫怀疑小兄弟和我们孙家祖上有些渊源。唐宁歉意道：“抱歉，我真的是什么都想不起来了。”作为一个傻，作为一个失忆的人，唐宁只能继续茫然。千金方中记载了许多失传药方，意义重大。孙神医看着他，认真说道：“若是小兄弟恢复了记忆，一定记得告诉我。”唐宁点了点头，说道：“孙老放心，若是再想起什么，我一定会告知你的。”唐幺幺看着孙神医，问道：“连你也治不好他吗？”孙神医看了看唐幺幺，摇头道。人之记忆思绪，玄奇至极。他什么时候能恢复记忆，只能看造化了。唐幺幺有些失望，连孙神医都对他的失魂症束手无策。整个灵州城，甚至整个陈国，也找不到几个医术比他还高超的大夫了。而刚才孙神医说的话，他也都记在了心里。那个被他砸失忆的家伙，关乎医道传承，关乎黎民百姓，关乎的越多，他就觉得自己的罪过越大。他的脸上露出浓浓的自责之色。唐宁知道他是想治好自己，不计较他刚才咒自己的事情，开口说道：“唐姑娘，你不必自责。孙神医也说了，要看造化。”或许哪天造化到了，一觉醒来喝杯热水，就自然想起来了。唐幺幺怔了怔，看他的眼神发生了些许变化，却还是撇了撇嘴，说道：“喝热水若是能治病的话，那还要大夫做什么？”此言差矣。唐宁摇了摇头，说道：“喝热水不仅能保持肠胃健康，防治风寒，排毒养颜，还有改善经期疼痛的功效。唐宁那一代喝热水已经成为了传统。大姨妈来了，多喝热水；伤心难受，多喝热水；头疼感冒，多喝热水；拉肚子，多喝热水。不管哪里疼哪里病，一句多喝热水便能解决。”除了容易失去女朋友之外，这句话几乎没什么大错。刚才的那一套说辞，他在朋友圈转发的公众号文章里经常看到。孙神医点了点头，说道：“小兄弟，此言有理。内经有云：‘病治而治之汤液。’孟子也曾说过。”唐幺幺听到，排毒养颜时，心中便是一动，没听清后面的，问道：“改善什么疼痛？没什么。”唐宁摇了摇头，刚才说顺嘴了。即便是在后世，那也不是一个能当面和女孩子讨论的问题，更别说现在不被当成流氓才怪。孙神医接口道。小兄弟说的有道理，女子天魁之时，多喝热水的确大有益处。无耻！唐幺幺的脸
，也跟着走出房间。秦儿捂着脸跑了出去，迈出房门的时候，差点被门槛绊倒。唐宁有些无辜的望着门外，无数鲜明和各种疾苦病痛做斗争，才总结出来一句：多喝热水，这是多么宝贵的经验，他们怎么就不知道珍惜呢？更何况。天魁可是孙老头说的，关他什么事情？唐宁转头看了看孙神医，见他发须皆白，面目清癯，仙风道骨，就算是刚才说那句话的时候，也像是在说一件寻常的事情，没有露出猥琐之类的表情。怕是在他眼里，人是没有男女之分的，自然也谈不上无耻。院落之外，唐幺幺的脸色没有那么红了，却露出了苦恼之色，说道：“他要是真的想不起以前的事情了，该怎么办？”连孙神医都有求于他，随着对唐宁的了解加深，他越发清醒的意识到，他当初是捅了多大的篓子。放心吧，一定有办法的。钟义知道他当初也是为了自己，但此事着急也没用。转移话题道：“连孙神医刚才都说了，那个那个的时候喝热水会好一点。你你要不要试试？”唐幺幺每次葵水造访的时候都会肚子痛，虽然没有痛的死去活来，但也并不好受。他也想解决这个问题，可一想到那家伙居然和自己说这种羞人的事情，脸上就再次涌现出一丝绯红，羞怒道：“我才不要听他的！”直到回到自己的家中，将自己关在房里，脸上的红晕还未曾散去。他走到桌旁，倒了杯水，端起来凑到嘴边，却又很快放下。他看了看门外。说道：“秀儿，你进来一下。”一名丫鬟从外面走进来，问道：“小姐，什么事？”唐幺幺想了想，说道：“去帮我倒一杯热水来。”唐宁很闲，闲得有些不太习惯。或许是以前忙碌惯了，为学业、为生活、为工作，前世的他似乎从来没有闲下来过。而在这个陌生的世界，他实在是不知道该忙些什么。学业不用考虑了，工作完全不用，生活有吃有喝有的住，什么事情都不用做，怎么有一种被人包养的感觉？他已经闲到蹲在院子里看蚂蚁搬家，明媚的阳光忽然消失。眼前变得有些黑暗。唐宁抬起头，看到两条大长腿。唐宁保守估计，唐幺幺的个子至少有一米七五左右，身材高挑苗条。因为胸太平的原因，让人感觉脖子以下全是腿。他要是再高十厘米，唐宁就需要仰视他了。唐幺幺将一本书递给他，说道：“孙神医让我教给你的，你先看看，看看能不能想起什么来。”唐宁站起身，接过他手里的这本《千金方残本》，纵使知道这不会让他想起什么，还是当着唐幺幺的面翻开。唐幺幺看着他，略有期待地问道：“怎么样，想起什么了吗？”唐宁摇了摇头。唐幺幺脸上露出失望之色，忽然看向唐宁，说道：“要不我再砸你一下吧，或许再砸一下你就能想起来了。”唐宁的脸色有些发黑，看着跃跃欲试的唐幺幺，他连忙说道：“唐姑娘，感谢你的好意，失意的事情我不怪你，你以后千万不要再费心了。不行，本姑娘做事敢做敢当，你放心，我会对你负责到底。”他说着说着，忽然捂着小腹，眉间浮现出一丝痛楚，忍不住弯下腰问道：“你这里有没有热水？”唐宁面色古怪的看着他，点了点头：“有。”自从他来到这个世界之后，就养成了非热水不喝的习惯，最不济也要是烧开的水晾凉。以如今的医疗水平，万一因为喝生水拉肚子或是感染什么病菌，他怕是连第二次穿越的机会都没有。他很快的从房间里面走出来，手中端了一杯热水，递给唐幺幺。唐幺幺皱着眉喝完水之后，捂着小腹，眉间的痛楚之色并未减少。唐宁看着他，想了想，说道：“其实喝热水的效果有限，多喝也无益处。这个时候不能碰冷水，保暖很重要。你应该找一个热水囊。”唐宁指了指他小腹的位置。说道：“贴在这里对止痛很有帮助。”真的，唐幺幺狐疑的看着他，试试就知道了。谁要试了？唐幺幺看了看唐宁，见他还指着自己的小腹，脸色一红，看着他羞恼道：“无耻！”唐宁怔怔的看着他，晃动着两条大长腿远去，许久才扯了扯嘴角。呵，女人，唐府名叫秀儿的丫鬟走进房间，看着躺在床上的唐幺幺，说道：“小姐，你要的热水囊拿过来了。”第九章，方外神仙。那位孙神医的医术可能真的很高。因为在知道连孙神医对自己的失意也束手无策之后，唐幺幺就没有再请什么别的大夫来，这让唐宁总算过了几天的清静日子。唐宁早就发现，唐幺幺这姑娘心眼不坏，除了做事莽撞了点，不会说话了点，胸平了点，心地还是挺善良的，更是有着谜一样的责任心。她的缺点很明显，长处也很明显，她的腿很长。后世的男人在形容美女的时候，经常性的会用到这样一句话：肤白貌美，大长腿。而对很多人来说，他们对大长腿的喜爱。还在肤白和貌美之上。当然，唐宁不是什么腿控，他只是觉得唐幺幺的腿很长，不用穿高跟鞋也能给人以很强的美感。虽然他没有亲自去量过，但直观感受告诉他，他的身材应该很接近黄金分割的比例。唐宁又一次从外面回来，还是没有那个小乞丐的消息。如果不是从那些乞丐的嘴里确认过，他甚至怀疑是不是因为自己当时徘徊在饿死的边缘，产生了幻觉。他回到中府，穿过一个月亮门，打算回房间的时候，一道身影陡然出现在他的眼前。唐宁来不及停下。直直的撞了上去，哎呦！唐幺幺捂着鼻子，眼泪都流出来了，瞪大眼睛怒视着他，说道：“你走这么急干什么？你在这里干什么？”唐宁揉了揉下巴，诧异道：“他刚才想着那小乞丐的事情。”唐幺幺忽然从月亮门后面跳出来，倒是吓了他一跳。我，唐幺幺自然不会告诉他。他查过医书，书上说，患了失魂症的
唐瑶瑶揉了揉挺翘的鼻子，挥手道：“算了，本姑娘大人不计小人过，不跟你计较。”唐宁摇了摇头，回到自己的房间，拿出一本昨天没有看完的书打发时间。唐瑶瑶这次没有去找钟毅，而是坐在他的对面，忽然说道：“我给你讲个故事吧。”唐宁放下书，看他又想出了什么幺蛾子。再怎么说，听他讲故事也比被他忽然从背后跳出来吓一跳要好得多。唐瑶瑶看着他，深吸口气，缓缓说道：“从前有一个书生，他在进京赶考的途中遇到了一个女子，他们朝夕相处，产生了感情。但是书生却不知道那个女子其实是一只狐妖。他脸色有些苍白，看了看唐宁，见他一脸平淡，颤声道：‘你你不害怕吗？害怕？’唐宁看着他，诧异道：‘你在讲鬼故事吗？’他还以为唐瑶瑶讲的是什么书生和狐妖的宴情故事。鬼故事有这么讲的吗？书生和狐妖。”这是宴情段子的标配啊！你先听下去。唐瑶瑶瞪了他一眼，双手在桌下抓住裙摆，说道：“每当书生挑灯夜读的时候，女子就会站在他的背后，为他拿捏肩膀。”唐瑶瑶说到这里，脸色更加苍白了，声音也有些发颤。可是书生不知道，每天晚上在他背后为他捶背捏肩的，其实是一只站着的狐狸。钟毅从外面走进来，从背后拍了拍唐瑶瑶的肩膀，疑惑道：“妖啊！”他只说了一个“妖”字，唐瑶瑶就立刻大叫了一声，从位置上弹起来。对面的唐宁还没有来得及反应。就被他扑倒在地。唐瑶瑶闭着眼睛，满面苍白，一边挥手，一边大叫道：“狐狸精，别过来，别过来！”桌前，钟毅看着两人，一脸愕然。地上，唐瑶瑶扑在唐宁怀里，闭着眼睛，凌乱的挥着双手，口中大声叫喊。唐宁黑着脸，推了推他的肩膀。唐宁拍了拍衣服上的灰尘，用一种奇怪的眼神看着唐瑶瑶。说实话，他活了两辈子，还是第一次见到讲鬼故事把自己吓到的人。房间里面，唐瑶瑶有些幽怨的看着钟毅，说道：“你走路怎么连声音都没有？”钟毅眨了眨眼睛，无辜的看着他。好了好了，不怪你。唐瑶瑶有些泄气的挥了挥手。今天出门应该看黄历的，本来想着讲个鬼故事吓吓他，试试看能不能让他想起来一些事情。结果被吓到的反倒是自己，这已经是他今天第二次丢人了。钟毅是过来叫唐宁吃饭的。三人走出院子的时候，看到钟明礼匆匆的离开，自己的这位县令岳父很忙，这一点唐宁深有体会。他经常忙到没时间在家里吃饭，今天依然不在。唐瑶瑶倒是被岳母留下来一起吃饭，没有钟明礼在。饭桌上的气氛都活跃了许多，当然，大多数时候都是唐幺幺和岳母大人说话，他和钟毅听。从这一点就可以看出，钟毅是内向型的，唐幺幺是外向型的。他用两三句话就能哄得岳母大人喜笑颜开。任何一个男人要是掌握了他的技能，这世上根本没有搞不定的丈母娘。陈玉贤看着唐幺幺，说道：“幺幺啊，你要记得伯母说的话，以后要找夫婿，千万要找顾家的，要不然以后一家人想一起吃顿饭都难。”唐幺幺给他的碗里夹了一口菜，笑道：“钟伯母，钟伯父是一县之令。”这永安县的大事小事，他都要放在心上，自然会比别人忙上许多。但您要说钟伯父不顾家，怕是钟伯父会委屈死。若非真的有急事，他哪天不是赶着回家吃饭？陈玉贤听得心里高兴，脸上却没有表露出来，说道：“做县令有什么好？前些日子的杀人案好不容易结了，城外的郭家村又闹了什么邪鬼？请了方外老神仙去抓鬼。你说这抓鬼的事情，他去凑什么热闹？方外神仙抓鬼？”唐宁抬起头，脸上露出惊愕的表情，诧异道：“什么方外神仙？”唐宁需要检讨。他前几天才发过誓，再也不信什么鬼神之说。可是今天，他还是很想看看，看看那位老神仙到底是什么样子。吃完饭，他便径直出了中府。走了几步，他转过头，看着跟在他身后的唐幺幺，问道：“你跟着我做什么？”唐幺幺瞥了他一眼，说道：“谁跟着你了？这路是你家的吗？我想走哪里就走哪里。”唐宁摇了摇头，继续向前走去。那个，你说这世上真的有鬼吗？唐宁走了两步，身后再次传来声音。唐宁转过身，看着露出窃窃之色的唐幺幺，有些好笑的说道：“你要是怕的话。”待在家里就好了，我会怕。唐瑶瑶瞪大眼睛看着他，不屑说道：“本姑娘的武功厉害着呢，真要有鬼，我一拳一个。”他此刻的表情有些可爱。唐宁都不忍心拆穿他，一个狐狸精都把他吓成那样，还装什么武林高手？他笑了笑，再次转身离开。看到唐宁转身就走，唐瑶瑶恨得牙痒痒。这个家伙，亏他这么关心他，看热闹居然不带自己。他最好保证以后别有什么事情求到他。唐宁走了几步，又忽然回过头想了想，看着他问道：“那个郭家村怎么走？”第十章，白纸显邪。唐宁本来是不想带唐幺幺去的，因为他除了腿长之外，其他的长处都不明显，还喜欢一惊一乍的吓自己。他还时时刻刻要防备着，他会不会趁他不注意，在他的脑袋上再来一下？以他对唐幺幺的了解，这种事情他是做得出来的。可是如果不带他，他就不知道郭家村在哪里。虽然可以随便找个人问问，但靠不靠谱就不说了，找起来也麻烦，很耽搁时间。万一老神仙跑了，他到哪里找去？所以唐宁只能勉为其难的带他一起。好在他腿长，步子也大。不至于成为他的拖累。两人出了城门，唐幺幺转头看着他，问道：“喂，你还没想起来你的名字吗？”唐宁摇了摇头。唐幺幺疑惑道：“钟伯伯让户房查过了，永安县没有叫唐宁的，这林州城周围也没有
。唐宁不在这个问题上纠缠下去，转移话题道：“郭家村到底发生什么事情？好像县衙所有的捕快都出动了。”唐幺幺知道的比他多一些。唐宁听完以后，大概知道发生了什么事情。郭家村是永安县下辖的一个村庄，从昨天开始，村子里有不少人都发生了上吐下泻的症状，因为发病的人数太多，作为县令的钟明礼必须重视。这可不像前几天的杀人案，抓不到凶手，顶多算是县令失察，有损政绩而已。半个村子的村民同时发病，一旦控制不好。波及范围再次扩大，这在古代就叫做瘟疫。若是永安县爆发瘟疫，灵州刺史或许还能顶住压力，自家岳父头上的官帽子是一定保不住的。不过听唐幺幺的描述，郭家村的村民应该是类似于食物中毒，或是水源被污染导致腹泻，或是痢疾，不太像是大规模传染的瘟疫。但即便如此，也不能掉以轻心。唐宁和唐幺幺来到郭家村的时候，钟明礼和县衙的捕快们被郭家村的村民拦在村口，和他们一起被拦住的。还有唐宁见过的那位孙神医，一名穿着粗布衣衫、发须皆白的老者，看着钟明礼说道：“钟大人，不是我不让你们进去，只是老神仙正在里面抓鬼驱邪，你们这些人全都进去，要是惊扰了老神仙，放跑了邪物，我们这村子可怎么办？”钟明礼指着身旁的孙神医说道：“郭村正，这位是大名鼎鼎的孙神医，村民所患何疾？”他一看便知。那老者有些犹豫，想到神医和神仙虽然差了一个字，本事可差远了，摇了摇头，说道。那也要等到老神先捉了邪物再说。唐宁站在不远处看着，对这个时代的制度有了更深的理解。古代地方上其实是高度自治的，村子之中往往以宗族为单位，宗族家长甚至掌控着族人的生杀大权。自己的岳父虽然名义上是县令，但他的话很多时候也不是百分百管用。钟明礼想了想，说道：“既然如此，本官也想看一看老神仙是如何捉鬼驱邪的。”那村正看了看他，说道：“你们不能全都进去，会惊扰到老神仙的。”钟明礼点了点头，转过身，看到了唐宁和唐幺幺。他面色微微一变，问道：“你们怎么来了？”唐幺幺想了想，说道：“钟伯母让我们来问问，您下午要回家吃饭吗？”“吃。”钟明礼回了一句，视线从两人身上移开，指着一名捕快和一名小吏，说道：“彭琛，秦书吏，你们随我进来，其他人在外面等着。”随后，他才看着唐宁和唐幺幺，说道：“你们也一起进来吧。”郭家村的村口被清出了一片空地，空地上设了一个法坛，村民们围在法坛周围。法坛前面，一个白须白眉的老道士。手握桃木剑，剑尖挑着一张黄色的符纸，踩着奇怪的步子，口中念念有词。只一眼，看到这在影视剧中看到过无数次，再也熟悉不过的架势，唐宁就知道他今天白来了。唐幺幺倒是饶有兴趣的看着前面，诧异道：“原来抓鬼是这样的。”患病的村民被安放在旁边的空地上，一名小道士穿梭其中，将一个瓷瓶中的水洒在他们头上。孙神医走过去，蹲下身子，围几人号了号脉，又看了看舌苔，这才站了起来，面色微沉。钟明礼急忙问道：“怎么样？”孙神医沉声说道：“恶心呕吐。”腹痛频频，舌质红绛，舌苔黄燥，脉滑硕。钟明礼诧异道：“这是什么意思啊？”立即，唐宁说道：“起病急骤，状热口渴，头痛烦躁，恶心呕吐，大便频频，立下仙子脓血，腹痛剧烈，甚者神昏惊厥，舌质红绛，舌苔黄燥，脉滑硕，或微欲绝，易独立。”他不能不开口，立即在古代是死亡率很高的一种病，基本上只能以预防为主，治疗为辅。若是钟明礼不能足够的重视，一旦病情扩散，无法控制，他这个县令就做到头了。唐宁的安稳日子也就结束了。孙神医看着他，点头道：“小兄弟说的没错。”钟明礼诧异的看了唐宁一眼，唐幺幺抓着他的胳膊，一脸期待的问道：“你又想起来了？”唐宁点了点头，说道：“暂时就想起了这么多。”钟明礼的目光暂时从唐宁的身上移开，看着孙神医，问道：“严重吗？”孙神医面色严肃，说道：“刻不容缓。”钟明礼的心猛地一沉，看了看还在那边驱邪的老神仙，再看了看周围神色狂热的村民，无奈道：“现在还不行。”另一边，唐幺幺有些惊喜的看着唐宁，问道。你还有没有想起来别的什么？唐宁摇了摇头，唐幺幺有些高兴，说道：“没事，像这样每天都能想起来一点，总有一天会全都想起来的。”他话音刚落，法坛之前迈着古怪步子的老道士已经停了下来，大声道：“八方威神，使我自然，灵宝福命，普告九天，乾罗达纳，动刚太玄，斩妖复邪，渡人万千。”待妖孽，还不快快现出原形！唐幺幺被这突然的声音吓了一跳，却见那老道将一张白纸放在火上，轻轻炙烤，那白纸之上竟是出现了一个狰狞的鬼头。围观村民不由得后退几步，脸上浮现出惊恐之色，就连钟明礼和孙神医脸色都不由得一变。他们看着那白纸上的鬼头，心中掀起了惊涛骇浪。那老道竟然真的用一张普通的白纸，令得妖邪显形啊！唐幺幺忍不住发出一声惊呼，躲到唐宁的身后，紧紧地抓着他的胳膊，颤声道：“鬼有鬼，鬼你个头啊！”唐宁的胳膊被他抓得生疼，忍不住在他的脑袋上敲了一下，说道：“不就白纸显化吗？我回去教你，你也会抓鬼。”唐幺幺不计较他刚才敲自己脑袋的事情。抬起头，极度震惊地问道：“唐宁，撇了撇嘴，说道：‘那是我可是茅山派第三十八代传人，抓几只小鬼算什么？’用醋在白纸上写字，风干之后，经过火烤会再次显现出来。这是小学时候
。老道士将那张浮现出鬼头的白纸放在桌上，对众人的表现很是满意。他环顾四周，说道：“本座已经施法，将那一只妖邪封印在了白纸上。谢谢老神仙，谢谢老神仙。”郭家村的村民一脸虔诚，那头便拜。这时，那老道忽然叹了口气，说道：“可惜本座修为有限，却是没有法力再去收服另一只妖邪。”郭家村村民闻言，脸色再次一白。村正老者面色一变。走上前，将一个袋子塞在老道手里，哀求道：“老神仙，这是我们的一点敬意，求求您一定要救救我们啊！”老道掂了掂那袋子的重量，摇了摇头，说道：“不是本座不帮你，实在是法力有限。”老村正又塞了一只袋子在他手里，老道犹豫了片刻，说道：“法力有。”又有一只袋子塞进了他的手里。见村正再也掏不出袋子了，老道大袖一挥，那几只袋子就消失在了他的袖中。他脸上露出大义凛然之色，说道：“既然如此，本座就算是耗空法力。”也要再次替天行道了。他再次环顾了人群几眼，拿起另一张白纸，说道：“本座马上就要再次施法诛邪，有谁愿意拿着这张白纸，本座好将那只妖邪封印进去。”周围的村民闻言，立刻后退一步。老道的目光望向了那一对年轻男女。刚才第一只妖邪现形的时候，所有人都露出了震惊和恐惧的表情，就只有那一对男女不仅不害怕，还在打情骂靠。他的目光望向那名女子，笑问道：“不知这位姑娘可否愿意代劳？”唐幺幺脸色刷得惨白。急忙退后两步，老道的目光又望向他身边的年轻人，问道：“这位公子呢？”唐宁怔了怔，伸手指了指自己的鼻子，不确定道：“我吗？”老道脸上露出笑容：“就是你。”第二次驱邪，不用他的弟子，而是假借这位年轻人之手，可以彻底打消众人的疑虑。唐宁看了看他，笑道：“好啊，第十一章也是神仙。”唐宁没想到唐宁竟然会答应。钟明礼上前一步，沉声说道：“唐幺幺没有说话，却是抓住了他的胳膊。”没事。唐宁对钟明礼微微一笑，拍了拍唐幺幺的手。他走到前面，从那老道的手里接过白纸，问道：“我该怎么做？”老道笑了笑，说道：“你只要捧着这张纸，接下来的事情就交给本座了。”唐宁点了点头，将那张白纸竖起来，捧在手中。钟明礼看着他，目光微动。唐幺幺面露担忧。郭家村的村民松了口气，不管怎么样，只要不让他们和妖邪亲密接触就好。法坛前面，那老道再次拿起桃木剑，脚下踩着某种步伐，口中念念有词：“天地玄宗，万气本根，广修万劫，正无神通。三界内外，唯道独尊。三界侍卫，五帝私营。”万神朝礼，御史雷霆，鬼妖丧胆，精怪王行，内有霹雳，雷神隐名。所有人的视线都在老道手中的桃木剑上。钟明礼面色微变，唐幺幺脸色苍白，双手的指甲嵌进肉里。妖孽还不现形！老道再次大喝一声，全身的气势陡然一变，手中的桃木剑迅速的抖动，便要指向唐宁手中的白纸。唐宁似乎是被他的阵势吓到了，双手一抖，那张白纸掉在了地上。老道怔了怔，剑势止住。唐宁看着他，有些担忧的问道。老神仙，这纸掉在地上了，还能用吗？无妨，你将它捡起来便是。老道微微一笑，唐宁上前一步，一不小心将那张纸踩在了脚下。他看着那老道，一脸歉意的说道：“对不起，真对不起。”他转头对钟明礼身边的一人招了招手，说道：“秦书立，借我张纸用用。”站在钟明礼身边的书立怔了怔，回过神来之后，急忙从随身携带的记录册上撕了一张白纸，递给唐宁。唐宁将那张纸举起，看着老道，一脸肃然的说道：“老神仙，你来吧，我准备好了。”老道的笑容僵在脸上。他提前动过手脚的纸被踩在脚下，一张普通的白纸怎么让妖邪显性？他看了看被唐宁踩在脚下的白纸，又看了看他手中的纸张，忽然后退几步，放下手中的桃木剑，长长的叹了一口气。他看了看唐宁，悠悠说道：“刚才耽搁的时间太久，那邪物已经逃走了。”村正面色一变，极为埋怨的看了唐宁一眼，又看向老道，问道：“老神仙，这可怎么办？”放心，老道笑了笑，说道：“他已经被我的诛邪剑伤了根基，翻不起太大的风浪，不敢再回来了。”村正老者这才放下心来。人群之外。钟明礼看着被唐宁踩在脚下的白纸，若有所思。唐幺幺将唐宁拉到一边，皱眉道：“你疯了不成？万一被那邪物上身，可怎么办？”唐宁笑了笑，没有说话。唐幺幺更加恼怒：“你还笑得出来？你已经是一个什么都不记得的傻子了！要是再被邪物上身，我就不管你了。”他在唐宁身边碎碎念，那老道却已经拿起了那张浮现出鬼头的白纸，看了看众人，说道：“这鬼物胆敢在人间作祟，已违反天规。本座此次便要来一个油炸恶鬼，以警示方圆三十里的邪物。这郭家村……”不是他们能够撒野的地方，全凭老神仙做主。郭家村村正心花怒放，以后所有的邪物都不敢来郭家村了。这次全村好不容易凑起来那几十两银子，花的值啊！法坛旁边早已架起了油锅，此刻锅下火势正旺，锅中滚油沸腾。唐幺幺看着唐宁，忽然吸了吸鼻子，诧异道：“什么味道？好酸啊！”唐宁没有说话。那老道走到油锅前面，将手掌伸进去搅了搅，摇了摇头，淡然说道：“再烧一会儿，这油还不够热。”钟明礼见此，面色一变。唐幺幺一脸震惊。唐宁脸上露出痛苦之色，不是因为震惊和害怕，是被唐幺幺抓的。这女人什么毛病？一害怕就抓人胳膊，看不出来她这细胳膊长腿的，手劲儿还挺大。看到这，手探油锅的一幕，那村正和郭家村村民早已
。现在需要有人拿着这妖物，将手放进油锅，炸上最少三个呼吸。有没有人愿意试试？围观众人忍不住后退两步，一脸惊惧。这锅里可是滚油啊！他们又没有老神仙的本事，将手伸进滚烫的油锅，还不被炸熟了。老道微笑着看着村正，你可愿意试？村正看了看他，忽然扶着额头后退几步，声音虚弱道：“头忽然有些晕，大牛，大牛，快扶着我。”老道走到钟明礼面前，问道：“这位大人可愿意试？”钟明礼闭口不言。他又走到唐幺幺面前：“这位姑娘呢？”唐幺幺躲到唐宁身后，他最后看着唐宁，伸出手掌，那纸团就躺在他的掌心。他脸上露出笑容，问道：“这位公子愿意试试吗？”“好啊。”唐宁点了点头，从他手里拿过纸团，快步走上前，将手伸进了翻滚的油锅里。老道表情怔住，钟明礼面色巨变，唐幺幺脸色惨白，下意识的伸手抓他，却抓了个空。整个场间一片寂静。郭家村的村民震惊地看着这一幕，这年轻人和老神仙一样，敢将手伸进滚烫的油锅？莫非他也是神仙？一吸，二吸，三吸，三吸之后，唐宁的手还放在油锅里，转头看着老道士，问道：“老神仙，可以了吗？”最先反应过来的是唐幺幺，他几乎是瞬间就出现在了唐宁的身边，猛地将他的手从油锅里拽了出来，大怒道：“你疯了吗？你的手不要了？没事，你看。”唐宁甩了甩手，在他眼前晃了晃，又抓着他的手放进油锅里，说道：“不信你试试。”唐幺幺下意识的就要惊叫。不过，当他发现他的手探进油锅，不仅没有感觉到烫，反而有一种十分温热的感觉时，便不由得呆立原地。唐宁当然不是疯了，怪只怪这老道行骗的手段实在是太落伍。谁家的油锅隔着几丈远都能闻到醋味？他看了看还在翻滚的油锅，摇了摇头，说道：“谁这么粗心，把醋当成油了？赶快换了，要是耽搁了时间，放跑了恶鬼，郭家村就完了。”我去换。危急郭家村一名大汉闻言，面色一变，飞快地跑进了村子。唐宁放开唐幺幺的手，走到老道身边，问道：“醋可炸不了恶鬼，老神仙？”你说我说的对不对？那汉子已经将锅里的醋倒出来，重新架起了锅。老道点了点僵硬的脑袋，额头开始冒汗。唐宁对那边招了招手，说道：“多加点柴火，烧快点。”眼见着那汉子又加了几捧柴盒，老道身体颤了颤，额头冷汗更多。他抬头看着对面的年轻人，心道：“他看起来眉清目秀的，难道是个傻子？”他行骗多年，还是第一次遇到毫不犹豫的把手往油锅里伸的。此人行事根本根本不按常理啊！他不仅自己不按常理，也完全打乱了他的思路。现在他该怎么办？原本锅中只是上层浮了一层油，底下全是醋，现在全都变成真油了。他总不能真的伸手进去吧？那汉子不要命的夹柴，火势烧得很旺，锅中油很快就开始翻滚。唐宁拉着老道的胳膊走过去，笑道：“老神仙，您现在试试油温吧。”老道摇了摇头：“不是，试一试吧。”“不是，不是，怎么知道油热没热？都说了不是了。”老道甩开他的手，怒道：“你这人怎么这样？还有没有一点礼貌了？”第十二章多多包涵。法坛前面的情形有些古怪，锅中热油滚滚，刚才还胸有成竹，满面笑容。要替天行道，油炸恶鬼，为民除害的老神仙，此刻却一脸的不耐烦之色。他不顾法坛，也没有捡起桃木剑，甚至连两名徒儿都不管了，大步的向着人群外面走去。郭家村村正立刻拽住了他的袖子，大惊道：“老神仙，您不是要油炸恶鬼吗？怎么不炸了？万一这恶鬼又跑出来害人，可怎么办？”老道一脸肃然的看着他，说道：“我警告你，你不要对我拉拉扯扯的，你再这样，我会降下天雷劈你的。”老村正面色一白，坐在地上，抱着他的大腿，哭诉道：“老神仙，您今天就算是劈死我！”也要收了恶鬼，不让他再祸害我们郭家村啊！老道脸上露出怒色，手中结出法印，喃喃道：“三界侍卫，五帝私营，万神朝礼，御史雷霆，鬼妖丧胆，精怪王行，内有霹雳，雷神隐名。”他说到这里，语气又一顿，有些慌张的看着村正，大声道：“你快放开我！你再不放开我，我真的要引来了！老神仙，救救我们吧！老神仙，你就油炸了这恶鬼吧！帮人帮到底，送佛送到西！老神仙，求您了！”似乎是被老村正所感染，郭家村的村民也围了上来。将老道拥到油锅旁边，唐宁立刻拉着唐幺幺闪开。这次是真的滚油，被溅上可不是闹着玩的。唐幺幺脸色一红，走到外面的时候，急忙将手抽开。这已经是他今天第二次抓他的手了。他悄悄偏过头看了一眼唐宁，这才发现他好像从一开始就一直表现得十分的淡然。这家伙似乎比他想象的有胆量多了。想到他刚才好几次抓着他的胳膊，躲在他身后，唐幺幺脸色更红。油锅前面，一名汉子看着那老道，说道：“老神仙，您再试试油温吧。”“老神仙，试试吧，试试吧。”老道看了看沸腾的油锅，再看看身边一脸期待的郭家村众人，郭家村村正将那团已经被浸湿的纸张塞进他的手里，说道：“老神仙，您开始吧。”老道嘴唇颤了颤，问道：“不炸行不行？”一名汉子上前两步，抓住老道的手腕，说道：“老神仙，我帮你。”老道深吸口气，忽然挥了挥手，大声说道：“你们退后！”众人急忙退开，让出了一片空地。老道目光扫视众人几眼，扑通一声跪在空地上，满面苍白，痛哭说道：“饶命啊！”招摇撞骗的老道被抓起来了，他的两个徒弟本来想跑，也被捕快拿下。郭家村村正握着唐宁的手，一脸
，叮嘱道：“以后要记得，再发生这样的事情，要找大夫，不能信这些装神弄鬼的家伙。”老者立刻点头，连声道：“老头子，记住了，以后一定不会了。”钟明礼站在孙神医身旁，看着他写完一个药方，急忙问道：“孙神医，不会有什么大事吧？”孙神医笑了笑，说道：“钟大人放心，幸亏我们来得早，病情还未进一步恶化，痢疾虽然难以医治，但好在也没有性命之忧，让他们按照这个药方抓药，最多半月便能痊愈。”钟明礼松了一口气，说道。劳烦孙神医将药方交给我，本官马上差人抓药，不着急。孙神医摇了摇头，说道：“我再去问问唐小兄弟，看看此方有没有什么疏漏之处。”唐宁、钟明礼正了正，孙神医医术通神，有什么要询问唐宁的？他满心疑惑，跟在孙神医的身后走了过去。唐宁拿着孙神医手里的药方，就知道这个方子也有所缺失，好在只缺了一味药。他的脸上浮现出犹豫之色，想了想，说道：“我觉得此方再加上一味秦皮，是不是更好一些？”孙神医想了想，笑道：“秦皮便有收涩止痢作用，添在这里。”再也适合不过了。他提起笔，又在药方后面添上两个字。随后他又有些疑惑，喃喃道：“如今虽是痢疾多发之际，但如此多人同时并发，也实属罕见。”唐宁看了看他，问道：“会不会是水源？”孙神医想了想，脸上露出恍然之色，立刻转身问那村正道：“村子平时都在哪里取水？”村正连忙道：“村子后面有一处泉眼。”孙神医立刻道：“马上让人去看看。”很快便有一个汉子跑了回来，嘴里嘟囔道：“泉里不知道什么时候进了一只死兔子，都泡烂了。”孙神医看了看唐宁。目光又转向村正，叹息口气，说道：“那泉眼里的水，半个月内不要再用了。”唐宁想了想，又补充一句：“以后要喝水，最好煮沸过一次之后再喝。”钟明礼一直都站在不远处，他看着唐宁，目光中似有一丝别样的意味。从那日在公堂上的雷霆破案，再到今日揭穿这假神仙，而今就连孙神医都要向他请教医术。自家女儿捡回来的这位姑爷，似乎并不像他想象的那样，是个只知道死读书的书呆子。难道钟家这次真的捡到宝了？钟明礼和那些捕快还要处理一些收尾事宜。唐宁和唐幺幺走在回去的路上。喂，那张白纸，那张白纸是怎么回事？唐幺幺忽然转过头，看着他问道：“你想学呀、啊？回去我教你。”唐宁随口说道：“那说定了。”唐幺幺有些高兴，随后又看着唐宁问道：“这个世界上真的有鬼吗？”这是他今天第二次问这个问题。不知道唐宁摇了摇头。要是在一个月前，他肯定会非常笃定的告诉唐幺幺：“世界上是没有鬼的，要相信科学。”可是现在，他还真不敢这么说。他连发生在自己身上的事情都没有弄清楚，科学能解释他为什么会穿越吗？他看着唐幺幺，想到他刚才的熊样。有些好笑的问道：“你不是不怕鬼吗？刚才是谁说他的武功很厉害？就算真的有鬼，也能一拳一个。又是谁被一张白纸吓得只知道躲在别人背后，脸都吓白了？”唐幺幺俏脸一红，说道：“我武功真的很厉害的。”唐宁懒得拆穿他，刚才耽搁了这么久的时间，回去该错过下午饭了。站住！一道声音忽然从前方传来。唐宁抬起头，看到两道人影从道路一边的草丛里跳出来，为首一人面相凶恶的看着他，冷声道：“小子，坏了我们的好事，就想这么走了？”唐宁心里一惊，难道那个老骗子除了两个徒弟？还有同伙隐藏在人群中，来不及多想，他向前一步，挡在唐幺幺身前，小声道：“你快回郭家村，叫人过来帮忙。”唐幺幺的脸上倒是没有什么慌乱之色，看着他的背影，脸上反倒露出了一丝笑意。唐宁神色紧张，盯着前方那两人时，肩膀被人拍了拍，让开，这次轮到本女侠保护你了。唐幺幺从他身后走出来，迎着那两人走过去，两人愣了一下，随后便大笑了起来：“哈哈，这姑娘我喜欢，我也喜欢腿长的。”唐宁怔了怔，随后便大怒道：“你疯了，快回！”他一句话还没说完，就站在原地不说话了。片刻之后，唐宁绕过躺在地上的那两人，缓步走到唐幺幺身边，抱了抱拳，肃然道：“唐姑娘，以前要是有什么得罪你的地方，还请多多包涵。”第十三章，才女心思，不怕唐幺幺有文化，就怕唐幺幺会武功。唐宁发现，唐幺幺的两条大长腿不单单是用来看的，还能用来踢人。他刚才一脚把其中一人踢飞了五米远，刚才还凶神恶煞的家伙倒在地上，立刻就爬不起来了。看起来那么强壮的汉子都能被他一脚秒杀。唐宁觉得这一脚如果落到他的身上，保守估计也能飞出去十米。如果不是唐幺幺脸上得意的，似乎就是在等着自己夸他的表情。他在唐宁心目中平胸无脑的印象，可能就要改成长腿女侠了。最后居然是唐幺幺在这里看着那两个家伙。唐宁回郭家村叫捕快来，因为唐幺幺说，如果他们缓过来了，他一个人控制不住局面。唐宁知道他说的控制不住局面是委婉说法，他说话终于学会委婉了，他很欣慰。没想到还有两条漏网之鱼。钟明礼听说之后。立刻派了几名捕快过去，顺便还遣两名捕快送他们回去。唐宁注意到，一路之上那两名捕快看他的眼神和以前截然不同。他还听到了两人小声的对话：“这次要不是姑爷，大人麻烦就大了。还有上次也多亏了姑爷，要不然董次时肯定会抓着那件人命案子不放。谁说姑爷是书呆子的？分明是有勇有谋，智勇双全，是金子到哪都会发光的。这是一条颠扑不破的真理。”唐宁深以为然，脸上浮现出笑容。可惜就是早上硬不起来。唐宁的笑容僵在脸上。此刻，晴儿小丫头那呆
哪个男孩子小时候没有武侠梦？以前是没有机会，现在连唐幺幺都能一脚将一个壮汉踹飞五米，没道理他做不到。五岁，唐幺幺说道：“学武多少年了？”唐幺幺想了想，说道：“十一年了，也就是说，唐妖精现在才十六岁，十六岁腿就这么长了，过两年那还得了？他的腿实在是不应该再长了，长兄还是很有必要的。”唐宁想了想，又问道：“你的武功算是很厉害？”唐幺幺扬起下巴，一脸得意：“那当然。”见他一副老娘天下第一的表情，唐宁就知道。他刚才又问了一句废话，这句话问晴儿或者问钟毅都比他的答案靠谱。唐幺幺看了看他，忽然问道：“你不会是想要和我学武吧？”“怎么会？”唐宁挥了挥手，“学武有什么好的？”唐幺幺想了想，说道：“学了我，你刚才就不用躲在我的后面了。”唐宁纠正道：“不是我躲在你的后面，是你自己走到我的前面的，有区别吗？没有吗？有吗？”唐宁不想和他争辩谁前谁后谁上谁下的问题，他饿了，他要回去吃饭。钟明礼要处理郭家村的事情，下午没有回来吃饭，但是饭桌旁还是有四个人。唐宁也是这一段时间才发现，唐幺幺在钟家蹭饭的频率很高，而且和岳母大人的关系非常不错，简直比钟毅还像钟家的女儿。饭桌上，向来多嘴的他，自然是将郭家村发生的事情添油加醋的说了一遍。陈玉贤没有想到今天的事情居然那么惊险，在听到两人被恶人拦路之后，脸上浮现出一丝责备之色，说道：“你们两个不好好的待在家里，去那里凑什么热闹？万一遇到危险。”唐幺幺吐了吐舌头，急忙转移话题道：“伯母放心，那两个小毛贼，我两脚就能解决。更何况，如果我们今天不去……”钟伯父他们就被那个假神仙给骗了。听孙神医说，要是耽搁了时辰，那个村子要死好多人呢。听唐幺幺讲述完事情的经过，陈玉贤除了担忧两人的安全之外，也是险些惊出了冷汗。若是郭家村真的发生了瘟疫，作为县令的钟明礼最轻也是革职查办，这对于钟家来说无异于灭顶之灾。想到这里，他看向唐宁的眼神就充满了喜爱，给他碗里加了些菜，笑道：“今天多亏了宁儿。”唐幺幺一脸笑意的看着陈玉贤，说道。都是一家人，说什么谢谢，什么话都被唐幺幺抢着说了。唐宁脸上只能露出一个尴尬又不失礼貌的微笑。饭后，他走出房门，唐幺幺急忙跟上去，着急道：“你还没叫我怎么抓鬼呢？说话算话呀、啊！”叶儿，你等一下。吃完饭，刚刚走出房门的钟毅听到身后传来声音，他又转身走回去，问道：“娘，还有什么事情吗？”陈玉贤牵着他的手，脸上露出一丝歉意，叹息道：“你的婚事是爹娘对不起你，让你受委屈了。”钟毅先是一怔，随后便笑了笑，说道：“娘，都过去了。”陈玉贤握紧他的手，说道：“娘知道，我们女子一辈子最幸福的事情，便是能够嫁得一个如意郎君。”他让钟毅坐在自己身旁，说道：“但是很多时候，其实都没有那么多称心如意。若能寻得一个喜欢你、愿意真心待你的人嫁了，便是最大的福气。”钟毅看着他，疑惑道：“娘，您在说什么？那天的事情我都听说了。”陈玉贤叹了口气，看着他说道：“宁儿为了你，不惜得罪董刺史，自己又受了伤，患了失魂之症，这是我们钟家欠他的。他又帮了你爹这么多，你平日里不要对他太过冷淡，应对他再好一些。”钟毅嘴唇动了动，最终只是低下头，轻声道：“娘，我知道了。”他有些失神的走出去。小姐，小姐，迎面走来的晴儿叫了他两声，见他毫无反应，有些疑惑的摸了摸脑袋，喃喃道：“这是怎么了？”钟毅走回自己房间的时候，坐在桌前，目光略微茫然。他双手捧着脸颊，手肘支在桌上，他心中开始对许多事情好奇：他以前到底是个什么样子的人？他是因为喜欢他才在那天挺身而出的吗？原以为他的夫君是一个只知道死读书的书呆子，可这些天发生的事情。却是让他对他的印象逐步发生了改变。他聪慧机敏，巧破悬案，随手便解了父亲的燃眉之急。他深藏不露，连医术精湛的孙神医也要向他请教药方。今日他又勇敢果决，揭穿了那个假神仙的阴谋，免除了钟家的大麻烦。在决定抛绣球之前，他原本已经做了最坏的打算。现在看来，事情和他想的好像有些不太一样。第十四章，素手调羹。好了没有？唐宁的房间里面，唐幺幺围在桌前转了不知道几圈，看着唐宁，催促说道：“急什么？”唐宁看了看他。说道：“要等到痕迹干了才行。”醋酸会轻度腐蚀纸张的纤维，使其变得容易被高温烤焦。在火焰的烘烤下，被腐蚀的地方比不被腐蚀的地方更容易烧焦，颜色会更深一些。这就是白纸写字的原理。那老道士便是用这种方式抓鬼的。唐宁在小学的自然课上就做过类似的实验。他现在虽然身处不同的世界，但自然规律却不会发生改变。唐宁拿起最早写好的一张纸，放在点燃的蜡烛上，轻轻炙烤。白纸上很快就显现出一个“唐”字。唐幺幺瞪大了眼睛，惊呼道：“真的出现了！”他有些高兴地问道：“我的那张纸呢？”唐宁随手指了指桌上，唐幺幺小心地拿起一张白纸，飞快地跑出了房间。这就是唐幺幺和钟毅的区别。唐宁估计，若是钟毅看到这一幕，首先问的应该是白纸写字的原理，而不是急着跑出去装仙女。唐宁对他的一惊一乍早就习以为常，他随手从桌上拿起另一张，无意识地在纸上烘烤着，心里想着别的事情。如果这个世界上是真有武功这种东西存在的，那他无论如何都得学一学，不只是为了圆梦，也是为了以后出事的时候不用躲在女人身后。白纸被火焰烘烤。逐
。如果他手上这张纸上写的是唐幺幺女侠武功盖世，那么他刚才拿走的那一张上面写的什么？唐宁脸色一变，急忙走出房间。院子里面，钟家的几名丫鬟围在石桌旁，唐幺幺手里拿着一张白纸，在蜡烛上烘烤。唐宁看着那白纸上已经有痕迹，开始显现出来，毫不犹豫地转身走回房间，并且关上房门，将门栓全都插上。见到自己的名字已经显现出来，唐幺幺目光从白纸上移开，看了看身旁，得意道：“怎么样，厉害吧？”见那些丫鬟脸上都露出震惊的表情，唐幺幺脸上的得意之色更浓。只是那些丫鬟脸上的震惊很快就变成了掩饰不住的笑意，而且看她的眼神很古怪。唐幺幺疑惑道：“你们笑什么？”一名丫鬟笑得忍不住，掩着嘴问道：“唐姑娘，这真的是白纸自己生的字吗？”唐幺幺将那张纸举起来，问道。你们不是亲眼看到了吗？这还有假？他又低头看了一眼，白纸上的确出现了自己，唐幺幺，这是他的名字，名字后面有一个大大的猪头。唐宁，唐宁躺回床上的时候，一道咬牙切齿、饱含怒意的声音才从外面传了进来。他向上扯了扯被子，将头蒙上，开门。姓唐的，你别躲在里面不出声，你有本事画猪头，你有本事开门啊！今天折腾了大半天，唐宁用头蒙着被子，耳边唐幺幺敲门的声音和羞怒的喊声逐渐变小，他迷迷糊糊的便睡了过去。醒来的时候。天色已经完全暗了下来，捂在被子里好久，有些憋闷。唐宁将被子拿开，打开房门，走到院子里。唐幺幺早已离开，夏夜的凉风吹在身上，十分的舒爽。唐宁伸了一个懒腰，倦意进去，却觉得肚子有些饿。虽然他现在的确是容易感到饥饿，但下午也没少吃，由此推算夜应该已经很深了。他走出自己的院子，打算去厨房看看有没有冷馒头什么的，先充充饥。月色很亮，唐宁也便懒得掌灯，黑灯瞎火的摸到厨房，好不容易在笼屉里摸到一个冷馒头，还没拿出去，身后有亮光传来，他转过头。看到门口站了一道身影，钟义手里拎着灯笼，看清了厨房里的人，诧异道：“这么晚了，在这里做什么？”唐宁将那只馒头拿出来，解释道：“半夜醒来有些饿，过来看看有什么东西吃。”钟义拎着灯笼进来，摇头道：“都是凉的，我帮你热热吧。”不用。唐宁还没来得及摇头，手里的馒头就被他拿去了。他将灯笼放在一边，又点燃了厨房的油灯，开始生火。钟义给唐宁的印象一直都是温婉如玉的，她是林州城有名的才女，与他有关的应该是诗词文章，而不该是柴米油盐。唐宁经常出入他的书房，看过他的写的诗词，既有《樱唇小巧青烟》里“蝶翅轻便细雨中”，也有“却接流水情重意，南向人前取次谈”。唐宁自己虽然也算是半个研究文学的，具备一点文学素养，但和钟义比起来，差的可不是一点半点。历史上有名的才子数不胜数，但才女却是了若晨星。钟义虽然还比不上那些名垂千古的才女，但才华甩他唐宁不知道多少条街，所以他一直觉得他和钟义之间隔着一层屏障，大家不是一个圈子，即便是交流，大多也是客套而已，反倒是没什么文化。还喜欢一惊一乍的唐幺幺，看得见摸得着，给人以距离更近的感觉。然而此刻，看着钟毅在厨房中忙碌的身影，某一个时刻，唐宁忽然觉得笼罩在他身上的那一团神秘云雾似乎散去了一些。钟毅热了两个馒头，在热馒头的间隙，又顺手做了两道小菜，一碗羹汤，一道蒜蓉青瓜，一道清炒白菜，一凉一热，都是素的。汤是白菜豆腐汤，虽然清淡，但却香气扑鼻。你先尝尝吧。两人回到唐宁的房间，钟毅看着他，有些不好意思的说道：“我厨艺不好。”你看看合不合你的口味？唐宁根本不相信他说的厨艺不好，他刚才只是有点饿，现在闻到香味，已经暗中吞咽了好几口唾沫。他拿起筷子尝了几口，又喝了一口汤。能用两根黄瓜、几根青菜就能做出这样的味道，这要是厨艺不好，唐宁想象不到厨艺好的人会是什么样子。他之前还是小瞧了中意，他向前一步就是名气远扬的大才女，后退一步就是贤淑居家的小媳妇。谁要是娶了这样的娘子，还不得做梦都笑醒。很好吃，唐宁点点头，说道。这么晚还劳烦你下厨，真是不好意思。钟毅笑了笑，说道：“一家人不用这么客气。”随后，他便再次看向唐宁，问道：“听幺幺说，你今天又想起了一些事情？”唐宁点了点头，说道：“看到那些病人，就又想起了一些。像这样，每天记起一些，总有一天能恢复记忆的。”钟毅看了看他，说道：“幺幺他不是故意的，他这些日子一直很自责，也一直在想办法。希望你不要太过责备他。”唐宁笑了笑，说道：“我早就不怪他了。”他这句话是真的。一来是真的不怪他的所谓失忆，本就和唐幺幺没有任何关系。说起来，他现在能坐在这里吃宵夜，而不是露宿街头，忍饥挨饿，还要感谢他。二来是不敢怪唐宁，现在对他的那两条大长腿产生了一些阴影，很容易的就能想象到被他一脚踹飞十米远的情形。长腿女侠招惹不起啊！第十五章防不胜防。中意的厨艺很好，大概是遗传岳母的。平日里做饭这些事情都是岳母亲自动手，府上的丫鬟最多跟在他身后打打下手。爹爹晚上回来了，他说今天多亏了你，要不然后果不堪设想。牵扯到数十条性命，会连累到很多人。钟毅又为他盛了一碗汤，说道：“今天真的谢谢你了，一家人不用这么客气。”唐宁将他刚才的话又还了回去。钟毅不像唐幺幺，有着说不完的话、出不完的幺蛾子。他性格内向，唐宁
忠义摇了摇头，说道：“董刺史虽是刺史，但在这灵州城做事也不能太肆无忌惮。只要爹爹不出什么大错，他是奈何不了爹爹的。”唐宁也是这段时间才知道，灵州城的局势颇为复杂，一个灵州刺史还做不到一手遮天。他想了想，问道：“那刺史公子品性当真如此低劣？”忠义点了点头，说道：“便是孤独终老，也比嫁给他要好上许多。”唐宁又不知道该说什么了，和忠义说话总是这么的一问一答，显得十分生硬。唐宁笑了笑，活跃气氛道：“你可是灵州城有名的才女，倾慕者众多。”从衙门口能排到城门口，就算没有我，他们也不会眼睁睁地看着你跳进火坑的。忠义目光望向他，唐宁才意识到，在所有人眼里，他也是忠义的粉丝之一，而且是死粉，为了救他，可以连命都不要的那种。就在唐宁不知道下一句该说什么的时候，忠义却是笑笑说道：“什么才女，不过是自娱而已。女子的诗文，终究上不得台面，登不得大雅。”忠义说的是事实，在封建礼教的束缚下，女子长久以来都处于弱势一方，受到诸多的桎梏。其实很多女子的才气不逊于男人，但几千年悠悠历史。能叫得出名字的才子，如恒河沙数。那些能叫得出名字的才女，又有几个？不过，这并不代表女子的诗文就上不了台面，登不得大雅。这是她的专业，她并不认同忠义的观点。她摇了摇头，说道：“徐穆夫人再次就位，班婕妤才便超群。魏夫人比走龙蛇，刘令贤明是戈壁。这几位女子，有哪一位上不得台面，登不上大雅之堂了？”忠义看着唐宁，目光微正。他刚才这一句话，用了数个典故。徐穆夫人一手。在迟，复兴魏国是春秋时期的事情。班婕妤以辞父见长，才便超群，劝诫君王。魏夫人虽是女子，却精于书法，是书圣王羲之的启蒙之师。这些都是历史上赫赫有名的才女，她们身上所散发出的光芒，不逊于任何一位男子。他原来是知道这些的，他的诗意似乎不尽然是他所想的那样。唐宁见他目光停留在他身上许久，解释道：“虽然忘记了很多事情，但前些日子看了许多书，陆陆续续又想起了一些。”忠义看着他许久，眼中似有异色。片刻后，脸上露出笑容，说道：“是啊，班昭博学高才，蔡衍胡家断肠，谢道韫永续之才，苏慧千师之救回文景，这些女子都是能登得大雅之堂的呢。”唐宁忽然发现，他和忠义还是有共同话题的。要论吟诗作赋，他自然不能和忠义相比，但若只是品评探讨，好歹他也是古代文学专业方向的硕士，凭借记忆回放，能不卡壳的和他讨论三天三夜。况且，他曾经发表过的一篇论文，就是有关历代才女的，对此研究颇深。唐宁点了点头，说道。其实除了他们，也还有很多女子才气冲霄，比如那多才风雅的上官婉儿，验过刘生之薛涛。忠义脸上露出笑意，问道：“这些人里面，你觉得谁的才气最高？”唐宁想了想，说道：“单论才气，应是永续之才的谢道韫吧。”忠义点了点头，无比赞同道：“我也觉得谢道韫可以称得上是千古第一才女了。”这是唐宁第一次和忠义聊天，他们从庄江聊到卓文君，从许穆夫人聊到班婕妤，说起玄机图的苏慧，又从魏夫人聊到谢道韫。说到谢道韫的时候，忠义叹了口气，说道。谢道韫虽然才气冠绝一时，清高聪明，但也太过心高气傲，看不起才华不如他的夫婿，一直对此抱有芥蒂，心中怨恨难平，一生苦闷，晚景凄凉。唐宁摇了摇头，说道：“他有这种心理也实属正常。作为妻子，相夫教子是他的本分，但看到自己的丈夫文采德行操守，不及自己周围的人，难免会痛心。他的丈夫王宁之德薄而位尊，智小而谋大，力小而任重，最终害了自己与家人。”忠义笑了笑，说道：“无论如何，这都无法掩盖他的才气。”千古第一才女之名，名副其实。唐宁很想告诉她，谢道韫虽然才冠天下，但充其量也只是东晋第一才女。千古第一才女，除了易安居士李清照以外，没有人当得起这个称呼。可是这个世界没有李清照，唐宁也无法反驳忠义。这个乱七八糟的世界，到了宋之后就彻底的崩坏了。赵宋王朝依旧是赵宋王朝，但其实已经全然不同。他要说李清照是千古第一才女，忠义或许会以为这是他脑子坏了臆想出来的人物。他只能点点头，说道：“峨峨冬月高，秀极冲青天。”言中间须臾。寂寞幽已悬，非公非复将，云垢发自然。气象而何物？遂令我屡迁。是江宅私语，可以尽天年。女子诗作多以阴柔见长，以婉转细腻见胜。而谢道韫的这首《泰山吟》却充满阳刚之气，不带丝毫之粉，大笔挥洒，气度非凡，不让须眉，当得上千古第一才女之称。他话还没说完，见忠义诧异的看着他，疑惑道：“怎么，我哪里说错了吗？这些话可不是他说的，而是正经的作品赏析，应该不会出什么差错。”忠义摇了摇头，说道。谢道韫的作品是充满阳刚，不带丝毫之粉。唐宁终于放下心，忠义的目光望向唐宁，眨了眨眼睛，说道：“可他没有写过《泰山吟》啊。”唐宁一颗心又提了起来。忠义的表情不像作假，而且他看起来是谢道韫的粉丝，不太可能出错。但谢道韫留下的作品不多，唐宁也不可能记错。唯一的解释就是这个世界的某个节点又出现了一些偏差。他只知道这个世界上有卓文君，有蔡文姬、谢道韫，没有李清照，没有朱淑珍，没有于玄机、刘彩春。可他不知道，虽然历史上有谢道韫。但他没有写过《泰山吟》。他和忠义聊天的时候，已经在尽量避免那些不存在的人或物，防
，扶着脑袋站起来，说道：“有些不胜酒力，早点休息吧。”钟义看着他杯中的茶水，表情茫然。第十六章无主之师。唐幺幺走进钟义书房的时候，刚刚迈进房门，脚步就忽然顿住。他看了看凌乱的书房，四处散落的书籍，目光最后望向书桌之后的钟义，极为诧异道：“你在干什么？”如果不是看到了书房里的钟义，他甚至以为自己走错了地方。钟大才女喜好整洁，可是出了名的，她的东西向来都摆放的整整齐齐，怎么可能把自己的书房弄得这么乱？怎么会？钟义放下手中的诗册，脸上露出难以置信之色，喃喃道：“难道真是他写的？”唐幺幺将脚下的一本书捡起来，放在桌上，皱眉道：“你在嘀嘀咕咕什么呢？”峨峨冬月高，秀极冲青天。言中间虚语，寂寞幽已悬，是将宅私语，可以尽天年。钟义抬头看着唐幺幺，忽然问道：“幺幺，你有没有听过这首诗？”唐幺幺看了看他。伸出手掌，附在他的额头上，不烫啊！他喃喃了一句，看向钟义，问道：“你钟大才女都没有听过的诗，我会知道？你觉得我像是会知道的人吗？”钟义摇了摇头，他刚才也是随口一问，并没有期望他能给出什么答案。他可以肯定的是，这首诗不是谢道韫写的。谢道韫虽然名震古今，被誉为千古第一才女，但她生平所著诗文均已遗失，没有几首诗作传世，只能在描述当时的典籍中找到关于她的只言片语。既然谢道韫没有写过《泰山吟》，那昨天晚上他所吟之诗又是谁写的？钟义起初以为是他脑袋受了伤，记忆出现了偏差，将别人的诗作灌在了谢道韫头上。但他今天翻遍了书房，不知翻阅了多少本书，也没有找出那首《泰山吟》的出处。这首《泰山吟》磅礴大气，气度非凡，极具阳刚之美。遣词用句上又有魏晋遗风，不应如此寂寂无闻。昨夜他听到的那首诗，不是谢道韫所作，也从未流传过。这是钟义作为才女的自信，也是文坛的共识。诗文不可能无主，唯一的可能就是这首诗是他之前写的。为唐幺幺伸出手掌。在他的眼前晃了晃，问道：“你今天怎么了？魂不守舍的？”“没，没什么。”钟义摇头说道。他虽喜欢看书，但却从未表现出什么才华。他对他的评价才刚刚从书呆子转变为一个正常人，但昨夜之畅谈却让他对于他的印象再次扭转。他绝不是一个书呆子，他有才华，只是极为内敛。而他这些日子所表现出来的让人惊奇的地方，也不仅仅是一首上佳的诗文。他真的很好奇，以前的他到底是个什么样的人。当然，这件事情是不能告诉幺幺的。要是让他知道他的才华远超他们的想象，他心中便会更加自责。你刚才迟疑了。唐幺幺看着他，一脸的狐疑，说道：“说，到底发生什么事情了？你再不说，我可要动手了。”他的手放在了钟义的腰上，钟义脸色一红，急忙抓着他的手，慌乱道：“你快放开！”唐幺幺抓了抓他的痒，说道：“快说，说了我就放过你，你还是不要听了。”不行，书房里面嬉笑打闹的声音逐渐小了下去。大门口，唐宁舒展了一下腰身，走出中府：“姑爷好，姑爷好，姑爷又出去啊！”迎面走来几名衙役。和他打过招呼，才走回衙门。昨天的事情之后，这些衙役对他的态度发生了很大的变化。以前他们见到自己，虽然也会打招呼，但脸上那种莫名的笑意，却是怎么都掩饰不住的。这次唐宁不是一个人出去，一位穿着捕快服饰的年轻人跟在他的身边。昨天的事情之后，钟明礼担心那假神仙还有同伙没有浮出水面，特意派了一名衙役贴身保护他，算是保镖。唐宁只知道这捕快名叫彭琛，颇受他那位岳父大人的看重。身边跟了一个人，虽然有些不习惯，但想到昨天的事情，也没有拒绝。好在这彭捕快也不是多话之人，跟在他身后几步远的地方，一路沉默。唐宁问了他几个问题，他也只是象征性的嗯了几声，这倒是正合唐宁的心意。两人沿着街道闲逛，中府钟义的书房之中，唐幺幺手里拿着一张纸，表情有些茫然。他看了看钟义，试探问道：“这样的诗，连你都写不出来？”钟义摇了摇头：“何止是他写不出来？如果不是他对谢道韫十分熟悉，仅从这首诗的水准来看，就算是昨天他说这首诗真的是那位千古第一才女写出来的，他也不会怀疑。”唐幺幺跌回椅子上，许久才抬起头看着钟义，问道：“你说我让他也砸一下，我行不行？”中府某处房间，陈玉贤站在钟明礼身后，轻轻为他拿捏着肩膀。钟明礼闭着眼睛，开口说道：“前段日子的命案和郭家村的案子聊聊，短时间便没有什么大事，终于可以在家里好好陪陪夫人了。”陈玉贤帮他倒了一杯茶水，说道：“说的像是功劳在你一样，这两件事情你可得好好谢谢人家宁儿。若是没有他，你现在还有心思坐在这里？”钟明礼睁开眼睛，脸上的表情有些尴尬。在这之前，他对于家里。这位意外多出来的姑爷，虽然算不上厌恶，但也谈不上喜欢。现在是真的有点喜欢了。赵员外被杀一案，是董刺史在后面盯着的，一旦出了差错，自己便被人拿捏住了把柄。郭家村的事情还要更加严重一些，如果没有及时处理，导致事态扩大，他头顶的官帽子是肯定保不住了。这两件事情的圆满解决，功劳全在家里的那个书呆子姑爷。从他的身上，钟明礼甚至看到了一些值得自己学习的东西。他从椅子上站起来，说道：“还有件小案子，等我处理了之后，就回来陪夫人。”陈玉贤点了点头，说道。早点回来。钟明礼走出家门，径直走到了县衙大楼。片刻后，一名灰衣青年跪在钟明礼身前，娇声道：“大人，小人没有偷东西，小人是被冤枉的。
。那天晚上的月亮很亮，钟明礼脸上露出胸有成竹之色。很少有人会注意到天上的月亮。接下来，他只要断定那天晚上没有月亮，此人心慌之下还不露出狐狸尾巴，就像是唐宁那天在公堂上一样。你胡说！心念及此，他面色一转，大声道：“那天晚上是阴天，分明没有月亮，从实招来。你那天晚上到底在哪里？”那青年看了看他，语气笃定地说道：“大人，小人记得清楚，那天晚上的月亮很亮，小人连灯笼都没打。”一派胡言！大人，那天晚上真有月亮，因为月光很亮，小人回家特意没有打灯笼。你当真记得清楚？一清二楚。钟明礼看着他，那青年与他目光对视，表情极为诚恳。钟明礼站起身，有些不耐烦的挥手道：“改日再审。”第十七章，他叫唐宁。唐宁不知道别的地方如何，自己岳父辖下的永安县治安并不太好。他才刚来这里不到一个月，就遇到了一件人命案子，盗窃抢劫的小案更是不知几多。就在刚才，他们在街上闲逛的时候，这位名叫彭琛的捕快还顺手制服了一个偷东西的毛贼。还有一件事情，唐宁一直都没有忘记。一个月前，应该是在这具身体的原主人死了以后，他才有机会占据这具身体的。这不是夺舍，而是另一种意义上的重生。唐宁也有想过，会不会在另一个世界，这个不幸丧命的不知名的书生，或许像他一样，充满疑惑和惊奇的活在某一个地方。当然，这些他无处求证。他曾经问过那些乞丐，那天清晨是有几名蒙面之人将这具身体的原主人拖到巷子里，进行了一番殴打。他应该就是在那个时候身亡的。唐幺幺用裹着石头的绣球砸了他，为他砸出了一个安身之所。砸出了一个才女老婆，砸出了一个县令岳父，他得感激唐幺幺。换一种思路来想，要不是那些人，他的灵魂可能还不知道在哪里飘荡，也就没有现在的唐宁。他感激唐幺幺，却不感激那些人。或许是因为唐幺幺比他们腿长，他喜欢腿长的。他不是一个知恩不报的人，既然成了这位不知名的书生的恩情，自然也想着为他做些事情。况且他不知道那些人的身份，也不知道他们的目的，出于自身安全考虑，也要小心对待。唐宁将这些思绪深藏心底，回头问彭琛道：“你习过舞？”刚才他见对方制服那毛贼的时候，动作行云流水，简单干脆，一看就是有功夫在身。彭琛只是点了点头，惜字如金。唐宁想了想，忽然问道：“你和唐幺幺谁更厉害？”唐妖精说：“他武功盖世，一统江湖。”唐宁自然是不信的，但是他很好奇，这个世界的武学到底可以高到什么程度。彭琛面色平静，说道：“没打过。”唐宁从他的表情就可以看出来，武功盖世的唐女侠，想必并没有被这个小捕快放在眼里，一个小捕快都能无视他。由此可见。唐幺幺也就是有点三脚猫的功夫而已。不知不觉间，两人已经走到了唐宁那天醒来的巷子角落里。一个老乞丐靠在墙上，几名孩童围在他的身边。老乞丐手里拿着几本残破的薄册，在几名孩童眼前晃了晃，说道：“我看你们都是万中无一的练武奇才，我这里有几本秘籍，你们稍加练习就能打通任督二脉，成为世间少有的绝世高手。这种好东西，我十文钱卖给你们，怎么样？”唐宁现在当然已经知道，这老乞丐就是一个老骗子。上次还让他在晴儿那里丢人了，那几天就连忠义都提醒了他好几次，让他不要胡思乱想。不要总是想着什么神仙仙山的。他的目光扫了一眼老乞丐，便走进了巷子。巷子里的乞丐见他进来，立刻来了精神。公子，您又来了，大家快过来，过来！几名乞丐从地上起来，立刻围拢了过来。唐宁将用荷叶包着的几个馒头分给他们，问道：“怎么样，有消息了吗？”几名乞丐接过馒头，为首的一人笑了笑，说道：“公子，这些日子我一直在让人打听，一有那小乞丐的消息，我立马就通知您。”小乞丐还是没有消息。唐宁已经习惯，并不着急，又问道：“那些人呢？”那乞丐脸上露出为难之色，说道。公子，那天他们脸上都蒙着黑布，就是出现在我们面前，我们也认不出来啊。彭琛一直站在唐宁身后，看着他和这些乞丐颇为熟络的样子，脸上浮现出一丝疑惑，很快又恢复平静。唐宁从巷子里走出来的时候，轻叹了口气。虽然他已经拜托衙门里的捕快多多留意了，但这些乞丐对于林州城更加熟悉，能起到的作用也更大。然而这些天都没有一点消息，那小乞丐想必是已经离开林州城了。他站在巷口，有怒骂的声音传到了他的耳朵里：“老东西，你又骗小孩子的钱！”不要脸的，老天爷怎么没有降下一道雷劈死你？下次再敢骗我家孩子，老子打断你的腿！几名男子对墙角的老乞丐一阵拳打脚踢之后，拉着自家孩子扬长而去。老乞丐拍了拍身上的脚印，将那几本薄册捡起来，摇头道：“不识货啊，不识货。”他扶着墙站起来，看到巷口站了一个年轻人，那年轻人正看着他。他想了想，上前几步，说道：“小兄弟，我看你骨骼惊奇，乃是万中无一的练武奇才。我这里有几本武学秘籍，十文一本卖给你。”唐宁刚才买馒头，还剩下一块碎银子。随手扔给他，说道：“拿去买点吃的吧，以后别再骗小孩子了。”老乞丐接过碎银子，摇头道：“哎，做买卖你情我愿的，怎么能叫骗呢？”唐宁没空和他在这里掰扯，摇了摇头，转身离开。等一下，老乞丐在身后叫住了他。唐宁转过身，老乞丐将手里的几本薄册递了过来，说道：“你的东西忘了，这可是你花钱买的。”想不到这老乞丐还有原则，和一般的江湖骗子不一样。唐宁随手接过布册，说道：“好。”这时，那老乞丐却是打量了他一番，诧异道：“我怎么看你有点面熟啊？”唐宁
，你说什么？没道理啊，没道理！老乞丐一边自言自语，一边疑惑的摇着头。唐宁想了想，看着他说道：“老人家，前些日子晚辈受了伤，忘记了很多事情。如果您知道什么，还请您告诉我。”老者诧异道：“失忆了。”唐宁点了点头。老者又问道：“你记得你那天早上被人打了吗？”唐宁摇了摇头。老者想了想，问道：“你记得你自己是谁吗？”唐宁继续摇头：“那你欠我一百两银子的事情也忘了？”老者思忖了片刻，忽然抓着他的胳膊，说道：“你忘了吗？”我是你的叔祖啊！你从小父母双亡，是我把你拉扯长大的。唐宁手里拿着几本簿册，昨天晚上吃饭的时候发现桌子有些晃，这几本破书用来垫桌脚应该刚刚好。他从那老乞丐的嘴里到底没有问出什么有用的东西，老乞丐也只是那天早上碰巧看到那些人离开巷子，所以才对活过来的他表示震惊。他将这些思绪压下，看着彭琛问道：“易安县衙，你有熟悉的人吗？”林州城内分为两个辖区，永安县衙和易安县衙东西各占一边，也就是说，林州城内有一半的地方，他那位岳父的手是伸不到的。若是能动用两方官衙的力量，再找那小乞丐会更容易一些。彭琛摇了摇头，说道：“钟大人和易安县令早年有怨，这些年除了小有摩擦外，并无往来。”唐宁暂时打消了这个念头，叹了口气，说道：“先回去吧。”易安县衙一名衙役对站在衙门口拆金裙布的女子挥了挥手，不耐烦道：“说了多少次了？没有就是没有，你再去别处找找。”女子身着布裙，裙角打着几个补丁，面容憔悴至极。她面色略有苍白的看着那衙役，小声道：“大人，什么时候有他的消息，请您一定告诉我。我我明天再来。”那衙役看着他的样子，心中也升起了几分不忍，说道：“好吧，好吧，他叫什么名字？你再说一遍。有消息了，我会告诉你的。”谢谢大人，谢谢大人。女子脸上浮现出一丝喜色，急忙道：“他叫唐宁，唐诗的唐，安宁的宁。”第十八章隔阂消除。今天出去逛了一圈，还是没有什么收获，还差点被那知恩不报的老乞丐占了便宜。为老不尊的老骗子，活该被人打。唐宁回到房间的第一件事，就是将那老骗子给他的几本薄册垫了桌角，还别说，厚度刚好合适。唐宁用力地摇了摇桌子，居然一点都不晃了。钟毅从外面走进来，看了看他，说道：“我今天翻了许多诗册，也没有找到那首《泰山吟》，应该是以前不知道在哪本书上看到过的吧。”唐宁随口说道：“可能你的书房里恰好没有那本书。”钟毅想了想，看着他问道：“会不会是你以前所作？”他不是没有想过，这首诗是谢道韫遗诗的作品，毕竟有“千金方在先”。他以前或许真的看到过谢道韫一作，但接连两件事情发生的可能实在是太小。相比而言，如他猜测的可能性更大。这怎么可能？唐宁挥了挥手，说道：“我可写不出来这样的诗，应该是以前看过。”钟毅看着他，说道：“可我问过父亲了，父亲说他也没有见过。”唐宁想了想，解释道：“可能，可能那本书比较偏门，也可能真的是你写的。”钟毅有些遗憾，说道：“你仔细想想，或许能想起来呢。”唐宁不知道他应该怎么解释了。这年头，说真话没人信啊。钟毅走出院门的时候，唐幺幺低着头，像是犯了错误一样跟在他的身后。他今天本来是来找唐宁算昨天那笔账的，现在。却是一点算账的心情都没有了。要算，也是他和自己算。钟毅回头看着他，安慰道：“他已经能够想起来以前做的诗了，你不要着急，要循序渐进。”唐幺幺叹了口气，说道：“我对不起他太多太多了。”唐宁躺在床上，知道钟毅肯定误会了。问题在于，这个误会他还是不能解释，只能用以前的方法蒙混过关。失忆真是一个好借口，百试不爽。感谢唐幺幺的那只绣球，是他改变了他的命运。他欠唐幺幺真的太多了。小小的波折之后，唐宁的日子又恢复了平静。郭家村村民的病症已经被孙神医控制，没有闹出人命，逐渐的平息下去。钟明礼将那个假神仙的事情公之于众，受到了永安县百姓的一致赞扬。唐宁这几天出去，听到不少人夸他慧眼如炬，他对此倒是无所谓，多一事不如少一事。每天出去逛逛，无聊了就回放记忆，看两部电影解解闷。自从唐幺幺不来烦他之后，他也只能看电影解闷了。留意了几次之后，唐宁终于发现了一件事情：他吃完饭之后，无论是看书还是散步。都不容易感到饥饿，但若是选择回放记忆，看一部两个小时的电影，基本上看完的时候，腹中就开始饥饿难耐了。也就是说，他翻阅记忆是要消耗能量的，而且不少，这就会导致一件很尴尬的事情。这个时代没有什么娱乐项目，人们日出而作，日落而息，天色暗下来的时候，也就到了休息的时候了。可唐宁前世熬夜到12点以后已是常态，让他提早几个小时入睡，躺在床上辗转反侧，怎么都睡不着，只能通过回放记忆来解闷，而这又很消耗能量，所以他一到晚上就啊。在他三更半夜偷偷摸摸溜去厨房，被钟毅抓到三次之后，每天晚上固定时间，他就会带些饭菜来他的房里，有时候是一碗甜粥，有时候是几道小菜，总是麻烦他。唐宁有些不好意思，于是他选择在钟毅下厨的时候帮他烧火。钟毅平日里睡得也不早，他一般都会在书房看书，很晚才离开。当然，自从前几天开始，他离开书房的时间就提前了半个时辰。唐宁会自觉的在厨房里等他。钟毅今天做的是清炒白菜，唐宁给灶下添了一把柴，随口说道：“白菜虽然普通。”但精心制作也能登上菜品巅峰。有道菜叫开水白菜，以大白菜心来制作，配以高汤调味。盛菜后，清鲜淡雅
他和钟毅之间的距离拉近了不少。开始的那种隔阂，不知道在什么时候已经消失的无影无踪。从一开始的拘束，到现在，他们之间的话题已经趋于随意。前一秒还在评判诗词，下一秒就能谈到厨艺。当然，唐宁自己只能纸上谈兵。倒是钟毅似乎对他所说的那些后世菜品很感兴趣，已经尝试了好几道，让唐宁每天晚上都能大饱口福。唐宁每天都会偶然的想起一些事情。和他分享，他看得出来，钟毅很高兴，也看得出来，唐幺幺更高兴。钟毅思忖了片刻，接着他的话说道：“若是如此，这开水白菜看似清汤寡水，朴实无华，却尽显制汤功夫，清鲜柔美，胜过万般菜肴。”唐宁点头道：“这是自然。开水白菜虽然口味清淡，但却是川菜中的一道高级料理，高级到在国宴上也属于精品菜肴，远不像他的名字听起来那么简朴。”钟毅看了看他，忽然说道：“你以前到底是什么样的人？为什么除了医道？”连厨艺都这么精通，唐宁笑了笑说道：“我也只能嘴上说说，比起你还差得远呢。”钟毅摇了摇头，说道：“这件事情可不能告诉幺幺，不然他又该自责了。”钟毅答应明天早早的准备，尝试着做一道开水白菜。唐宁有些期待，晚上吃饭的时候，钟毅有时候也会陪他一起。当然，他只是稍微动动筷子，大部分的饭菜都进了他的肚子，总是吃夜宵不好。不过唐宁不一样，他消耗多，完全不担心会发胖，反倒是要多多补充营养。吃饭的时候，他们也会随便聊些什么。唐宁刚才和他聊了开水白菜的四种做法，喝完一碗粥之后，又说到了豪放派和婉约派各自的代表诗人苏轼、辛弃疾等人，词作视野较为广阔，气象恢宏雄放，喜用诗文的手法，句法写词，语词宏博，用事较多，不拘手音律，实为豪放。柳永、晏殊、秦观、周邦彦、李清照等，词作结构深细甚密，重视音律写婉，语言圆润，清新绮丽，具有一种柔婉之美，实为婉约。唐宁见钟毅脸上露出惊诧和疑惑之色。并不意外。虽说豪放派和婉约派是宋词的两大流派，但豪放和婉约的提法在宋代只是有模糊的概念，一直到明代才首次出现。钟毅没有听过也属正常。钟毅想了许久，才点头说道：“婉约者，欲其词情韵急；豪放者，欲其气象恢宏。纵观词坛，似乎真是这样。你刚才的这一番言论，若是流传出去，怕是会引起一番波澜。”唐宁看了看他，说道：“我也只是随便说说，不必当真。”钟毅笑了笑，说道：“我知你素来低调。”放心，这些话天知地知，你知我知，我不会告诉第三个人的。唐宁自然知道钟毅不会到处乱说，也正是因此，他和他聊天才不用顾忌什么。和他接触日久，才发现两人之间共同语言颇多。每天晚上和他闲聊一会儿，是他为数不多的乐趣之一。毕竟，除了钟毅、唐幺幺以及只想听故事的晴儿，他也没有能够说话的人了。钟毅站起身，说道：“时间不早了，我先回房。”唐宁点了点头，同样站起来，说道：“我送你。”两人这几晚都是这样，钟毅也没有拒绝。唐宁送他到房门口。钟毅像是想起了什么，忽然问道：“你刚才说婉约派以李清照等人为代表，李清照是谁？也是宋朝词人吗？我怎么没有听说过？”唐宁怔了怔，看着他，诧异道：“李清照，我刚才有说过吗？”“有。”钟毅看着他，无比确定的说道：“是你听错了吧？”唐宁看着他说道：“真有。”钟毅确信道：“真有。”唐宁点了点头，说道：“你难道没有听说过吗？装傻充愣不是长久之计。”他这次决定换个套路，他就不信钟毅翻书翻不到，还能百度或者 Google 一下。没有。钟毅摇了摇头，没有就算了。唐宁笑了笑，说道。时候不早了，早些休息吧。说完，他便转身离去。钟毅看着他的背影消失在黑暗里，不知过了多久，才关上房门，洗漱一番之后，熄灯上床。他躺在床上，想着呢：李清照是否有其人？明天要再查一查。随后便闭上眼睛，心中隐隐的有些期待，期待着明天晚上。院落另一边，一处房间的窗户悄然关上。陈玉贤走到伏案看书的钟明礼身旁，脸上露出一丝笑容，说道：“幺幺这一次，或许是做了一件大好事呢。”第十九章，钟毅之邀。装傻充愣毕竟不是长久之计，唐宁要学会管住自己的嘴。纵使他平日里已经很在意了，但是聊至心处，有些话脱口而出，没有来得及经过脑子，就会造成像昨天晚上那样的尴尬局面。他今天一早上都没有看到钟毅，他敢保证，他一定是在书房。以李清照为关键词，手动检索每一本书，估计他现在翻的手都酸了。唐宁心里有些过意不去，幸亏百度的业务没有拓展到异世界，而在这里漫漫的历史长河之中，李清照查无此人，要不然他的身份可就暴露了。钟毅找不到，只能当做是他记错了。说到李清照，唐宁就有些郁闷。他又开始羡慕那个叫做李毅的家伙。人家穿越的是什么世界？没有李白、杜甫，没有苏轼、秦观，什么鹊桥仙、水调歌头，随便抄，靠着抄诗八词，硬生生的抄到了天下第一才子，天下才气九斗。他一个人占了八斗。他呢，从中医书房随便找几本书翻翻就知道，苏轼和秦观在他们那个年代如日中天。晏殊晏几道父子也扛起了婉约词派的半边天。再往前一点，大唐诗坛，李白、杜甫早已有诗仙诗圣之称。天下文宗的名头也冠在了王维的头上，人家抄李白、抄杜甫、抄苏轼、抄秦观，就是天下第一才子。他要抄了，妥妥的抄袭狗没跑。唐宁对于宋代以后的诗词，并没有多少深入的研究
，一个是千古第一才女，一个和千古第一才女并列，也都是诗词大户。他们的诗词扔出来，照样可以砸死一大群人。奈何唐宁男子汉大丈夫，若是一出手，就是春情归怨，实在是丢不起这个人啊。这些暂且不说，穿越就送老婆的事情，荣小荣倒是没有骗他，只是人家刚刚穿越，就有武功高强的娇俏姐妹花，附带一个丫鬟萌萌哒。他呢，忠义自然没有什么好说的，上的厅堂，下的厨房。这样的媳妇打着灯笼都找不到，唐幺幺的三脚猫功夫就不提了，也没有高冷冰山女神范，整个就一女神经，还是经常犯二的那种，除了腿长一点，胸不提也罢。至于小丫鬟，小丫鬟，唐宁就只能呵呵了。总有一天，他要向他证明那件事情。想想别人，再想想自己，同样是穿越者，差距也太大了。唐宁长叹口气，一道声音从身后传来：“你怎么了？叹什么气？”唐幺幺今天穿了裙子，将她的长腿很好的遮掩了起来。唐宁看着走进院子，向这边走过来的唐幺幺。摇了摇头，说道：“没什么。”唐幺幺坐在他的对面，安慰道：“想不出来就慢慢想。最近不是已经想起来很多事情了吗？不要着急，越着急越想不起来。”唐宁知道他误会了，他以为他烦恼记不起来的往事，可他的确不是在烦恼记忆的事情。唐姑娘，唐宁看着他，认真的说道：“我对天发誓，这件事情真的不怪你，你无需自责的。”碰瓷不提倡，恩将仇报，更不是唐宁的风格。奈何他和唐幺幺说了无数次，他从来没有听进去过，反倒是自己越不计较，他对自己的态度就越来越好。这世上有些事情还真没道理，我也很认真的告诉你。唐幺幺看着他说道：“你的失意是因为我，我唐幺幺不是敢做不敢当的人，我会对你负责到底。”唐宁想了想，忽然说道：“我还有一个办法。”唐幺幺脸上露出感兴趣的表情：“什么办法？要不这样吧。”唐宁思忖片刻，说道：“我用那只绣球也砸你一下，这样我们就扯平了。你不欠我，也不用再对我负责，如何？你想得美！”唐幺幺给了他一个白眼之后，潇洒的转身离去，脸上的自责和愧疚之色明显淡了一些。明明是他砸了自己，到头来却需要自己哄他。唐宁坐在院子里，继续叹气。在这之前，他从来都没有想过会有这么一天，有一个美女死皮赖脸的想要对自己负责，赶都赶不走。时间进入七月，从季节上来说，几天前就已经属于秋天。唐宁却只觉得这些天天气越发的炎热了。晴儿和中府的丫鬟不这么觉得，这几天都是活蹦乱跳的，明显比前些日子精神了不少。这是因为七夕快到了，这个时代属于女子的节日不多，七夕算是最重要的一个，类似于晒衣服、晒书、做乔果、拜织女等。都是七夕的保留节目。晴儿想要在七夕的夜晚躺在葡萄架下，听牛郎织女说悄悄话的梦想落空了。当然不是因为中府没有葡萄架，也不是因为牛郎织女一年不见，唯一的晚上当然不会浪费时间在说悄悄话上，是因为七夕那天下雨了。虽然只是小雨，钟明里晒在外面的几本书都没有来得及收，还是被打湿了一些。吃饭的时候，他的脸上还有浓浓的心疼之色。陈玉贤看了看外面，说道：“这雨下的突然，也不知道要下到什么时候。前几天天气太热，再这么热下去。”怕是会出事。钟明礼收起脸上的心疼之色，说道：“下场与消消暑气也不错。”陈玉贤给唐宁和钟义碗里分别加了口菜，看着钟义说道：“既然下雨了，晚上就不要出去了。”钟义本来是有一场诗会应酬的，看了看外面的雨幕，微微点头，说道：“一会儿就让人去推了。”下雨天，唐宁最喜欢做的事情是睡觉。他吃完饭，在房间里面走了一会，消食，又看了半个时辰的书，然后就准备上床。这种天气，关上房门，只在窗户处留一条小缝，将自己裹在被子里，整个世界只与雨声哗啦。是人生中的一大享受，可惜雨不够大，美中不足。他刚刚将自己卷进被子，便有敲门声响起来。无奈之下，他只能起床，穿好鞋子，走过去打开房门。钟义将一把纸伞收起来，走进房间，才发现他只穿了一件内衬。钟义将纸伞撑在墙上，看着他，诧异道：“这么早？”唐宁点点头，说道：“左右无事，索性早点睡了。”其实他已经找好了一部电影，打算看完了就去找钟义，和他讨论讨论厨房里的那几块排骨到底是糖醋还是红烧的问题。钟义看着他，问道。睡得着吗？唐宁摇了摇头。钟义笑了笑，说道：“我也没什么事情，要不我们下下棋吧？”唐宁这才发现他怀里还抱着两个小盒子，他继续摇头，说道：“不会下，象棋他或许还能玩一玩，围棋从来都没有接触过。”钟义只是愣了一瞬，随后便笑着说道：“没关系，我教你。”在他看来，唐宁以前定然是懂围棋的，只是一时的失意。从以往的经验来看，让他接触他以前就熟悉的东西，对于找回记忆很有帮助。唐宁去他书房取了棋盘过来，钟义从最基础的讲起，他讲得很认真。夏雨没什么事情可做，唐宁也听得很认真，全当是打发时间。某一刻，钟义收起棋子，说道：“今天就先教你这两个定式，我们慢慢来，几天就能上手了。”唐宁点了点头，闲着也是闲着，学会了下围棋以后，又多了一种打发时间的方法。钟义将棋子收起来，忽然看着他问道：“后天晚上你有没有时间？”啊！唐宁抬起头，惊讶的看着他。钟义脸色微红，说道：“后天晚上，我想，我想。”唐宁脸色也有些红。虽说这些日子他和钟义的关系已经大有转变，但是后天晚上就……未免有些太急太草率了吧？太太快了吧？我想让你陪我去一个地方啊！唐宁怔了怔，去一个地方啊？钟义点了点头，说道：“
，就没有别的事情了。既然钟毅有事，他除了睡觉也无事可做。钟毅每天晚上辛苦为他做饭，这点小要求当然不能拒绝。他点了点头，说道：“好啊。”第二十章，狂风浪蝶。在古代，七夕本来是一个很热闹的节日。唐宁穿越过来的第一年，并没有机会见识到这种热闹。这场雨从七夕就开始下，持续了一天一夜，除了浇灭了晴儿，想听牛郎织女说悄悄话的心思。也暂时的浇熄了多日以来的暑气。岳父大人对此自然高兴，气温降下来了，意味着不会有人热死。永安县每年都会有人因此死亡，防暑工作做得不好，他这个县令也要负些责任。今年更是不比往年。前些日子，因为逼婚之事，他和林州刺史的关系已经降至冰点。林州刺史这么久了都没有出手为难他，这不符合常理。唐宁从唐幺幺那里打听到了林州刺史的为人，据说是锱铢必较、睚眦必报，小人中的小人。他估计对方这么长时间没动静，应该是在等技能冷却。到时候好憋一个大招，一个是益州刺史，一个是一线之令，情况还真有点不容乐观。唐宁心里其实暗自提着警惕，但奈何局面太过被动，而他势单力薄，也实在是起不了什么大作用。他能做的就是帮作为县令的岳父大人盯着点别让他出什么岔子，被人拿到把柄。唐宁在房间里面整理衣服，晴儿的脑袋从外面探进来，问道：“姑爷，好了吗？”唐宁整理了一下衣领，说道：“就快好了，今天晚上要和钟毅出去参加一个宴会，是他前几天就答应好的。”晴儿从门外跑进来，诧异道：“姑爷，你怎么还穿这件衣服？”中午的时候，钟毅给他重新拿了一件衣服。唐宁捣鼓了半天，那衣服的扣子直的斜的，他不知道怎么穿，干脆放弃。唐宁拿起床头的衣服，问道：“这怎么穿啊？”“哎呀，姑爷笨死了！”晴儿小跑过来，拿起那件衣服，说道：“晴儿帮你，要快点，不然小姐要等急了。”唐宁只好伸出双手，任他摆弄。晴儿一边帮他脱掉身上的衣服，一边问道：“姑爷，上次说的那个公主被野兽抢走了，她后来怎么样了？”他说的是唐宁上次给他讲的改编版《美女与野兽》。唐宁随口说道。后来，后来野兽变成了别国皇子，和公主成了亲，过上了没羞没臊的生活。晴儿一边帮他系扣子，一边问道：“什么是没羞没臊的生活啊？成亲之后的生活就没羞没臊了？那姑爷和小姐也是吗？”“不是。”哦，晴儿点了点头，又道：“姑爷，再讲一个故事吧。”唐宁想了想，说道：“从前有一位县令千金，他有一个傻丫鬟，还有一位姑爷。然后呢，这个傻丫鬟很傻很糊涂，总是因为不听话被打屁股。再然后呢，那位姑爷早睡早起，早上没有硬不起来。”给晴儿的故事讲完了，他的衣服也穿好了。唐宁站在镜子前看了看，人模狗样的，倒也像那么回事。平心而论，他现在的样子比前世要略微帅那么一点点，就是看起来有些瘦弱单薄。以后不能吃了睡，睡了吃，要有意识的加强锻炼。下次遇到危险，能底气十足的让唐幺幺站在后面。唐宁走出院子，看着站在钟毅身旁的唐幺幺，诧异道：“你也去？”唐幺幺看着他，不服气的说道：“凭什么你能去，我就不能去？能，当然能。”唐宁求之不得，他可是知道。参加这次宴会的都是些什么人？他听钟毅说过，举办这次宴会的是在林州城极有地位的一个家族。有地位到什么程度？这个林州方家四代之内出过一位太傅，一位宰相，两位三品大员。虽然现在的方家早已不复往日的辉煌，但在朝中还是很有人脉。不仅如此，皇宫中一位宠妃便是方家嫡女。方家在林州是连林州刺史也惹不起的存在。方家老夫人喜欢热闹，这次方家老夫人寿宴邀请的不仅仅是林州城内的名媛贵女。什么才子俊杰也邀请了一大堆，这其中可不乏钟毅的追求者。虽然钟毅没有明说，但唐宁也能猜到自己这次去多少有点帮他抵挡那些狂风浪蝶的意思。双拳难敌四手，谁知道钟毅的追求者有多少？有唐女侠在，唐宁心里就踏实多了。什么狂风浪蝶，能挡得住唐女侠一脚？马车里，唐幺幺一脸郁闷：“我爹也真是的，非要我去参加这什么破宴会？那些女人，什么宴会都要做几手酸尸，做事有什么意思？有本事打一架！”唐宁听得出来。唐幺幺是有故事的，想到他被人围着逼着作诗的场景，唐宁就有些想笑。唐幺幺瞥了他一眼，怒道：“笑什么笑？没什么。”唐宁摇了摇头，说道：“我觉得你说的有道理，有本事打一架，有什么事情是打一架解决不了的？做那些破诗有什么用？”唐幺幺羞恼的眼神变成了欣赏，问道：“你也这么认为？”唐宁郑重点点头，口是心非。唐幺幺瞪了他一眼，说道：“你不喜欢作诗，还能做得那么好？小姨说他都比不上你，表面一套，背后一套，你们男人没一个好东西，这就是女人了。”唐幺幺心情显然不好，唐宁干脆闭上眼睛休息，不用再遭受无妄之灾。他这几天在想另一件事情。虽说钟明里动用了县衙的力量，也没有查出来他的身份，但这么一个大活人，总不可能是从石头缝里蹦出来的。他在这里还有没有什么朋友、亲人，这些都是唐宁不知道的。虽然这和他没有太大的关系，但成了人家这么大一个人情，不为他做点什么，唐宁总觉得良心难安。马车缓缓停下，唐宁睁开眼睛，唐幺幺已经跳下了马车，扶着钟毅下去。这会儿其实天色还没有完全暗下去，唐宁跳下马车。看到的是一座比中府气派的多得多府邸。据说这还不是方家祖宅，只不过是方家在林州城的一处园子而已。大门口处有人影陆陆续续的走进去。钟毅和唐幺幺走上前去
，都能称为公子了吗？一道冷哼的声音从旁传来，这声音带着三分调笑，七分不屑。钟毅眉头微微一皱，唐瑶瑶脸上露出怒色。唐宁回头望去，见到几位年轻公子正向这边走来，为首的一人目光在钟毅和唐瑶瑶身上扫视一眼之后，便停留在他身上，是冲着自己来的。唐宁看着他，叹了口气，说道：“公子何出此言？”钟毅先是一怔，然后便掩着嘴，险些没忍住笑出来。唐瑶瑶比他愣的时间更久，反应过来之后，就捂着肚子。不顾仪态的大笑起来，他弯着腰，一只手捂着肚子，一只手使劲的拍打着唐宁的肩膀。唐宁脸上的肌肉抽了抽，一个女子，大庭广众之下，她就不能注意点形象吗？更重要的是，她手劲很大，拍起来真的很疼啊！第二十一章，心生敬意。你那年轻公子伸手指着唐宁，脸色涨得通红。他刚才说什么乱七八糟的东西都能称为公子，此人转身一句，公子何出此言，便让他自己骂了自己。周围已经有人忍不住笑了出来，就连他身后的几名同伴，也有人脸上忍不住抽动。年轻公子最终没有再说出什么。硬着脸走了进去，钟毅脸色有些发红，不是因为唐宁，而是因为毫不在意形象的唐幺幺吸引了场内大部分的视线，急忙拉着他走了进去。噗，公子何出此言？三人进去之后，大门口处，一名女子掩嘴笑了笑，说道：“那是谁啊？真是太坏了，用白一周自己的话来攻击他。姓白的刚才脸都白了。”他身旁的男子想了想，诧异道：“他身边的好像是钟毅钟姑娘。”钟毅，那女子一愣，像是想起了什么，问道：“难道他就是接了钟毅绣球的？他的那位相公？传言他不是书呆子吗？”那男子摇了摇头，说道：“以彼之道还施彼身，书呆子哪有这样的极致？看来传言有误啊。”男子身侧另一名女子开口道：“我倒是听说他机敏过人，巧破奇案。我们说的是同一人吗？”男子再次摇头，说道：“时间不早，不说他们了，还是快快进去吧。”走进了园子，唐幺幺还在笑。唐宁看了他一眼，问道：“有那么好笑吗？”“当然好笑。”唐幺幺又拍了一下他的肩膀，说道：“公子何出此言？嗨，你没看到那个白一周刚才的脸色？白一周，白一周，脸色白成一锅粥啊！”唐宁有点可怜唐幺幺，看来这姑娘没有听过笑话。如果把她和唐幺幺关在房间里一晚上，讲一夜笑话，她能让她笑得第二天起不来床。没招谁没惹谁，平白无故被人骂，任谁心里也会不舒服。唐宁看着他，问道：“白一周，他是什么人？以前是小易的倾慕者。”唐幺幺捂着肚子，好不容易忍住笑，说道：“现在跟着刺史公子。”幺幺，钟毅扯了扯他的衣袖。唐宁明白了，刚才那家伙是他曾经的情敌，现在情敌的狗腿子。不对，什么情敌？不仅这白一周不算。那姓董的也不算。钟毅叫过白一周相公吗？叫过姓董的相公吗？钟毅教过白一周下棋吗？教过姓董的下棋吗？钟毅晚上为白一周下过厨吗？为姓董的下过厨吗？什么叫情敌？因情而起，势均力敌。白一周啊，刺史公子啊，根本算不上他的情敌，都是渣渣。不过好像他和钟毅也只是表面夫妻，没有什么情的，所以这完全是无妄之灾。唐宁心里更加郁闷。唐幺幺看着他，提醒道：“你娶了小叶，这里不知道有多少人对你不满，你一会儿最好小心一点，不满又怎么样？”唐宁一脸不以为然。他们还能动手不成？唐幺幺想了想，点头道：“可能真会，动手就动手。男子汉大丈夫，一言不合就是干，谁怕谁啊！”片刻之后，唐幺幺回头看着唐宁，问道：“你跟着我们干什么？”唐宁疑惑道：“不跟着你们，我去哪？不跟着他们，要是真有人动手，唐幺幺的腿再长也够不到。”唐幺幺笑着指了指另一边，说道：“女眷和你们是分开的，你应该去那一边，我们先去后堂，一会儿老夫人出来了，我们再来找你。”唐宁看了看他指着的方向，那名叫做白一周的男子对他怒目而视。有不少目光都落在他的身上。男子汉大丈夫，一言不合就是干，谁怕谁？唐宁看了钟毅和唐幺幺一眼，转身向对面走去。幺幺，钟毅脸上浮现出担忧之色。唐幺幺挽着他的手，说道：“放心吧，他坏主意多着呢，不用为他担心。谁要是招惹了他，就自求多福吧。而且这里是方家，他们不敢太过分的。”唐宁享受了一场目光浴，走到最里面角落里的一张桌子旁，自顾自地倒了一杯茶水。这里十分偏僻，整张桌子就只有他一人，周围的桌旁人群都是三三两两的，随意闲聊着。这倒是正好，桌上摆着的瓜果糕点全归他一个人了。距离他稍远一些的地方，有刻意压低了的窃窃私语的声音。他便是钟家那位姑爷，看起来很是面生，以前好像没见过。据说是个书呆子，看起来呆头呆脑的，和传言倒是差不多。某处桌旁，白一周冷哼一声，说道：“不过就是一个走了运的书呆子而已。钟毅何等才华，心高气傲，岂会看上一个呆子？”他旁边有人笑了笑，说道：“你又怎么知道钟姑娘选夫婿看中的是才华？董刺史强行逼婚钟姑娘的时候，怎么没看到白兄像那个书呆子一样？”拼了自己的命不要，死也要维护钟姑娘。另一人轻笑一声，插嘴道：“哦，那天我可是亲眼看到了，白兄也在现场，只不过是站在刺史公子身后，为他呐喊助威。为了意中人，甘愿舍弃性命。我若是钟姑娘，怕是也会选那个书呆子的。”周围不乏青山世子，随意的说了几句，望着白一周的目光也带有淡淡的不屑和鄙夷。白一周脸上青一阵白一阵，最后阴沉着脸甩袖离去。有不少人的视线望向角落，目光中略有赞扬和钦佩。钟姑娘当日被逼无奈，只能
也还深深的镌刻在他们的脑海中。那一天落在他身上，不知道有多少拳脚，他连头都被打破了。有传言说，他甚至被打得失去了记忆。然而，直到他昏迷的前一刻，还是没有放开怀里的绣球。据钟家内部消息，他醒来的第一时刻，连自己的伤势也不管，问的居然是绣球在哪里，甚至于他连钟姑娘都忘了，也没有忘记怀里的绣球。对一个女子来说，对夫如此，夫复何求？他如此的维护她，爱护她，不惜性命。和这些相比，有没有才华又有什么关系呢？钟家姑爷的故事在灵州城，不知令多少人为之动容，也不知令多少闺阁女子感动得泪湿枕巾。他是一个书呆子，但也是一个让人尊敬的书呆子。唐宁抿了一口茶水，居然看到周围有人对他举起酒杯，隔桌相敬，脸上的表情很是和善。他也只能举起酒杯，遥遥的示意一下。他有些疑惑，不是说会有狂风浪蝶来找他的麻烦吗？看起来好像不是这样。不愧是才女，中意的追求者，素质都很高啊。他的心情好了一些，食欲也好了一些。方家不愧是大家族，摆上来待客的糕点很好吃。唐宁伸出手，抢在一只肉乎乎的手之前，将最后一块糕点拿起来。唐宁将那块糕点扔进嘴里，一个胖乎乎的小姑娘对他怒目而视。第二十二章背后黑手。小姑娘看着唐宁，脸上的表情既生气又委屈，大声道：“你那是我的。”她说的是那块糕点。小姑娘大概十岁左右的样子，眼睛很大，脸很圆，身体很壮实。唐宁还不知道她叫什么名字，是什么身份，为什么会跑到这里。但是有一点，她很确定，这小姑娘的家里不是很有钱。就是很有权，要么就是既有钱又有权。普通人家的孩子吃不到这么胖。不过他的胖并不是肥胖，再加上他长得也不难看，看起来反倒有些蠢萌蠢萌的。他有些气恼的抓起另一种糕点，用不满的目光看着唐宁。小姑娘一边吃东西一边嘟囔道：“连小孩子的东西都抢，不害羞。”他说错了两件事：第一，这东西摆在桌上，谁都可以取用，不是他的；第二，他浑身上下哪里小了？唐宁自己现在也不过是十七八岁而已，没成年的概率极高，比他大不了几岁，论吨位可能还不如他。不过大几岁也是大，他不和小孩子计较，指了指桌上剩下的东西，说道：“就剩这些了，你随便吃吧，那些都没有刚才那块好吃。”小姑娘嘟囔了一声，还是坐下来，开始一块一块的吃起瓜果糕点。唐宁也重新拿起一块糕点，指了指身旁几桌，说道：“那边还有，你为什么不去那边？”小姑娘嘴里吃着东西，含糊道：“他们人多，看不出来。”这小姑娘还知道害羞。唐宁在这里没有其他认识的人，一个人坐在这里有些无聊。这小姑娘虽然能吃了点胖了点但起码能和他说几句话解解闷。她的手和嘴就没有停过。风卷残云一般，将唐宁剩下的东西一扫而空。唐宁忍不住提醒道：“你少吃一点，吃多了容易胖。”胖怎么了？小姑娘抬起头，抹了一把嘴角，说道：“吃你们家大米了吗？”小姑娘非常有攻击性。唐宁岔开话题道：“你以前没吃过这些吗？”“哼，什么菜我没吃过。”唐宁看得出来，小姑娘对刚才的那一块糕点还有很深的怨念。“你什么菜都吃过？”“那是当然。”“你能说出来有什么菜我没有吃过的？”小姑娘拿起最后一块糕点，正要递过去，想了想，又掰开一半，将小的那块递给唐宁，说道。我就把这个让给你吃。唐宁喝了杯茶，润润嗓子，开口道：“蒸羊羔，蒸熊掌，蒸鹿耳，烧花鸭，烧雏鸡，烧子鹅，卤猪，卤鸭，酱鸡，腊肉，松花小肚。”小姑娘正要将那半块糕点往嘴里送，瞪大眼睛看着唐宁，手上的动作也停住。什锦套茶儿，麻酥油卷，卤煮寒鸭，溜鲜馍，溜鱼腐，溜鱼肚，溜鱼骨，溜鱼片。小姑娘手上的半块糕点掉在了桌子上，红丸子、白丸子、六丸子、炸丸子、南煎丸子。木须丸子、三鲜丸子、四喜丸子、红肉锅子、白肉锅子、什锦锅子、一品锅子、菊花锅子，还有杂烩锅子。唐宁微微喘了口气，看着他问道：“这些菜你都吃过？”小姑娘将掉在桌上的半块糕点捡起来，重新塞进嘴里。她好不容易将那半块糕点咽下去，看着唐宁，连声音都小了一点，问道：“这些你都吃过？”唐宁伸手往下压压，示意他等一下。毕竟他没有受过专业训练，报菜名对他来说太难了。中间停顿了好几次。还是有些喘不过气，他胸口起伏了好一会儿，又喝了杯茶润润嗓子，这才道：“当然，虽然现在没吃过，但是忠义迟早会做给他，来日方长。”小姑娘看着他，一脸期待地问道：“那你能不能告诉我怎么做？”“不能。”唐宁看着他说道：“谁让你刚才骂我的？”“我没有。”小姑娘有些着急：“你说我不害羞。”唐宁提醒道。小姑娘双手搅在一起，解释道：“那那不是骂人的话，我娘，我娘也总那么说我。”唐宁只是无聊逗弄一下他，他对这个蠢萌蠢萌的小姑娘并没有什么恶感，想了想，问道。你想先学哪个？四喜丸子，好吧。唐宁点了点头，说道：“四喜丸子主要是用猪肉馅和鸡蛋做的。对了，你喜欢吃猪肉吗？”“喜欢。”小姑娘猛地点头。唐宁想了想，看着他问道：“你有不喜欢吃的东西吗？”“哟。”小姑娘皱了皱眉，说道：“有一次我偷喝了奶奶的药，苦死我了。还有呢？没有了。”唐宁终于知道这小姑娘为什么这么胖了。角落里，唐宁随口而谈，小姑娘大眼睛里面闪着光，不时的抹一抹嘴角。堂内已经有不少人等得不耐烦：“怎么还不出来？听说方大人也回来了。”方大人
。老者看了看众人，说道：“老夫人和我家大人正在招待一名贵客，诸位请先移步院中，稍后会有一场盛大的宴火，请诸位公子观赏。”唐宁看了看已经不知道是第几次擦口水的小姑娘，问道：“有焰火看不看？”小姑娘挥了挥胖乎乎的小手，说道：“焰火有什么好看的？你刚才说的石井锅子是什么？”唐宁目光看向他，小姑娘脸上露出苦涩，说道：“好吧，那等一会儿看完了，你再告诉我石井锅子是什么。古代的焰火不是普通人家能放的。”唐宁来这里也有一个月了，还从来没有见识过。那小姑娘和他走出去，还不忘从隔壁桌剩了两块糕点，一块递给了唐宁。这让唐宁不由得想起了那个小乞丐。不同的是，他当初将仅有的那个包子全给了他。不过，通过刚才的一番交流，唐宁觉得这小姑娘能将吃的东西分给自己一半，可能经过了一番更加激烈的内心挣扎。唐宁和那小姑娘站在院子里等着看烟火，前面的人群自动让开一条通道，有两道身影从前方走过来。被人群拥簇着的是一名中年男子，中年男子身旁是一名发须皆白的老者。中年男子龙行虎步，气度不凡，对那老者却似乎存有一丝敬意。看到那老者的时候，唐宁向后方退了退，他有些怕这位孙神医，他每次见到自己都要说个没完。看他的眼神。就像是在看一件稀世珍宝，实在是让人受不了。人群簇拥过来，唐宁低着头，孙神医和那中年男子从他的身前走过，他的背后忽然传来一阵距离。唐宁的身体由于惯性扑向前，他直接撞在了孙神医身上，孙神医被他撞得一个趔趄，后退几步，摔倒在地。所有人的目光都在孙神医和那中年男子的身上。唐宁身后，一名年轻男子不露痕迹的向一侧移动了几个身位，中年男子急忙上前几步，扶着孙神医起来，关切道：“孙老，您没事吧？”在他身后。另一名消瘦的青年回过神来，面露愠色，指着唐宁，对左右挥了挥手，说道：“把他拿下。”第二十三章，神医师兄，此人是谁？竟然如此鲁莽！方公子这么生气，看来这老人家应该就是方府的贵客了。他莫不是想借此机会，在方大人眼中留个印象？哼，他怕不是打错了算盘？聪明反被聪明误啊！咦，这不就是钟姑娘的那个相公吗？唐宁身体不由自主冲出去的时候，场间有片刻的宁静，随后便爆发出一阵骚乱。众人开始议论纷纷，那老者明显身份不凡，不然方大人不会亲自相送，很有可能便是刚才管家说的那名贵客，连方老夫人都要亲自招待的贵客，那得贵到什么程度？看方公子的反应，应该是很贵很贵。在那青年开口之后，两名男子从他的身后走出，走向唐宁，一道身影从人群中跑出来，看着那青年，焦急道：“大哥，他不是坏人，不要赶他走。”小月，你在这里干什么？那青年看了看他一眼，皱眉道：“大人的事情，小孩子不要插嘴，这里不是你能说话的地方。”大哥，他真的不是坏人。小姑娘看着他。脸色焦急，说道：“他刚才还教我做四喜丸子呢。”青年不再看他，对左右挥了挥手，说道：“轰出去吧，不要扰了孙老的兴致。”唐宁整理整理了衣领，又摸了摸那小姑娘的脑袋，这才抬头看着孙神医，无奈道：“孙老，您别再用那种眼神看我了，真瘆得慌。”孙神医满脸都是喜色，拒绝了中年男子的搀扶，上前两步，笑问道：“唐小兄弟，你怎么也在这里？”中年男子脸上浮现出疑色，那青年怔了怔，反应过来之后，面色微变，立刻伸出手阻止了那两名随从。唐宁看着他，解释道。今夜是陪娘子过来的。中年男子看了看唐宁，又看向孙神医，问道：“孙老，您认识这位小兄弟？何止认识。”孙神医笑了笑，说道：“这位小兄弟和我们孙家有着极深的渊源，算得上是半个师门中人。”中年男子愣了愣，随后便笑道：“不知这位小兄弟是孙老高徒还是徒孙？”孙神医连连摆手，说道：“孙氏能不能重现祖辈辉煌，皆系于唐小兄弟一身。老夫托大，才敢称唐小兄弟一生师弟。”唐宁心中郁闷，没来由就成为了别人的师弟，多了一个师门。这老头也不问问自己的意见。中年男子闻言，却是心中微震，看向唐宁的目光立刻变得郑重起来。孙老神医云游四海，闲云野鹤，不涉朝事，一心想要振兴医道。但这不是说孙氏就真的只有他孤身一人。宫中数位医术精湛的太医，都是他的弟子。朝堂之上，因病欠他人情的达官显贵，数不胜数。他们方家便是因为早年欠过孙神医的人情，才一直将他代为座上宾。那一次，孙神医亲自出手，将一只脚已经踏进鬼门关的父亲拉了回来，使得方家多延续了十几年的辉煌。直到今日也未曾衰落。孙神医刚才的那一番话，让他再也无法小视这一位年轻人。刚才真不好意思。唐宁看了看孙神医，问道：“孙老没事吧？”“不妨事。”孙神医看着唐宁，诧异道：“刚才到底是怎么回事？”唐宁摇了摇头，说道：“像是被人推了一把。”他目光望向身后，众人立刻退开。此刻他们自然打消了刚才的想法。方家贵客的师弟，他们可招惹不起。只是他如此年轻，却被一位白发老者称为师弟，也未免有些太过匪夷所思。这一刻，再也没有人认为他刚才的举动是故意博人眼球。引起方大人的注意了。唐宁的目光在众人的身上扫过，最终落在了一名年轻人的身上。白一周心中猛地一跳，低下头，不敢和他目光对视。算了，唐宁笑了笑，忽然挥了挥手，说道：“可能是有人不小心吧。”白一周心中长松了一口气，他心中冷笑，看来对方也不想把事情闹大。唐宁看着孙神医，忽然说道：“刚才其实又想到了千金方上的一些内容。”孙神医脸上露出狂喜之色，忍不住抓
，一一卷。孙神医脸色潮红，看着唐宁，难以置信的问道：“千金方共三十卷，卷卷都有残缺，就算是只能补全一卷，也是极大的收获了。”即便是他，也难以抑制心中的激动。唐宁点了点头，说道：“一卷，快！”孙神医抓着他的手腕，急忙说道：“快记下来，快记下来！”中年男子立刻看向身后，说道：“快，准备笔墨。”唐宁脸上露出苦笑，说道：“刚才被推了一下，受了些惊吓，又忘了，忘，忘了。”孙神医脸色红晕，立刻变成惨白，身体晃了晃。中年男子立刻伸手扶住了他。那青年想了想之后，面色沉下来，抬头看向唐宁身后的人群，怒道：“刚才是谁？”众人的视线聚焦于唐宁身后的一名年轻人身上，年轻人脸色苍白，毫不犹豫地伸手指向一旁的白一周，大声道：“是他推的，我刚才看到了。”白一周脸色刷得惨白，双腿一软，险些栽倒。孙老，别激动，别激动！唐宁扶着孙神医，急忙说道：“不碍事，一时忘记了而已。找一个僻静的地方，静思一会儿，很快就能想起来。”孙神医闻言，精神再次一振，急忙看着那中年男子，说道：“快快准备一间静室。”看到孙神医的表情，中年男子就知道此事非同小可。立刻道：“去后堂。”白一周已经被那两人按住了。唐宁看了他一眼，便移开了视线。中年男子笑了笑，伸手道：“小兄弟，还请一步后堂。”几人离开之后，白一周也被人拖了出去，留下众人在原地面面相觑、窃窃私语。不知道那老人家是什么人。白一周此次怕是前途堪忧，他是自作自受。不过那钟家姑爷好像来头不小啊！一行人走去后堂的时候，那胖乎乎的小姑娘跟在唐宁身后，拽了拽他的胳膊，说道：“什么是石井锅子啊？前堂与后堂之间有一处宽敞的院子。”天色虽然已经暗了下来，院子里却是灯火如昼。院内的桌上摆满了各种瓜果菜品，一道道身影穿梭其间。听说一会儿有焰火呀，大惊小怪。老夫人过寿，每年都会放焰火的。刚才外面好像有什么动静，不知道发生什么事情了。外面，你是不是又跑出去偷看顾公子了？唐幺幺听着耳边嘈杂的声音，百无聊赖的吃着瓜果，看了看身旁的钟毅，说道：“好无聊啊，早知道就不来了。”钟毅看着他，笑了笑，还未开口，忽有一道人影从旁走过来，看着他，笑问道：“小叶，你家相公呢？今天有没有过来？”第二十四章故意刁难胡姐姐。钟毅看了看那女子，脸色微红，小声道：“她在外面，一会儿可一定要让我见识见识。”胡姓女子笑了笑，说道：“你不知道林州有多少姐妹们羡慕你羡慕的牙痒痒。”她话音刚落，便又有数道人影围了过来。“是啊，一会儿小易可要给我们引荐引荐。”“就是就是，我们也想见识见识那位英雄救美的英雄是什么样子的。”“哎，要是有人能为我做到这种地步，连性命都不在乎，我一定选他，不选顾公子。”“呸，人家顾公子也不会选你啊！”几名年轻女子嬉笑打闹起来。钟毅向那胡姓女子身边走了两步，小声问道：“胡姐姐，你知不知道谢道韫曾经写过一首《泰山吟》？”胡景微微一怔，问道：“什么《泰山吟》？”钟毅望着他，说道：“呃，冬月高，秀极冲青天。”说起谢道韫，还有谁比你更熟悉？你会不知道他的作品？”胡景说了一句，又诧异道：“不过此诗颇具魏晋遗风，倒也不失为一篇佳作。以前怎么从未听说过？”钟毅想了想，又道：“会不会有人得到了谢道韫的遗稿，藏而不发？你觉得有可能吗？”胡景看着他，说道。东晋已经亡了近千年，若是谢道韫真有什么遗作，为何这近千年里都未曾出现？他存尸本就不多，无论是他的后人还是他的倾慕者，没有理由将他的诗文藏着掖着。千古第一才女的遗作，若是存在，早就人尽皆知了。钟毅点了点头，不再继续询问了。胡景却看着他，问道：“谢道韫没写过这首诗，你从哪里看到的？不会是你自己写的吧？”他说到这里，却是忽然转移了话题，有些不满的说道：“你最近到底是怎么回事？平日里也就算了，七夕那日你怎么也不来？那天……”你要是能写出这样的一首诗词来，我们也不至于输给血云他们。钟毅诧异的看着他，问道：“七夕那日不是下雨吗？发生什么事情了？”“好啊，你果然是有了相公忘了姐妹。”胡景看着他，故作不满道：“说好的诗会你不来，没有人能压得住血云他们。你没有看到他那天的表情，真是气死我了。”七夕那天晚上，你到底在干什么？有什么事情比诗会还要重要？钟毅低下头，脸色更红。那天那天晚上，他怎么能说他那天晚上在叫他下棋，犹豫了许久才邀请他今天和他一起过来？胡景看到他脸红。娇羞的样子，似乎是想到了什么，脸色也不由得一红。算了算了，你们的闺房之乐我不想听。他摇了摇头，说道：“这次饶了你，下次再这样，我们可就不拿你当姐妹了。”对啊，小易，以后他要是欺负你，我们还得为你撑腰呢。他怎么可能欺负小易？他喜欢小易，怕是喜欢到骨子里了。哟，这不是钟大才女吗？你的那位书呆子相公呢？今天没有过来吗？几名女子围在钟毅身边调笑，忽有一道阴阳怪气的声音从旁传来。听到这个声音，胡锦的面色一变，转过头看到有几名女子向这边走了过来。他看着为首的一名年轻女子，怒道。薛云，你说谁书呆子呢？难道不是书呆子吗？名叫薛云的女子笑了笑，说道：“外面可都是这么传的。”她说完便叹了口气，看着钟毅，不无遗憾的说道：“可惜，真是可惜了。我们林州城鼎鼎大名的钟大才女，仰慕者无数，不选刺史公子，不选其他才子，居然嫁给了一个默默无闻的书呆子。”钟毅身旁一名
，站起身来。薛云看清了钟毅身边的人影，心中猛地一跳，忍不住后退几步，警惕道：“唐幺幺，你想干什么？我警告你，这里是方家，你可不要乱来。”唐幺幺舒展了一下身体，伸了一个懒腰，说道：“你怕什么？我又不找你打架。”薛云心中暗恨，他刚才的表现的确有些被唐幺幺吓住的样子，深吸口气，壮着胆子说道：“亏你还是女子，张口闭口就是打架，你还有一点女子的样子吗？女子是什么样子？”唐幺幺撇了撇他，说道：“难道女子就要像你一样？”做几手酸湿烂瓷，就把眼睛放到脑门上。钟毅扯了扯唐幺幺的衣袖，酸湿烂瓷。他这句话几乎是将在场的所有人都囊括在内了，当然除了他自己。薛云气的胸口起伏，好不容易平息下来，看着他，冷笑一声，说道：“就算是酸湿烂瓷，也比某些连酸湿烂瓷都做不出来的人好吧？”这次轮到唐幺幺胸口起伏了，当然，他起不起伏的变化不大。钟毅急忙拉住了他的手。那少女看着薛云得意的样子，忍不住说道：“不就是做了一首七夕词吗？有什么了不起的？那天是钟姐姐没来，要是钟姐姐在……”肯定比你做得好，小柔。胡锦面色一变，看着那少女，低声喝了一句。他虽然对钟毅的才情从不怀疑，但诗词之事，除了自身的底蕴之外，向来都需要灵感。若是薛云此刻发难，他岂不是将钟毅推到了一个很尴尬的境地？那薛云闻言，先是一愣，随后便笑着说道：“小女子的才情，自然比不过钟大才女。七夕才刚过三天，也不算晚。钟大才女有什么佳作，不如现在拿出来，让我们开开眼界。”胡锦和身旁的几名女子闻言，脸色皆是一变。胡锦看了看钟毅，小声问道：“有准备吗？”虽说是七夕的诗会。但没有人会自大到临场发挥，所谓的即兴而做，都是事前推敲了不知道多少遍的结果。即便是钟毅七夕没有到场，但若是提前有所准备，此刻自然也不会被薛云难住。钟毅摇了摇头，这些天他只顾着翻书查找《泰山吟》和李清照了，哪里有准备什么七夕词？七夕那天，他们两个还在厨房讨论糖醋排骨加几勺糖的问题呢。见钟毅不发一言，薛云心中暗喜，装作诧异道：“钟大才女不至于如此吝啬吧？云姐，总得给点时间让人家想想嘛。”就是再有才也不可能出口成诗，不如给钟大才女一炷香的时间。他身后的几名女子也跟着起哄了几句，脸上的笑容怎么看怎么带着一股幸灾乐祸的味道。不远处，更多的身影被他们的声音吸引过来。据说钟姑娘又有新作，那可不能错过。今年的七夕词，薛云独领风骚，那些才子那边也将他的词捧得很高。不知道钟大才女与他比起来如何？看看便知。院内诸多的身影都向这边围过来的时候，胡锦的面色开始变了。唐幺幺站在钟毅身边，看着薛云，面露怒色。薛云等人脸上露出些许得意，场间的气氛开始变得安静。这时，唯一的一阵脚步声便显得格外清晰。唐宁走到钟毅和唐幺幺面前，看了看周围，问道：“你们在干什么？”第二十五章那天晚上，名叫胡锦的女子看了看唐宁，似乎是明白了什么，目光望向钟毅。这位是？钟毅笑着上前一步，挽住他的胳膊，问道：“相公，你怎么过来了？”唐幺幺看着两人挽起来的手，嘴唇微张，眼睛瞪大。别说是唐幺幺，就连唐宁自己就被吓到了。他们两个人之间虽然已经没有什么隔阂了，但也仅限于聊聊天、做做菜，没有任何程度的肌肤之亲。夏天的衣服本就单薄，隔着一层薄薄的衣服，唐宁也能感受到一种润腻。胡锦已经不用再问了，能让他如此亲密的，除了他的那位书呆子相公，还能有谁？这是我家相公唐宁。钟毅看了看胡锦他们，这才看向唐宁，介绍道：“这位是胡姐姐，这是小柔，这位是胡姑娘，小柔姑娘。”唐宁和几人打了一个招呼，他注意到胡锦向他使了一个眼色，目光看向钟毅和唐幺幺，问道。刚才遇到一个朋友，要不要一起过去见见？见什么朋友？也不急在这一时半刻。薛云上前一步，指了指周围，说道：“大家都在等着钟大才女呢，一首诗词而已，不过是写几个字的功夫，耽搁不了多久，总不能让大家扫兴啊。”唐宁诧异道：“什么诗词？”薛云故作惊讶道：“七夕这么重要的节日，钟大才女居然没有佳作问世，当初不是说好了的？大家在诗会上拿出各自的作品，互相传阅平息。钟大才女那天失约，莫非就是因为没有作品的缘故？”胡锦脸色难看，薛云这番话。矛头不仅仅在钟毅失约，更是欲要诋毁他的才情。若是今日避开这个话题，或是搪塞过去，对于钟毅的才情名声都将会有很大影响。原来是七夕词啊！唐宁笑了笑，说道：“小易曾经和我说过，有情关的两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮在先？七夕词便没有什么好写的了，他写来也只是自娱而已，不好意思拿出来让大家见笑。”胡锦心中松了口气，看来传言果然不能信。谁说钟家姑也是书呆子了？他此番话无形中便将局势扳回了一些。钟毅没有拿出词作。只是因为自谦而已，和恨不得让整个林州城都知道他写了一首好词的薛云相比，高下立判。薛云脸色露出一丝不自然之色，心中暗恼，又强笑说道：“此言差矣，写诗既为自娱，也是互娱，只是大家互相交流交流而已，并未存有什么比较的心思。拿出来看看，又有何妨呢？”也有道理。唐宁想了想，微微点头，看着钟毅说道：“既然如此，小易你就不要再谦虚了，将那首词作拿出来，让大家看看吧。”钟毅看着他，面色微恶。胡锦一脸的茫然，既然钟毅已经有了诗词，刚才就该拿出来啊。难道是担心比不过薛云？唐幺幺狠狠地瞪了他一眼，帮
，在房间里面，你念给我的那首。钟毅脸上的表情更加错愕，疑惑道：“我。”唐宁叹了口气，说道：“是我的错，那天晚上不该让你喝酒的，你醉得连自己写的诗词都忘了，还好我记得。”唐幺幺脸色有些发红，夜黑风高，孤男寡女共处一室，吟诗作赋，醉酒调情。他转头看了钟毅一眼，他们之间发生了这么多的事情，他居然一件都没有告诉自己。胡锦虽然脸色也有些发红，但一颗心却是安定了下来，毕竟有总比没有要好。钟毅怔怔地看着唐宁，我没关系。唐宁看着他，笑道：“你写的那阙词，我还记得。”他想了想，开口道：“是叫《鹊桥仙》吧？我记得上阙好像是这样的：巧云妆瓦，西风罢暑，小雨翻空月坠。牵牛织女几经秋，上多少离肠恨泪。”唐幺幺的眼睛再次睁大，他们那天晚上居然真的饮酒作诗了，还喝醉了。喝醉了还干嘛了？钟毅没有告诉他。胡锦愣在原地，脸上先是浮现出一丝喜色，但当他听完上阙，转头看向钟毅的时候，目光便化作复杂。钟毅整个人都愣在原地，他看了看唐宁，表情难以置信，又有些更加复杂的情绪。片刻后，眼睑垂了下来，薛云整个人都僵住，袖中拳头紧握。场间逐渐安静。此时，唐宁已经念到下阙：“微凉入寐，幽欢生作，天上人间满意。何如暮暮雨朝朝，更改阙，年年岁岁。”这依然是一首《鹊桥仙》。同是鹊桥仙，却不是人们数所熟知的。两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？这首词的作者叫朱淑珍，秦观将牛郎织女神话为他们的爱情赋予了永恒的意义，给了牛郎织女爱情悲剧一个圆满的结局。不少世人对此表示满意，朱淑珍对这个结果不满意。牛郎织女的爱情是悲剧，不是喜剧。世人只关心他们一年一次相会的喜悦和幸福，不关心他们相会背后那不为人知的煎熬和痛苦。朱淑珍说：“七夕的雨，便是牛郎织女的离恨之泪。”这阙词与秦观的《鹊桥仙》相比鲜为人知，但朱淑珍是何人？不谈其他，只谈才情，能够和李清照比肩。这首词虽然不是他的巅峰，但拿出来也足以砸死一群人了。虽说事后肯定要给钟毅一个交代，仅仅是想理由，可能就会让他十分头疼。但此刻也没有什么别的办法破局。小易说过，诗词只是自娱，有什么不好的地方，还望大家不要见怪。唐宁担心钟毅否认，对众人说了一句，随后便牵住了钟毅的手，给唐幺幺了一个示意的眼神，看了看胡景等人。笑道：“带小易去见个朋友，先失陪了。”失神的钟毅被他牵着手离开，唐幺幺紧随其后。胡景回过神来，看着他们离去，叹了口气，说道：“原来我们都不知道小易的心中有那么多的苦。”他身边以女子眼眶略有湿润，说道：“她被刺史逼婚，让她嫁给那个劣迹斑斑的纨绔，心中怎么不苦，怎能无恨？”他写的是牛郎织女的悲欢，其实写的是他自己。离肠恨泪，凭什么相爱的两个人不能长相厮守？凭什么一年才只能相见一次？这不是织女，这就是钟姑娘自己。这里面的怨与恨。就是他的怨与恨，已经没有人去在意薛云了。他们还沉浸在刚才那首词所带来的悲情愁绪中。牛郎织女的爱情不是圆满的喜剧，两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？这句虽然唯美，但却是空中楼阁。这一首《鹊桥仙》给了他们当头棒喝。有情人自当长相厮守，花前月下，而不是天地两隔，夜夜垂泪。钟毅身为才女，向往爱情，却思之不得，被人逼迫成亲，只能做出抛绣球之下策。这首词抒发的便是他的痛与恨。众人怜悯他的遭遇之余。又深深地为他的才情所折服，他有的不仅是才气，还有气度。若是一开始就拿出这样的词作来，薛云还拿什么得意？众人的目光忍不住看向薛云，一个有才自谦，一个才气不足，自大有余。仅凭这一点，薛云此生都无法追赶上钟毅了。第二十六章，郎情妾意。牵牛织女几经秋，上多少离肠恨泪。庭院之中，胡锦口中喃喃几句，抽了抽鼻子，擦擦眼泪，忽然笑了起来。名叫小柔的少女抹了抹眼睛，眼中依然泪光连连，抬头看着他，问道。胡姐姐，你笑什么？胡锦有些生气道：“我们都被小易给骗了啊！”名叫小柔的少女怔了怔，问道：“钟姐姐怎么了？”胡锦看了看他们离开的方向，撇嘴道：“你看他刚才那郎情妾意的样子，哪像是有什么离肠恨泪？”众人错愕之后，便恍然大悟：“是啊，虽然钟毅被刺史逼婚，无奈之下只能抛绣球招亲，但福兮祸兮，谁又能说得清楚？能有一个一表人才，如此爱他护他的相公，他还有什么不满意的？没听刚才钟家姑爷说的吗？七夕那晚，人家没去参加什么诗会，是抛下他们，孤男寡女两个人在房间里饮酒作诗。”谁知道他们喝醉了以后，还没有做什么乱七八糟的事情。这首诗词，怕是他在失意落寞之时做出来的，却不适用于现在。刚才他小鸟依人，那钟家姑爷更是实力护妻。现在的他，郎情妾意，甜甜蜜蜜，哪有还有什么愁绪？难怪他刚才不愿意把这首词拿出来。薛云脸色有些发白，喃喃道：“如果这真是他写的，他为何不早拿出来？”名叫小柔的少女瞥了瞥他，说道：“你刚才没听到吗？钟姐姐那天晚上喝醉了。”薛云深吸口气，说道：“就算是喝醉，也不可能忘记。你怀疑这不是小易写的？如果不是小易写的……”胡锦看了看他，笑问道：“那你是觉得刚才那首是他的相公写的了？”薛云嘴唇张了张，再也说不出一句话了。那首词明显是女子所作，况且无论是当日的天气，还是心境遭遇，都与
，太费神也太费能量了。刚才那些东西都白吃了，现在好饿。刚才和孙神医以及那位方大人去往进士的时候，刚好看到忠义和唐幺幺被围起来的情形。他虽然不知道发生了什么，但却看出忠义遇到了麻烦。他还没有问过忠义和唐幺幺到底发生了什么事情，不过猜也能猜个八九不离十。想不到这些才女之间也有这样的明争暗斗。如果不是他恰好想起来朱叔真有这样的一首七夕词，今天的事情怕是会有些麻烦。情急冒犯，朱姑娘勿怪勿怪。唐宁在心中暗自念了几句，对另一个世界的朱大才女表示歉意。他这才放开忠义的手，对前方几道身影拱了拱手，说道：“孙老、方大人，让你们久等了。”孙神医连连摆手：“无妨，无妨。”方姓男子看着忠义，面露欣赏之色，说道。钟家才女果然名不虚传。唐宁看着他们，介绍道：“这位是方大人，孙神医，你们都认识了。”唐幺幺和钟毅给两人见礼。唐宁这才看着孙神医，说道：“刚才又想起了一些，未免一会儿又忘了，还是快些过去。”孙神医慌忙道：“快，赶快！”庭院之中，有女子望着从一侧长廊走过的身影，诧异道：“那那好像是方大人，难道方大人就是他说的那个朋友？”钟姑娘也跟着去内堂了。名叫薛云的女子望着那几道身影消失，身体晃了晃，脸色更加苍白。一处房间门口。孙神医看着唐宁，说道：“唐小兄弟，你进去吧，我们在外面等你。”钟毅和唐幺幺在另一处房间，那个胖乎乎的小姑娘站在唐宁身边，抬起头，眼巴巴地看着他。他想了想，说道：“我能进去吗？”中年男子看了看他，轻声道：“小月，不得无礼。”小姑娘哦了一声，失望地低下头。唐宁想了想，点头道：“可以。”方姓男子诧异地看着他，疑惑道：“唐公子，这……”唐宁看着他，解释道。那一卷内容，刚才便是和他说话的时候想起的，或许这次也会有什么用。中年男子看了看孙神医，摸了摸小姑娘的脑袋，点头道：“既然如此，小月你便和唐公子进去吧。进去以后不要胡闹。”小姑娘点了点头，保证道：“大伯放心，我不会胡闹的。”他跟着唐宁走出去，等唐宁关上门，立刻看着他，期待的问道：“石井锅子是什么？”唐宁没有回答，揉了揉肚子，看着他问道：“有吃的东西吗？”“没有。”小姑娘警惕的后退了几步，飞快的摇了摇头。唐宁无奈的说道：“可是我没有东西吃，肚子……呃。”想不起来什么是石井锅子啊！小姑娘脸上露出犹豫之色，似乎是在天人交战中。好一会儿，她才从袖中取出一小包东西，恋恋不舍地递给唐宁，说道：“就只有这么一点了。”唐宁吃完了那一小包糕点，还是有点不太够。他看了看小姑娘，问道：“还有吗？”小姑娘连连摇头：“没有了，没有了。”可我才想起来了一半。小姑娘皱着眉头，许久，才从袖中又取出来一包东西，咬着牙递给唐宁。唐宁吃完了那一包干果，目光再次望过去的时候，还没有开口，小姑娘的头便摇得像拨浪鼓一样。连声道：“没有了，这次真的没有了。”唐宁看着他，摇头道：“放心，我吃饱了。”小姑娘终于放下了心，长长的舒了口气，从袖中再次掏出来一包糕点，捏了一块，熟练的送进嘴里。唐宁在桌前坐下来，提起笔，随口说道：“你叫小月啊，我叫方新月。”小姑娘抹了抹嘴角，说了一句，又问道：“什么是石井锅子？”方新月，唐宁想了想，问道：“为什么不叫方满月呢？为什么要叫方满月？因为满月比新月胖啊。”小姑娘脸上露出怒色，不满道：“我不理你了。”说完就气呼呼的跑了出去。不一会儿，他就又跑了进来，跑到唐宁身边，低下头扯了扯他的衣袖，小声问道：“什么是石井锅子？”“石井锅子就是把很多菜放在一个锅里煮。”小姑娘怔了怔，喃喃道：“那不就是大烩菜吗？”唐宁点了点头，说道：“这么说也没有错。”“你骗我！”小姑娘抱着他的胳膊，委屈巴巴的看着他，“把我的千层酥还给我。”唐宁摇头道：“别这么小气嘛。”小姑娘瞪着他，说道：“大骗子，要不我再教你锅包肉怎么做？”好，另一处房间。唐幺幺一脸八卦的看着钟毅，问道：“你不是说那天晚上在下棋吗？怎么还喝酒了？还喝醉了？对了，那首诗是什么意思？很厉害吗？”钟毅没有回答他的问题，脸色苍白的可怕。唐幺幺意识到以后，关切道：“你怎么了？哪里不舒服？我去叫孙神医。”钟毅抓住了他的手腕，摇头道：“没事，我只是有些累，休息休息就好了。”第二十七章，不愿误会。唐宁和胖胖的小姑娘从房间里面出来，她甩了甩抄写的有些酸疼的手腕，名叫方新月的小胖丫头擦了擦沾有口水的嘴角：“世界之大，无奇不有。”听菜谱能听到流口水，这小丫头长到这么胖，不是没有理由的。孙神医一直都守在门外，见她出来，急忙走上前，小心的问道：“怎么样？”唐宁笑了笑，将手中的小册子递给他，说道：“信不辱命。”孙神医双手颤抖的接过，翻开一页之后，手抖的更厉害了。这是第二十四卷《千金方》第二十四卷，记载了诸多解毒之方，是残缺最严重的一卷。他将这一卷补齐，比补齐任何一卷的意义都要重大。唐宁看过这个世界的《千金方》。自然知道这些。刚才的事情到底算是利用了孙神医，让一把年纪的老人家经历一把过山车般的心情波动，是他不对。他将《千金方》残缺最为严重的一卷补全，便当作是赔罪了。至于他为什么不将全书补齐，自然也有他的顾虑。他对于如今的生活大体还算满意，帮助钟明理就是帮钟家，就是帮自己。帮钟义是因为他是他的娘子，即便有名无
以免引起不必要的麻烦。孙神医得到那完整的遗卷之后，欣喜若狂，马上便找了一处房间伏案研究。唐宁他们也没有等到焰火，忠义身体有些不舒服，应该是累了。唐宁拒绝了方家派人相送的要求，陪他先回去。唐幺幺早就觉得无聊了，自然也跟在身边。马车上，唐宁想到一件事情，看着唐幺幺问道：“孙神医的背景很深厚吗？”孙神医是林州有名的名医。但怕是就连钟明里也不知道他的身份，似乎不只是名医。不知道唐幺幺摇了摇头，有些担忧的看向钟毅，问道：“你怎么了？哪里难受？”钟毅靠在车厢上，脸色有些苍白，抬起头，微微一笑，说道：“只是有些累了，休息一晚就好。”唐幺幺皱眉道：“真的没事。”钟毅点头道：“没事，小姨交给你了。”马车路过唐府的时候，唐幺幺跳下马车之前，还对唐宁嘱咐了两句。唐宁点了点头，说道：“放心吧。”唐府和钟府相邻，到钟府门前的时候，唐宁先跳下马车。然后扶钟毅下来，他将钟毅送到他的房门前，看着他苍白的脸色，关切道：“感觉好些了吗？”钟毅抬头看着他，唐宁才发现他的脸上不知什么时候多了两道泪痕。唐宁与他相识这么久，从未见他流过泪。怎么了？他的心中猛地一紧。我不是。钟毅抬头看着他，声音哽咽：“我不是那么想的。”他看着唐宁，似乎是有什么压抑已久的情绪爆发出来，委屈道：“我，我不是你说的那个样子。到底发生了什么？”唐宁刚刚问出一句，像是想起了什么，声音陡然止住：“鹊桥仙。”是那首《鹊桥仙》，是一些他忽略了的事情。朱淑珍一生遭遇颇多不幸，爱情不幸，婚姻不幸。他的《鹊桥仙》表达的是他对于那个世道的痛与恨，是他对于社会的控诉，以及对于真正的爱情的向往。这是朱淑珍的《鹊桥仙》，不是中意的。他不是他，却强行代表了他。对不起，唐宁看着他，认真的说道：“我不是这么想你的，真的不是。”钟毅脸色恢复了几分红润，紧张的看着他：“真的，真的。”唐宁点点头，说道：“那首词是我随便编的，我哪里会想那么多？牛郎织女的故事。”根本不是他们想的那样，什么情啊爱、恨啊的，织女说不定早就烦牛郎了。钟毅被他的话转移了注意，好奇问道：“为什么？”唐宁看着他问道：“天上一天，地上一年，听说过没有？”钟毅点点头，说道：“神话小说里好像是这么说的。”唐宁看着他，解释道：“你想啊，人间一年，天上才一天，牛郎每年的七夕才能见到织女，但织女却是每天都能见到他，一见就是几百上千年，天天见他，天天见，神仙也会烦啊。那是小说里面说的啊，就算天上和人间一样。”但织女也不一定喜欢牛郎，说不定恨死他了。这又是为什么？你忘记牛郎和织女怎么认识的了？织女在河洗澡，牛郎听了家里老黄牛的话，偷拿了织女衣服，在人家女孩子洗澡的时候偷人家衣服，逼人家嫁给他，给他生儿子，这简直是登徒子啊！说他是登徒子，都侮辱了登徒子，简直就是禽兽。所以啊，牛郎织女的故事其实是想告诉我们，女孩子千万不要一个人在外面洗澡。你这个人，钟毅脸上泪痕未干，还是忍不住笑了起来，说道：“七夕好好的气氛都被你破坏了。”唐宁看着他梨花带雨的俏脸，问道：“不生气了吧？”没有生气，钟毅抬头看着他，说道：“我只是不想让你误会，我没有怨也没有恨，遇见你是我的幸运，我很开心。”他说完这句话，肚子忽然发出了一阵奇怪的声响。钟毅怔了怔，随后一张脸就红到了耳根。唐宁愣了一下，从袖中掏出一个小包，递给他，说道：“吃吧，千层酥，很好吃的。你哪里来？刚才在方家那个小姑娘送我的。”钟毅吃着千层糕，又看着唐宁，问道：“那手词？”唐宁笑了笑，说道：“瞎编的，这次倒是不能说是从哪本书上看到的。”那首诗已经冠上了他的名字。若是告诉他这是一名叫做朱淑珍的才女写的，他今天晚上就别想安睡了。这年头，剽窃他人作品是要被所有人唾弃的。可你怎么能编出编出女子的？瞎编嘛，什么都有可能。钟毅目光认真的望向他，唐宁叹了口气，说道：“好吧，我实话实说，其实这首诗是我七夕那晚做梦，一个叫朱淑珍的女子告诉我的。她的命运很不幸，但她很有才气，比谢道韫还有才。”听完了朱淑珍的故事，钟毅已经吃完了几块糕点，又道。就算是做梦，那也是你的梦。什么我的你的？唐宁笑道：“我们还分彼此吗？我的就是你的，那也不行啊。那你去和他们解释，看看他们信不信。你”你你无赖！哎，你别都吃完了，给我留半块。为了这点千层酥，我骗了那小姑娘好久。不是说是她送你的吗？有区别吗？自己惹哭的娘子，再困也得自己哄。唐宁好不容易才将爱哭的才女哄好，一边打着哈欠，一边叹息着回了自己房间。对面的房间开了一条小缝的窗户，缓缓关上。钟明礼放下手中卷起来的书册，皱眉道：“下次再让一儿流泪，饶不了你。”第二十八章，比他能打。初秋的夜晚，格外闷热。唐宁将窗户打开，有风从外面吹进来，才感觉凉快了许多。折腾了一晚上，他洗漱之后，躺在床上，很快便入睡。窗户之外，小小的一片夜空，璀璨的烟花将整个天空照亮，几乎小半个林州城都能看到。方家的晚宴已然结束，众人陆续的离开。焰火表演之前，方家老夫人出来了一次，有几位才子才女献上了几首贺寿诗，老人家十分高兴，出言勉励了几句，也给了助人一些赏赐。几人自然不缺这些赏赐，但能与方家攀上关系。对任何人来说都是极大的殊荣。名叫小柔的少女走出方家的时候，嘴里还在嘟囔的说道：“要是
。胡锦看了看他，笑道：“你啊，刚才要不是你被人抓住了画饼，薛鱼能有机会在小易面前得意吗？”少女吐了吐舌头，低下头不说话了。她沉默了一会儿，又抬起头，好奇地问道：“胡姐姐，小易姐刚才为什么不早把那手册拿出来呢？她要是早拿出来，薛云早就闭嘴了。她不拿出来，是不想让有些人误会。”胡锦脸上露出笑容，拍了拍她的脑袋，说道：“你还小，不懂这些。”她摇了摇头，喃喃道：“这个姓唐的。”还真有几分本事，居然这么快就让小易沦陷了。他们走出方府，后面陆续有人走出来。那些才子佳人三三两两的闲聊间，中大才女离肠恨泪，书呆子姑爷。这些词语被频繁的提及，而那一首哀怨绵长的七夕词也随着众人的散去，逐渐的扩散开来。方府已是深夜，一处房门打开，守在门外的中年男子急忙迎上去：“孙老，您出来了。”孙神医看了看他，笑道：“让你等久了。”中年男子连连摇头：“不久，不久。”孙神医看着中年男子。脸上露出一丝笑容，说道：“方老夫人的病有转机了。”中年男子怔了怔，脸上立刻便涌现出狂喜之色，问道：“孙老所言当真？几个时辰之前，他从孙老这里得到的答复，还只是尽力试试。现在再看他的表情，分明是对于此事已经有了极强的信心。”孙老看出了中年男子眉间的一丝疑惑，解释道：“见到唐小兄弟之前，老夫对于老夫人的病确实把握不大。先祖所著之《千金方》中，虽然记载了这种病症的救治之法，但记载着解救之方的那一卷残缺严重。”数百年来都未曾补全，老夫只能冒险一试。他说的这里，脸上露出一丝喜色，话音一转，说道：“可就在刚才，唐小兄弟已经帮我补齐了那残缺的遗卷，那张药方也在其中。有了那张方子，老夫人的病虽然不至于痊愈，但为他再延寿几年，却已经不是难事了。”中年男子脸上喜色更盛，说道：“多谢孙老，我方家实在是承您太多恩情了。”孙神医摇了摇头，说道：“今日之事，功不在老夫，要谢就谢唐小兄弟吧。”中年男子立刻点头，要谢，自然要谢。两人又说了几句，中年男子看着他。说道：“孙老，时辰不早，今日您就先在方府歇息吧。”孙神医点了点头，没有拒绝。中年男子安排完这一些之后，眉间才浮现出了一丝倦意。方玲，一名方家下人立刻走到他的身前，恭敬道：“老爷有何吩咐？”中年男子开口道：“明日备上一份厚礼送到中府。”那名下人躬身道：“是，老爷。”他转身离开的时候，身后再次传来声音：“等等。”中年男子想了想，说道：“礼先备上，先不着急送去。”中年男子揉了揉眉心：“孙老何等身份，超然如他，都要对那年轻人如此认真。”方家就这么送上礼物，是不是有点太过随意？他想了想，似是想到了什么，喃喃道：“钟家，钟明礼，昨天晚上哄钟义哄到很晚，唐宁第二天早上又起晚了。不过他已经不在乎了，他每天晚上睡觉之前都会把门窗锁好，不给晴儿任何可乘之机。简单的洗漱之后，他便来到院子里做一些简单的舒展动作。看不出来，你还有一颗怨女心啊！”一道戏谑的声音从门口传来，唐幺幺的身影出现在唐宁的眼中。唐宁知道钟义应该已经将昨天晚上那件事情告诉他了。钟义和唐幺幺之间没有秘密。他连扔绣球这样的事情都交给了唐幺幺，足见他对于唐妖精的信任。都说了，那是做梦梦到的，我怎么可能写那种东西？唐宁摇了摇头，岔开话题道：“你今天怎么这么早、啊？”唐幺幺走进来说道：“小易昨天晚上不舒服，我来看看他。”唐妖精很关心钟毅，两人亲如姐妹，也不枉钟毅对他掏心掏肺。唐宁回房喝水，唐幺幺走进房间，忽然问道：“你很会写诗？”“不会。”唐宁摇了摇头。唐幺幺帮他续满水，说道：“小易都告诉我了，不要这么小气嘛，帮我写几首怎么样？”就要昨天那样的，一看就像是女子写的那种。我真不会，做梦梦到的也行。唐宁想了想，说道：“一百两银子一首，谢绝还价。”唐幺幺转身就向门外走去。唐宁诧异道：“你干什么去？我去找我爹要一万两银子，先来一千首。”唐幺幺头也不回的说道：“没文化太可怕。”唐宁提醒他道：“一万两银子是一百首，是吗？”唐幺幺掰着手指数了数，说道：“那就先一百首吧，十万两太多，我怕我爹不给我。”唐宁看着他，扯了扯嘴角：“十万两太多，一万两就少了。以现在的物价水平。”一万两够一个贫苦家庭正常生活上千年了，随随便便就能拿出来一万两。他以为唐家是林州首富啊。和钟毅说起这件事情的时候，唐宁对唐幺幺这种打肿脸充胖子的行为表示强烈的鄙视。钟毅看着他，诧异道：“你还不知道吗？”唐宁疑惑道：“知道什么？幺幺家就是林州首富。”啪！唐幺幺将一沓银票拍在桌上，看着唐宁说道：“这是一万两，你数一数，一百首诗什么时候给我？”唐宁研究过华夏历代才女，给他一点时间，翻出来一百首诗词。并不是一件难以完成的事情，但要是这样，他非得被唐幺幺掏空不可。钟毅苦笑着看着唐幺幺，说道：“就算是能买来诗词，你说是自己写的，别人也不会信的。但凡诗词，除了意境，更重要的是情境，这与自身经历有很大的关系。若是有一点对不上，只会招致别人的嘲笑。”唐幺幺有些泄气的说道：“都是我爹不好，逼我学刺绣学下棋也就算了，现在又逼我学写什么诗词，我又不是你。”唐宁摇了摇头，说道：“每个人都是独特的，虽然你刺绣比不过他，下棋比不过他，写诗也比不过他。”但是，钟毅和唐幺幺的目光都望了过来。唐宁想了
唐瑶瑶眼睛眯起来，将双手的骨节捏得滋滋作响。我比他什么？你比他能打？唐宁看着他说了一句，一脸笑意的走到门外，笑道：“孙神医，好久不见，好久不见，这边说话。”第二十九章，第一才女正准备走进来的孙神医被他拉到另一处房间，诧异道：“不是昨天晚上才刚见过吗？”唐宁笑了笑，说道：“三日不见，当刮目相看；一日不见，不就是久别重逢？孙神医这次过来。”自然是为了昨天的事情。他这次带了厚重的礼物，都是一些珍贵的药材。小做了一盏茶的功夫之后，便又匆匆离去，告诉唐宁，若是再想起什么，就差人去他的药炉找他。唐幺幺打开一个精美的锦盒，惊呼道：“这人参应该有几百年了吧？这株首乌年份也不低于百年。这是大还丹，续命用的。这里居然有三克，我家才只有一克，市面上更是千金难求。”唐宁看着唐幺幺，诧异道：“你怎么什么都知道？”中意看向他，解释道：“幺幺家也做药材生意。”唐幺幺惊奇道。孙神医到底是做什么的，能拿得出这么多珍贵药材？三颗大还丹就这么随手送出来？唐宁看着他问道：“他不是你找来吗？”唐幺幺瞥了他一眼，说道：“我以为他只是医术比别的大夫厉害了一点，哪知道他家底也比别的大夫丰厚这么多。”孙神医的背景，唐宁到现在还不知道。不过能认识一位神医，有益无害。唐幺幺指了指那个小瓶子，说道：“这三颗大还丹你收好了，关键时刻能救命的，这么厉害。”唐宁有些不信，他记得大还丹好像是增加功力的，吃一颗增加二十年功力什么的。你不要，不要给我。唐幺幺伸手便抢，唐宁急忙将那个小瓶子收起来。两世为人，他比任何人都知道生命的可贵。不仅唐妖精这么说，孙神医刚才也特别提醒过他，这三颗大还丹才是所有礼物中最珍贵的东西，让他千万重视。唐幺幺瞥了他一眼，问道：“解释解释，我比小姨能打是什么意思？”唐宁诧异道：“难道不是吗？除了能打呢？”没。唐幺幺单手将盛放礼物的一个小木盒捏成碎块，唐宁将那个有滋又吞了回去。其实我就佩服像你这样的女侠，干脆、爽快。果决，唐宁一边点头一边说：“终于自己说服了自己。虽然说这些话有些对不起自己的良心，却能对得起自己的身体。昧着良心，总比和他的大长腿亲密接触要好。”不管怎么样，唐幺幺算是放弃了花钱买诗的念头。通过这件事情，唐宁对他又有了更深的了解。败家，太败家了！挥挥手就是一万两银子，别说是灵州首富，就是全国首富也经不起他这么折腾。以后谁娶了他，家底都得被他给败光。唐妖精以后折腾谁，就不是他需要操心的了。他需要操心的是中意，昨夜只是一个开始，只今天早上，中意就接到了数份邀请，名头皆是一些诗会、词汇、游园会之类的。他昨天那首另辟蹊径的《鹊桥仙》，当晚就在那些才子才女的圈子里传开了。才女自然有才女的骄傲，中意对于将那首不是他所做的《鹊桥仙》灌在他的头上，其实是有些烦恼的。这大概是一种精神洁癖。他本就极有才名，昨夜一词，道出爱情的现实真谛，振聋发聩。林州城内许多女子。已将他奉为人生导师，这让他更加的烦恼，连带看唐宁的眼神都有些幽怨。昨天的事情才过去半天，唐宁觉得接下来的几天里，他收到的请柬会更多。奇怪的是，就连他都收到了几封请柬。据中意说，那些请柬的主人都是林州城有头有脸的才子，这大概是沾了中意的光。不过他对于这一类的聚会并不感什么兴趣，顺手便用那几张纸垫了桌角。七夕之后，中意由悠闲变成了忙碌，几乎每天都有诗会之类的应酬。在这些场合里，他也经常有新的诗词流出去。中意虽然繁忙。但每天的晚膳都没有落下，这已经成为了两人之间的某种默契。他自己偶有灵感的诗句，遇到某些字词推敲不定，也会找唐宁商讨商讨。诗词方面，唐宁自己写不出来，但脑袋里面存货不少，总是能给他提出一些建设性的意见。当然，将这个世界没有的那些名句化用一番，通过一些暗示和引导，让他自己说出来，看着他欣喜高兴的样子，也挺有趣。他烧火无聊，偶尔会用木炭在地上画几个格子，和他玩玩九宫格之类的游戏。即便是随便聊聊，也觉得晚上睡不着的时间似乎没有那么的漫长了。方家老夫人的寿宴结束了，但寿宴上发生的事情却没有结束。一首《鹊桥仙》，一句“牵牛织女几经秋，上多少离肠恨泪”，牵动了林州城无数女子的思绪，也让钟家才女的名声再起，响彻林州。他能写出这样的诗词，足见他在被逼婚的那段日子里，心中忍受过怎样的痛苦和煎熬。然而，就在他们心中为钟大才女的遭遇感到同情和难过的时候，他在接下来的几场诗会中留下的作品，却一改《鹊桥仙》的怨与恨、欢欣愉悦的情感。从每一句诗词的缝隙中溢出来，而那些词的水准有数首还在那《鹊桥仙》之上被人争相传颂。至此，众人也大概是明白，他的这一首《鹊桥仙》应是被刺史逼婚，对未来充满无奈和绝望的时候所作。然而被逼至绝境，无奈之下的一个举动，却让他砸出了一个如意郎君。人家夫妻二人晚上都饮酒作诗了，还哪有什么恨和怨？词风陡变，恨不得通过诗词告诉全天下人他的幸福与美满。终意能在林州扬名，靠的不仅是他的美貌，还有才气。在这之前。他虽然有才，但平日里能与他相提并论的才女也有几个，有那么一两位才气还在他之上。然而，方老夫人的寿宴之后，他流出的数首诗词，使得他的名气不断扩散。短短半月的时间，就隐隐有了“林州第一才女”的
，在很长一段时间之内，引得无数女子争相效仿。林州城外数十里，隶属义安县的某个小村，剧烈的咳嗽声音从村中某处破落的小院中传来。面色苍白的女子捂着胸口，从小院中走出来的时候，被路过的一道人影拦下。记者围裙的妇人皱眉看着她，问道：“小茹，你都病成这样了，不在家里好好歇着，还要去哪里？”年轻女子捂嘴咳了几声，微笑道：“三婶，我去县衙看看，看看有没有小宁哥的消息。”那妇人看着她，叹息道：“小茹。”这么久了，你女子脸上浮现出一丝坚定，说道：“小宁哥一定不会有事的。”“好好，我知道，我知道，他可是文曲星下凡，一定不会有事。”妇人扶着他走回去，说道：“可是这里距离县衙又三十几里路呢，你都病成这个样子了，怎么去？明天，明天你三叔去城里的时候，我让他帮忙问问。”第三十章，别瞎说啊！钟大才女忙碌了小半个月之后，等到时间进入八月，便将那些诗词词汇等能推的活动全都推掉了。他现在在林州城的名气极高，林州第一才女的名头已经近乎坐实，不说那些名媛才女。便是那些有名的才子，也对他的诗词极为推崇。他在林州文人圈子中的影响，已经不仅仅局限于“才女”这两个字。唐宁不否认，他在这其中做了一点小小的贡献，但中医的才华也是极高的，一点就通。他抛出来的一些暗示和引导，他每次都能很好的抓住，并且引申下去，简直是思如泉涌。每天聊一会儿天，他就能写出一首上佳的诗词。于是，他每天和唐宁聊天的时间，比以前多了一倍有余。午饭之后，唐宁放下碗筷，走出门的时候，中医也放下碗筷。跟了上去。以前的这个时间，唐宁是一个人消食。从十天前开始，就是两个人一起散步。陈玉贤看着他匆匆出去的身影，放下筷子，笑了笑，说道：“看来小易和宁儿的大婚之礼要尽快补办了。总这么拖着也不是办法。”钟明礼摇头道：“尚不知他父母高堂可还健在，还有没有别的亲人，便如此匆忙的举办，不合理法。”陈玉贤看着他，问道：“你让人查过户房了？他连名字都忘了，怎么查？他能想到给自己起名叫唐宁，一定是有原因的，说不定能查出来什么线索。”陈玉贤看着他。皱眉道：“你到底查了没有？查了三遍了。”钟明礼放下碗筷，说道：“可以确定永安县没有唐宁这个人。那易安县呢？”陈玉贤看着他，问道：“有没有可能他是易安县的？”钟明礼有些烦闷的摇了摇头，说道：“不知道。”陈玉贤想了想，说道：“要不你让志杰帮你查查。”赵之杰，钟明礼猛地拍了一下桌子，怒道：“你让我去求那姓赵的？他是易安县令，查一个人的户籍不过是一句话的事情。”陈玉贤看着他，说道：“你们当初相交莫逆，又有同门之意，何必闹到现在的地步？”同门之意，钟明礼瞪大眼睛看着他，问道：“既是同门，知道我喜欢你，他当年竟然拜托恩师向你们陈家提亲，他那个时候想着一点同门之意了吗？他那个时候有想过我吗？”陈玉贤皱眉道：“这件事情都过去十八年了。”钟明礼挥手道：“你一个妇道人家懂什么？”陈玉贤看着他，怒道：“你凶我！”钟明礼张了张嘴，缩回脖子：“我没有，你就是凶我，我没有。好你个钟明礼，你竟敢凶我！当初向我们陈家求亲的人那么多，我怎么就看上你了？我真没有。当初追求我的时候。”一口一个玉贤叫的好听，现在我嫁给你了，给你生了女儿了，就成了妇道人家。哎，夫人，你别生气，是我错了，是我错了。那你还凶不凶我了？不凶了，不凶了。那你就是承认刚才凶我了。收拾碗筷的晴儿刚刚踏进房门，看到夫人坐在椅子上，老爷站在她的背后，一脸谄媚的帮她捶背捏肩，怔了怔之后，用一只手捂着眼睛，转身又退了出去。陈玉贤脸上的余怒未消，问道：“是你的面子重要，还是叶儿的终身大事重要？”钟明礼叹了口气，说道：“我知道了，今天晚上见到他，我会让他帮忙查查的。”陈玉贤沉默片刻，才站起身，看着他，面色有些担忧，问道：“董刺史今天晚上不会为难你吧？他能怎么为难？”钟明礼摇了摇头，说道：“最多不过是多说几句话而已。他是刺史，不是皇帝，不能想干什么就干什么。”他握着陈玉贤的手，轻轻拍了拍，笑道：“放心吧，晚上记得给我泡杯茶，我回来喝。”好。陈玉贤点了点头，说道：“宁儿送过来一盒好茶，说是孙神医送的，有安神的作用，你早些回来。”钟明礼点了点头，再次拍了拍陈玉贤的手，走出门去。踏出房门的那一刻，他的脸色便沉了下来。唐宁和钟毅吃完午饭之后，会围着钟府散一会步。钟毅与他并肩而行，偏过头问道：“你说刚才那一句是用飞好，还是用飘好？”唐宁想了想，说道：“用飞吧，我觉得飞字更有灵性一点。”钟毅思忖片刻，点头道：“我也这么觉得。”他转头看着唐宁，疑惑道：“不知道为什么，总觉得和你在一起的时候，连文思都会通畅一些。”唐宁笑了笑，说道：“应该是错觉吧，文思通不通畅我不知道，你们两个的耳朵倒是都不通畅了。”一道冷哼的声音从后方传来。唐幺幺大步走过来，看着两人，说道：“从我和你们打招呼到现在，你们已经绕着中府走了两圈了。我在你们身后跟了两圈，打了三次招呼，你们都没发现。唐宁以前怎么就没有发现？唐幺幺还有做尾行痴女的天赋？”钟毅脸色有些发红，小声说道：“刚才在推敲一句诗。”唐幺幺挽着他的胳膊，沉着脸道：“你给我过来。”钟毅被唐幺幺拉到一边了。唐宁走回中府，散完了步，回房休息一会儿。电影他都找好了，看完了之后，还要和钟毅探讨四喜丸子的做法
钟毅低下头说道：“真的没有什么，你都低头了，还说没有。”唐幺幺看着他，想了想，说道：“那天的事情我还没有问你。七夕那天晚上，你们干什么了？喝酒吟诗？你还喝醉了？你以前从来都不喝酒的。”钟毅急忙解释道：“那都是瞎说的。”七夕，七夕那天晚上，我在叫他下棋。唐幺幺能分辨出来钟毅有没有撒谎，皱眉道：“可你最近的表现也太不对劲了。那天从方家回来以后，你就不对劲了。你们在一起的时间更多了，而且你总是和我提到他，提到他你还笑。”唐幺幺忽然看着钟毅，大惊道：“你不会喜欢上他了吧？”“我不是。”钟毅慌忙道。唐幺幺张了张嘴，钟毅神色慌乱：“我没有。”你。唐幺幺刚说出一个字，钟毅看了看唐宁消失的方向，飞快地捂着他的嘴，语气更加慌张：“别瞎说啊！”唐幺幺将钟毅捂着他嘴的手拿开，双手环胸，看着他问道：“说吧，你该怎么谢我？”钟毅看着他，疑惑道：“什么谢你？你还有没有良心了？”唐幺幺看着他，故作伤心道：“感谢我给你砸了这样一个如意郎君啊！”你还说，钟毅有些着急。好好，我不说了。唐幺幺背着手，一边走一边摇头道：“没良心啊！谁能想到林州第一才女竟是这样一位没有良心的人？”第三十一章，撕破脸皮。唐宁搬了一把椅子，在院子里乘凉，闭上眼睛，察觉到有什么东西在靠近，睁开眼睛才发现，原来靠近的不是东西。唐幺幺站在他的身旁，居高临下的看着他。他看着唐宁，问道：“你和小易到哪一步了？”唐宁不解道：“什么那一步？还装？”唐幺幺看着他，撇了撇嘴道：“不管怎么样，我都算是你们两个的媒人吧。”唐宁知道的媒人是牵线的，不是砸石头的。唐宁诧异道：“然后呢？”唐幺幺张了张嘴，摆出质问的样子，话到嘴边又被他吞了回去。是啊，然后呢？他们两个是夫妻，是最亲密的人。他们那天晚上做什么了？和他有什么关系？他不过是一个外人而已。可是他和钟毅从小就一起长大，两个人还只能在地上爬的时候就已经是要好的朋友了。他们无话不谈，不分彼此，是最好最好的朋友，连他的绣球都是他帮忙抛的。他们十几年的感情抵不过别人一个月。女人啊！唐幺幺摇了摇头，叹息道。唐宁提醒他道：“你也是女人。”唐幺幺瞪了他一眼，也不再追问了，干脆的转身离去。只是他离去的背影却有些落寞和萧索。唐宁觉得晚上应该提醒钟大才女一下，她的好闺蜜好像吃醋了，而且是吃自己的醋。她应该多多关心一下这个心理敏感的大龄少女，免得她从吃醋变成嫉妒，哪天忍不住了揍她。钟毅从外面走进来，走到她的身旁，想了想之后，小声问道：“我是不是该多陪陪幺幺？”看来他也已经意识到了这件事情。唐宁点了点头。钟毅有些自责的说道。幺幺没有几个朋友，我最近太忙，是有些忽略她了。这样的闺蜜情是挺让人感动的。他们两个人都是单纯的关心对方，为对方着想。唐宁不由得想起后世某些现象：一个女生宿舍六人间，彼此之间微信群就有八个。昨天的好闺蜜，今天就因为抢男朋友当街扭打、脱衣服扯胸罩，那场面别提多好看了。唐妖精的性格看似外向，这样的人本不缺朋友，但其实她的朋友只有钟毅一个。她喜欢舞刀弄枪，和那些舞文弄墨的才女们不是一个圈子，玩不到一块去，大概也是互相看不起的状态。钟毅这些天忙于应酬。他心中有失落，纯粹是因为闲的。唐宁已经想好了，如果让他忙起来，他应该就不会胡思乱想这些了。比如让他教自己武功，或者教自己武功，实在不行，还可以教自己武功。关爱大龄少女的身心健康，人人有责。我现在就去找幺幺。钟毅走出院门，又回过头，小声说道：“你要是饿了，就先随便吃点东西，等我回来。”钟毅走出去之后，院子里再次只剩他一人。凉风吹来，带走了大部分的闷热，吹在身上十分舒爽。唐宁这次没有随便找出来一部电影打发时间。一个多月过去，他想要回去的想法已经没有一开始的迫切了。当然，很重要的一个原因是他根本毫无方向，所有的希望都被时间消磨殆尽。另一个原因则是他在另一个世界已经没有了什么牵挂。父母在他很小的时候就已经亡故，抚养他长大的老院长也已经离世，或许还有一些冷漠的亲戚，但他对他们已经没有了任何印象，自然也没有什么情感。如今的世界虽然依旧还有很多地方不习惯，但也是另一种形式的生活。对他而言，远不到不能接受的地步。有一个才貌双全、温婉贤淑的娘子，一个不算太粗，但也算是一条大腿的岳父，一个充满人情味的家。从某种程度上说，填补了他心中缺失和渴望的那一部分，另一些不足与遗憾是可以忽视掉的。生活若能一直这样，也算是不错了。他嘴角露出一个惬意的笑容，重新闭上眼睛。同一时间，钟明里面沉如水，踏进某座酒楼。在他前方几步远处，一名中年男子刚刚走入，回头看了一眼，两人目光对视，同时冷哼一声。早有伙计守在一边。见状，立刻上前，恭敬道：“两位大人，楼上请。”二楼包厢之中，此时还空无一人。两人走进去之后，中年男子看着钟明礼，皮笑肉不笑的说道：“钟大人来的够早啊。”钟明礼扯了扯嘴角，讽刺道：“赵大人不是更早？”两人再次冷哼一声，便都陷入了沉默。赵之杰喝了杯茶，目光再次看向他，淡淡道：“你今夜小心一些懂刺时，他不会让你痛快的。”钟明礼瞥了他一眼，本想扔下一句“管好你的事情就行”，话到嘴边，点头道：“我知道了。”他话音刚落，门口传来一阵嘈杂的声音。一名男子在数道
，又缓缓松开。董刺史落座之后，目光才看向钟明礼，诧异道：“钟县令什么时候来的？”他身边的官员面面相觑，却也都不敢发一言。钟明礼袖中的拳头又握了握，脸上却是露出笑容，说道：“刚来一会儿。”董刺史目光在他身上扫了扫，开口道：“方士郎素来低调，不喜铺张，此次本官三次登门，方大人才答应今日之喜臣宴。”一会儿说话都要注意一些，不要在方大人面前丢了我们林州的脸。他目光再次望向钟明礼，说道：“钟县令，这两个月的时间里，你辖下的永安县出了一条人命案子，还差点闹出瘟疫，险些酿成大祸。一会儿老老实实的陪着就好，不要开口，免得方大人问起，落得一个不好的印象。”在座官员心中无不感叹。那件事情之后，董刺史对于钟县令的不满和打压，竟然已经到了此等地步。那件人命案子，钟县令破案的手法堪称经典，引得各大县衙争相学习。而郭家村瘟疫一事，他处理的也极好，不仅没有扩散失态。也没有伤及一条人命。此外，他揭穿了那个假神仙的把戏，并且将之公之于众。一个月之内，林州境内便再也没有装神弄鬼的骗子了。这可都是实打实的证据，在董刺史这里，竟是全都成了污点。钟明礼缩在袖中的手微微颤抖，坐在他身边的赵之杰握住了他的手腕。方大人乃是吏部侍郎，有考核官员之责，本官这也是为你好。董刺史看了看钟明礼，说道：“方大人一会儿要做这一桌，未免出什么疏漏，你去做另一桌吧。”在场众人闻言，心中再次一凛，看来。董刺史是彻底的打算和钟县令撕破脸皮了。钟县令是永安县县令，永安县位于林州州城，乃是上县，他的地位自然要比其余人尊贵一些。董刺史让他和那些不入流的小官坐在一起，其中的意味再也明显不过。怕是这次以后，他们也要和这位钟县令尽快的划清界限了。第三十二章热情侍郎。下官知道，钟明礼默不作声的坐到了另一桌，自顾自的倒了杯酒，浅酌一口。赵之杰坐在桌前，看了他一眼，眉头微皱。董刺史身旁的另外几人，有人掩藏遗憾。有人面露可惜，与他同桌的小官吏望向他的目光中，尊敬之色少了一些，幸灾乐祸者不在少数。钟明礼面色不变，第二次端起杯中酒的时候，门外传来了脚步声。董刺史第一时间站起来，亲自迎至门外，其余官员也纷纷起身，跟在他的后面。董刺史脸上露出灿烂的笑容，拱手道：“方大人，下官在这里恭候您多时了。”方大人，下官见过方大人。董刺史身后的官员也纷纷行礼。方红看到董刺史身后的众多官员，眉头微微皱起，但也只是一瞬，便点头道：“都是同僚。”不必客气，董刺史连忙伸出手道：“方大人，里面请。”虽说作为中州刺史，他与方红的官阶相当，但中央与地方官员却不可同日而语，更别说还有他背后的方家，由不得董刺史不放低姿态。几人分宾主落座之后，董刺史笑着寒暄了几句，方红也只是礼节性的应答，看起来并不多么热情。董刺史虽然心中微微不悦，却也不敢表现出来。吏部负责官员考核审查，他在中州刺史的位置上已经做了好多年了，在京中又无靠山，升迁极难，结交方红对他来说意义重大。在座的官员自然也看出了方大人的疏离，心中不由感叹：到底是京中重臣、寻常的中州刺史，他根本不放在眼里。方红象征性的抿了口酒，目光在席间众人身上扫了一扫，忽然问道：“不知钟县令是哪一位？”董刺史愣了一下，心中便是一喜，说道：“连方大人都知道了，这个钟县令实在是不像话。”众人心中不由一凛，这董刺史是铁了心要将钟县令从他眼中拔除了。什么不像话？方红看了看他，说道：“本官回林州的时间不长，却也听说了永安县令钟明礼爱民如子。”断案如神，事必躬亲，是一个为国为民的好官，早就想见一见了。怎么？难道他今天没有过来？爱民如子，断案入神。董刺史脸上的表情僵住，艰难道：“方方大人，是不是有什么误会？”方红眉头皱了皱，问道：“难道钟县令今日并不在场？”董刺史回过神来之后，面色复杂，看向了另一桌，说道：“钟县令，还不快快见过方大人？”方红望着坐在角落里的钟明礼，眼中似有一丝异色闪过，直接站起身来，走过去，笑着说道：“钟县令，本官可是久仰你的大名了。”钟明礼此刻还有些回不过神，反应过来之后，立刻站起身来，连声道：“方大人过奖了，过奖了！”钟县令的事迹，本官已有所耳闻，孙老也和本官提过。钟大人不惜以身犯险，深入疫区，是一个爱民如子的好官。方红看着他，笑了笑，说道：“陛下早已有整肃库吏的想法，不动一刑一罚，便能使人犯供认。本官有一位好友，乃是京东路提刑，向来便推崇此法，有机会给钟大人引荐引荐。连董刺史都要恭敬对待的方大人，忽然对他如此客气和热情，甚至要介绍朋友给他认识。”钟明礼脑海空白，机械答道：“谢，谢过方大人。”另一处桌旁，董刺史的脸色已经黑成了一片。方世郎对他这位灵州刺史爱答不理，却对钟明礼一个小小的县令热情洋溢，这是什么意思？他还说要介绍京东路，提醒给他认识。灵州便隶属于京东路，提醒主管刑狱，总管所辖州，负责刑狱公事，同时还对本路的其他官员和下属州、县官员实施监察，简直就是悬在他们地方官员头顶的一把利刃。方红虽然背景深厚，但他的手却不能伸到灵州，但京东路提醒。可是能直接向朝堂上表，这是让人见了连心肝都要颤上两颤的人物。钟大人怎么坐在这里？方红低头看了看钟明礼，说道：“过来一起坐吧，本官还有很多话要和钟大人聊聊。”他
。钟明礼和那名官员交换了位置，坐在了方红身侧。董刺史心中烦闷不解，面上却没有表现出来，转过头笑着问道：“方大人，老夫人的身体可还安好？”“安好。”方红淡淡的回了一句，看着钟明礼，笑问道：“钟大人在永安县有很多年了吧？”钟明礼此刻心情已经恢复平静，点头道：“有十多年了。”董刺史脸上浮现出尴尬之色，又问道：“方大人这次在灵州留多久？”再有半个月便要回京。方红随意的回了一句，又看向钟明礼，笑道：“那日在府上见过唐公子和钟姑娘，一个是灵州第一才女，一个也是难得的少年英杰，当真是郎才女貌，般配的紧。”董刺史脸上的笑容挂在脸上，再也不说话了。董刺史不说话，席间自然也没有人有资格说话。方红开口询问，钟明礼回答，周围之人便像是陪衬一般，直到今日的宴饮结束，都没有说上一句话。这一顿诡异的酒局只持续了不到半个时辰。酒楼门口，方红临走之前，看着钟明礼，笑道。孔提琴过几日便要到灵州，到时候我再带他登门拜访。钟明礼拱手道：“下关恭候二位大人大驾。”方红笑着上了马车，马车渐行渐远。董刺史脸色彻底的阴沉下来，看了钟明礼一眼，不发一言，径直离去。钟大人，钟大人再见。钟大人慢走。钟明礼离开的时候，身后的灵州官员纷纷对他行礼，态度一改之前。看方大人对他的态度，怕是以后董刺史想要动他也没有那么简单。与之交恶，对他们可没有任何好处。钟明礼走到轿旁的时候。身后传来一道淡淡的声音：“原来你早有对策，我的提醒倒是多此一举了。”钟明礼回头看着义安县令赵之杰，摇头道：“我也不知道方大人今日会如此。”赵之杰脸上露出一丝嘲讽之色：“你觉得我会信？”钟明礼淡淡道：“你爱信不信。”赵之杰看了他一眼，转身离开。在转身的那一刻，长松了一口气。等一等，听到身后传来声音，他转过头看着钟明礼，问道：“还有事？帮我个忙。”钟明礼看着他，说道：“帮我查一个人，我要他的户籍和所有能查到的资料。”赵之杰怔了怔。随后便看着他，问道：“你这是在求我？”钟明礼看着他，怒道：“你不要太过分！既然如此，我不帮。”赵之杰看了看他，干脆的转身离去。帮我查查义安县有没有一个叫唐宁的人。唐诗的唐，安宁的宁。钟明礼说了一句之后，便上了轿子。赵之杰走回义安县衙，天色已经完全暗了下来。大人，衙门口的一名衙役对他躬身行礼。赵之杰迈进县衙，脚步又顿住，说道：“让护房的郑书吏过来见我。现在早已放衙，衙门里的书吏早就回家了。”那衙役看了看昏暗的天色，不确定道。现在，赵之杰点头道：“现在，见县令大人如此郑重。”阿牙一立刻点头道：“属下马上就去。”赵之杰走进县衙，忍不住低声骂了一句：“钟明礼，明礼，明礼，请人帮忙，连个谢字都没有，明的是哪门子的礼？”第33章，在御心月。钟明礼走回中府的时候，整个人还有些浑浑噩噩。陈玉贤看着他失神的走进来，关切道：“怎么了？那姓董的怎么对你了？”钟明礼抿了口茶水，才发现这茶的味道和平常不太一样，茶香清冽，齿颊留香。他本就是爱茶之人。忍不住开口赞道：“好茶，我不是问你茶怎么样。”陈玉贤瞪了他一眼，说道：“我是问你，姓董的今天怎么对你了？他是不是在方大人面前诋毁你？方大人是吏部侍郎，这样会不会对你的仕途不利？”钟明礼忽然想到，方大人今夜也提起过孙神医的名字，问道：“这茶是孙神医送给您儿的？”不仅如此，方大人今夜提起唐宁的次数也非常之多。那天晚上在方府，除了小易做出来的诗之外，一定发生了一些他不知道的事情。而孙神医似乎也并不像他认为的那样，只是一位医术高超的大夫。钟明礼。陈玉贤眉头紧皱，看着他问道：“你有没有在听我说话？”钟明礼回过神，急忙道：“没有，夫人不用担心，你听我说。”片刻之后，陈玉贤看着他，不确信道：“你说方大人对你十分热情，抛下董刺史不管，和你聊了小半个时辰，还准备过几天介绍京东路提醒给你认识。”钟明礼点了点头。陈玉贤不说话了，他看着钟明礼，眼泪簌簌而落。钟明礼心中一惊，握着他的手，急忙道：“夫人，你怎么了？”陈玉贤抬头看着他，声音哽咽道：“我知道你不想让我担心，有什么事情都藏在心里，姓董的锱铢必较。”怎么可能不难为你？方大人与你素不相识，又怎么会对你如此热情？钟明礼有些哭笑不得，帮他拭去了脸上的泪水，说道：“夫人，这次我真的没有骗你，都到现在了，你还不对我说实话吗？”夫人，为夫所言，句句属实，真的，千真万确。再三确认之后，陈玉贤终于接受了这个事实，用手帕擦了擦眼角，抬起头，疑惑道：“可是方大人为何如此对你？你们以前并不相识，他没有道理对你如此热情。这也正是我奇怪的。”钟明礼摇了摇头，说道：“我怀疑那天在方府还发生了一些别的事情。”你刚才不是说方大人认识孙神医吗？陈玉贤看着他说道：“你刚才喝的茶就是孙神医送给宁儿的。我看这件事情关键还在孙神医，宁儿肯定知道些什么。不弄清楚这件事情，钟明礼今天怕是睡不着觉。”他想了想，说道：“我去问问他。”陈玉贤心中也充满了疑惑，说道：“我和你一起去。”两人走出房门的时候，他的脚步顿住，看着钟明礼，忽然问道：“你刚才说这次没有骗我？”钟明礼点了点头，说道：“这次真的没有骗你。”陈玉贤眉头皱起：“那就是以前骗过了。”我。你上次说去和王县城商议税收一事，回来身上有一股女人的香味，你是不是去青楼了？那是熏香，你知道王县城喜
。唐宁手中拿了一根针，在火上消毒之后，在灯下帮他将木刺挑出来。他先将伤口挑开了一点，抬头问道：“疼吗？”钟毅眉头微皱，脸上露出一丝痛苦之色，点头道：“疼，忍一忍，一下就好了。”唐宁用针尖将那根木刺挑出来，钟毅忍不住吸了口气，流血了。唐宁将那根针放下，说道：“没事，我去找手帕，一会就好了。”房门口处，陈玉贤拽着钟明礼的衣袖，快步离开。钟明礼甩开他的手，大怒道。这个混账小子，有什么事情明天再说。陈玉贤将钟明礼拉回房中，看着他，脸色微红，说道：“一个月内必须将他们的婚事定下。”两人虽然已经有了婚书，但礼节未完，便不算是真正的夫妻。拜堂那一步是必不可少的。若是在正式的拜堂成亲之前，一儿的肚子先鼓了起来，钟家就成了林州城的笑话了。钟明礼脸上怒气未消，连声道：“混账小子，混账小子！”陈玉贤看了看他，说道：“说的你当年好像不是。”钟明礼老脸一红：“夫人，过去的事情。”就不要再说了。陈玉贤眉头一皱，当年你可不是这么说的。当年你说你会永远记得，有吗？好啊，你果然又忘了。唐宁早上刚刚起床，就被钟明礼堵在了外面。岳父大人的脸色不太好，看他的眼神有些不太友善。唐宁平日里都不怎么和他说话，确定自己没有惹到他，难道是前两天撞到他给岳母大人揉肩，让他觉得坏了形象，才招致他对自己不满？不过钟明礼只是问了他一些事情，大多是有关孙神医的。唐宁对于孙神医知道的有限。也只是知道他很有背景，方家家主对他也是客客气气的，将这些全都告诉了钟明礼。此外，就是吃早饭的时候，岳母大人拉着钟毅说了几句悄悄话，钟毅的脸就变得通红，饭都没吃就跑掉了。那之后，钟明礼看他的眼神莫名变得正常，倒是岳母脸上的惋惜和遗憾，让他又开始不解。今天还真是奇怪的一天。吃过饭，他惯例性的走出中府，名叫彭琛的捕快也惯例性的等在外面。作为唐宁暂时的保镖，他早已摸清了他的生活习惯。唐宁总有一种让他和唐幺幺比试一番的想法，不知道唐妖精的大长腿。能把这个冷面捕快踢飞多远？小乞丐依然没有消息，那个老乞丐的脸上又添了新伤。唐宁心中略微失望，走回去的时候，路过某处高门，耳边传来了孩童稚嫩的声音：“只有猪才长得这么胖，你别叫方心月，叫方心猪算了。”方心猪，方心猪，就知道吃的方心猪。胖乎乎的小姑娘被几名孩童推搡着，咬着嘴唇，低着头，眼泪在眼睛里面打转，低头向前走去。几名和他年纪相仿的孩童指着他的背影，哈哈大笑。他走了几步，忽然停下，看着前方的一道人影，他怔了怔。抹掉眼泪，下意识地护着一只袖子，那里装着他的所有好吃的。唐宁看着他，解释道：“我今天吃饱了。”他的手还是没有松开袖口，看着小姑娘护犊子一般的捂着袖口，唐宁额头浮现出两道黑线。他对于他的这种行为表示不能理解。他看起来像是会骗小孩子东西吃的人吗？小姑娘抹了抹眼泪，绕开他，给嘴里塞了不知道什么东西，一边哭一边继续向前走。唐宁跟在后面，好奇地问道：“他们为什么欺负你啊？”小姑娘哽咽道：“他们说我胖，不和我玩。”唐宁走在他的身边，说道：“胖怎么了？”胖也没吃他们家大米啊！他们说我是猪，他们骂你，你骂回去就好了。他们还打我，那你打回去啊！我打不过。唐宁觉得这小姑娘对于她自己可能还没有一个正确的认知。体重优势在这里，那几个瘦的跟稻草一样，一吹就倒，一看就是不好好吃饭、营养不良的小家伙，会是他的对手。他的块头在同龄人之中，不说八荒路和唯我独尊绝对的无敌，但也绝对属于纵横天下难有敌手的那一种了。人不能盲目自大，但也不能一味的自卑，认清自己很重要。小姑娘请他吃了很多好东西。有恩不报不是他的风格，唐宁觉得他有责任和义务帮他重新认识自己。